நாம் அதிகம் அக்கறை செலுத்த வேண்டியது பழமையை பாதுகாப்பதிலா புதுமையை ஏற்றுக்கொள்வதிலா நடுவர் திருமதி வாசுகி மனோகரன் தலைமையில் ஈரோடு நிகழ்ச்சி முன்னவனே யானை முகத்தவனே முக்தி நலம் சொன்னவனே தூய்மை சுகத்தவனே மன்னவனே சிற்பரனே ஐங்கரனே செஞ்சடையன் சேகரனே தற்பரனே நின்றாள் சரண் ஈரோடு சிற்றி அரிமா சங்க அறக்கட்டளை எம்பிஎன்எம்ஜே பொறியியல் கல்லூரி மிக அருமையோடும் பெருமையோடும் சீரோடும் சிறப்போடும் இந்த மாலை வேளையிலே நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த அற்புதமான விழாவிற்கு எங்களை எல்லாம் அழைத்து சிறப்பு செய்த அத்துணை சான்றோர் பெருமக்களுக்கும் எங்களுடைய வணக்கத்தை சொல்லி மங்கலமும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்த புனிதமான ஒரு விழாவிற்கு எங்களை அழைத்து சிறப்பு செய்திருக்கக்கூடிய எங்கள் அன்பிற்கும் பாராட்டுதலுக்கும் வணக்கத்திற்கும் உரிய கல்யாண மாலையினுடைய இயக்குனர் மரியாதைக்குரிய ஐயா திரு மோகன் அவர்களே மிக அருமையாக பாரதி கனவு கண்ட புதுமை பெண்ணை போல பல சாதனைகளை நடத்தி காட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த கல்யாண மாலையினுடைய மற்றும் ஒரு இயக்குனர் மரியாதைக்குரிய அன்பு சகோதரியார் திருமதி மீரார் நாகராஜன் அவர்களே எங்கள் அன்பிற்கும் பாராட்டுதலுக்கும் வணக்கத்திற்கும் உரிய அருமை ஐயா திரு சுத்தானந்தன் அவர்களே இந்த நிகழ்வுக்கு தங்களுடைய முழுமையான ஒத்துழைப்பை நல்கி இருக்கக்கூடிய சான்றோர்களே பல பகுதிகளிலிருந்து இங்கே வருகை தந்து இந்த கல்யாண மாலை நடத்தக்கூடிய ஆற்றலும் அறிவும் நிறைந்த ஒரு பட்டிமன்றத்திலே கலந்து கொள்வதற்காக வருகை தந்திருக்கின்ற இலக்கிய பெருமக்களே எங்களையெல்லாம் மிக துல்லியமாகவும் அழகாகவும் படம் பிடித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பு சகோதரர்களே மிக திரளாக இங்கே வருகை தந்திருக்கக்கூடிய பார்வையாளர்களே உங்கள் அத்துணை பேரையும் முதற்கண் பணிவோடு வணங்கி மகிழ்கிறோம் அருமையான இந்த மேடையிலே இன்றைய தினம் மிக அற்புதமான ஒரு தலைப்பை தேர்வு செய்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் நாம் மிகவும் அக்கறை காட்ட வேண்டியது பழமையை பாதுகாப்பதிலா இல்லை புதுமையை ஏற்றுக்கொள்வதிலா என்று மிக தெளிவாக ஒரு தலைப்பை தேர்வு செய்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த தலைப்புக்குள்ள போறதுக்கு முன்னதாக சில விஷயங்களை நான் சொல்லி ஆகணும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியோடு இந்த மேடையிலே நான் அமர்ந்திருக்கிறேன் காரணம் ஆற்றல் மிகுந்த எத்தனையோ பேர் நடுவராக இருந்து அலங்காரம் செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் எத்தனையோ பெண் பேச்சாளர்கள் இருந்தும் கூட முதல் முதலாக கல்யாண மாலையினுடைய பெண் நடுவர் என்கின்ற பெருமையே கோபி செட்டிப்பாளையத்திலே அருமைக்குரிய ஐயா திரு மோகன் அவர்கள் எனக்கு தந்ததை நான் என்றுமே மறக்க மாட்டேன் மீண்டும் ஒரு முறை என்னை அழைத்து இந்த நிகழ்வை நீங்கள் செய்து தர வேண்டும் என்று கேட்டது என் மீது அவர்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை அதற்கும் நான் தலைவணங்க கடமை பெற்றிருக்கிறேன் ஆனால் முத முதல்ல நான் கோபியில் வருகின்ற பொழுது எனக்கு மிகுந்த ஒத்துழைப்பு கொடுத்தவர் அருமைக்கும் பெருமைக்கும் உரிய சகோதரர் யாழி மதிவாணன் அவர்கள் அவர்களையும் மறக்கவே முடியாது அவர்கள் இந்த வேளையில் மறந்த நன்றி இல்லாதவர்களாக மாறிவிடுவோம் அப்பேற்பட்ட இந்த அருமையான நிகழ்வுக்கு அழைத்து சிறப்பு செய்தார்கள் இந்த நிகழ்வுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னதாக மனசில் பட்ட விஷயங்களை முதல்ல பேசி முடித்து விடணும் மனசில் சில விஷயங்களை வைத்து கொண்டு தலைப்புக்காக சிலதை பேச முடியாது அந்த வகையிலே நான் சொல்லிக் கொள்ள ஆசைப்படுவது ஒன்று இது மங்கலமான நிகழ்வு இதை நடத்துபவருடைய முகத்தை பார்த்தாலே மங்கலம் தானாக வரும் வாழ்க்கையில எத்தனையோ பேரை சந்திக்கிறோம் ஆனா ஒரு சிலர் மட்டும்தான் நம்முடைய மனசுல நிறைந்திருக்கிறார்கள் நாம தினமும் அவர்களிடம் பேசுறது இல்லை தினமும் அவர்களை சந்திக்கிறது இல்லை ஆனாலும் எந்த நேரமும் ஏதாவது ஒரு சிந்தனை அவர்களை பற்றி நமக்கு இருந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படி ஒரு பெருமைக்குரிய ஒரு அம்சமான முக லட்சணம் ஐயா மோகன் அவர்களுக்கு எனக்கு அவரை பார்க்கும் போதெல்லாம் கௌரவம் படத்துல வர்ற சிவாஜி தான் எனக்கு ஞாபகத்துக்கே வரும் அவ்வளோ ஒரு கம்பீரமான ஒரு அழகு நாங்கள்லாம் அவருக்கு தீவிர ரசிகர்கள் அதில் ஒன்றும் மாற்றம் இல்லை அவர் அழகாக இருக்கிறதுனால தான் ஒரு அழகான பெண் அடுவர் வேணும்னு தேர்வு பண்ணி என்ன இந்த மேடையில் கொண்டு வந்து உட்கார வச்சு அழகு பார்க்குறார் ஆனால் நல்லா கூர்ந்து பாருங்கள் அழகில் ஒன்றும் மாற்றம் இல்லை அதை எல்லோரும் ஒத்துக்கிட்டீங்க அதனால தான் கை தட்டுறீங்க நான் நம்புகிறேன் சில விஷயங்களை நம்பினா தான் வாழ்க்கை அழகுங்கிறதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை ஆனால் ஏன் உருவத்தை பற்றி நாம் பேச தயாராக இல்லை அது எப்படி இருக்குங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் ஆனால் இந்த ஒலிபெருக்கி அன்பரை என் வாழ்நாளில் நான் மறக்கவே மாட்டேன் ஏன்னா என் உருவம் எப்படி இருக்கு மைக் எப்படி இருக்கு பாருங்க ரெண்டுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கிறதா 
நீ இதில் பேசுறியான்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு விஷயத்த செய்து கொடுத்துட்டு தூரத்துல இருந்து ரசித்து கொண்டிருக்கிறார் இது எப்படி இருக்குன்னா யானைக்கு கழுத்துல ஒரு சின்ன வெள்ளிமணி கட்டின கதையா இருக்கு இந்த மைக்கும் என்னையும் பார்த்தா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ரொம்ப மகிழ்ச்சியான இந்த வேலையில பழமைய பாதுகாக்கிறதுல நாம் அக்கறை செலுத்தணுமா இல்ல புதுமையை ஏற்றுக்கொள்வதிலே அதிக அக்கறை செலுத்தணுமா அப்படின்னு ஒரு அருமையான கேள்வி மூன்று மூன்றும் ஆறு பெண்மணிகள் இங்கே பேச வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அணி தலைமை தாங்குவதற்கு இரண்டு ஆடவர்கள் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார்கள் கூட்டி கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மெஜாரிட்டி பெண் கூட்டம்தான் அதிலே ரெண்டு ஆடவர்கள் சிக்கிக் கொண்டு வீட்டுல எப்படி முழிப்பாங்களோ அத மாதிரி மேடையிலும் வந்து இவர்களிடம் மாட்டிக்கொண்டு அமர்ந்திருக்கிறோமே என்பது போல அமர்ந்திருக்கிறார்கள் ஆனா ரெண்டு பேரும் மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்கள் கற்பி ரகுநாதன் அவர்களை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டும் என இந்த மேடையில அருமையான சகோதரர் சீனியர் மோஸ்ட் ஒரு காலத்தில் அவரெல்லாம் பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது பேச கற்றுக்கொண்டிருந்தேன்னா அவர் மிக அருமையான ஒரு பேச்சாளர் பெரிய சிந்தனையாளர் பெரிய இலக்கிய பெருமகனார் அவரெல்லாம் அணியில பெரிய பெரிய தலைவர்கள் மத்தியில பேசுகின்ற காலத்தில் அணியில மூன்றாவது இடத்திலிருந்து நான் பேசியிருக்கேன் ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு பெண் நடுவர் என்று சொன்ன உடனே நம்மளை விட வயதுல மிக குறைந்தவள் என்று தெரிந்த பிறகும் வரணும்னு நினைத்திருக்கிறார் பாருங்க அந்த பெருந்தன்மைக்கு உண்மையாகவே நான் வணக்கம் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் வயசு என்னன்னு கேட்கப்படாது இப்படி உள்ளுக்குள்ளே சிரிக்கப்படாது எனக்கு அப்படி என்ன பெரிய வயசாயிர போது இருபத்தோரு வயசு தான் ஆகுது அதான் உண்மை அப்பேற்பட்ட ஒரு இளமையான ஒரு பெண்ணினுடைய தலைமையில ஒரு வயதில் மூத்தவர் பேசுகிறார் என்றால் விளையாட்டுக்கு சொல்லல ஒரு மகள் மீது ஒரு தந்தைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு சகோதரி மீது ஒரு சகோதரனுக்கு இருக்கக்கூடிய அக்கறை எனது அருமை சகோதரர் சிற்பி ரகுநாதன் அவர்களுக்கு இருக்கிறது அவர்களை நான் வணங்குவதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இன்னைக்கு அருமையான ஒரு தலைப்பு சமூகத்தை பக்குவப்படுத்துறதுக்காக கல்யாண மாலை இந்த தலைப்பை தேர்வு செய்து கொடுத்திருக்கிறது ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பது குரட்பாக்களை வடித்து கொடுத்த வள்ளுவன் ஒரு அருமையான ஒரு குரலை எழுதுவான் துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பார்க்கு துப்பாய தூவும் மழைன்னு ஒரு அருமையான குரல் இந்த வள்ளுவனை நினைத்துதான் ஒரு காரியத்தை தொடங்கணும் ஏன்னா நான் வாசுகி இந்த நன்றி விசுவாசம் எனக்கு இருக்கணும் எங்க வள்ளுவர் வீட்டில் இருக்கார் தூத்துக்குடியில கூப்பிட்டேன் வரமாட்டேன்ட்டார் ஏன்னு வீட்டிலே உன் பேச்ச சகிக்க முடியல இதுல நான் காரை போட்டுட்டு வந்து வேற உன் பேச்ச கேட்கணுமான்னு உள்ளூர்லயே இருக்கார் ஆனா அருமையான இந்த மேடையில அந்த வள்ளுவன் வடித்து கொடுத்த அந்த குரலை நான் ஞாபகப்படுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பார்க்கு துப்பாய தூவும் மழை என்று மழையை மையமாக வைத்து ஒரு குரலை எழுதுகிறான் வள்ளுவன் ஆனா அதனுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா குழுமைக்கும் வெம்மைக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு உறவுகளை வள்ளுவன் சொல்ல முற்படுகிறான் இந்த பூமி வறண்டு போய் காணப்படுகிறது வெம்மையாக இருக்கிறது ஆனா இந்த பூமியை குளிர்விக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எது தேவைப்படுகிறது மழை தேவைப்படுகிறது மழை வந்தால்தான் இந்த பூமி குளிரும் இந்த பூமி குளிர்ந்தால்தான் தானியங்கள் செழுமையாக வளரும் தானியங்கள் செழுமையாக வளர்ந்தால்தான் பஞ்சம் இல்லாம எல்லாருக்கும் ஆகாரம் கிடைக்கும் கிடைக்க வேண்டிய எல்லாருக்கும் கிடைக்க வேண்டிய அளவில் ஆகாரம் கிடைத்தால் நோய் நொடி இல்லாம பிணை இல்லாம மகிழ்ச்சியோடு இந்த மண்ணில் வாழலாம் ஆக மழைக்கும் குழுமைக்கும் வெம்மைக்கும் இடையிலே ஒரு உறவை ஏற்படுத்துகிறான் வள்ளுவன் இந்த தானியங்கள் விளையுதுல நெல் விளையுது இந்த நெல்லை மீண்டும் பக்குவப்படுத்த வேணும்னு நினைத்தா என்ன செய்கிறோம் நெருப்பை போட்டு பெரிய பானை அதில் வைத்து நீரை ஊற்றி இந்த நெல்லை அதில் போட்டு வேக விடுறோம் அப்பமும் குழுமைக்கும் வெம்மைக்கும் இடையிலே ஒரு ஒற்றுமை ஏற்படுகிறது பக்குவமான தானியம் அரிசி உருவாகிறது அந்த அரிசிய சோறாக சமைக்கணும்னு நினைத்தோம்னா மீண்டும் என்ன செய்கிறோம் தண்ணியை ஊற்றி நெருப்பை அதோடு சம்பந்தப்படுத்தி பக்குவமான சாதத்தை உருவாக்குகிறோம் சாதம் உருவான பிறகு சாப்பிட்றோம்ல சூடான இந்த வயிற்றுக்குள் அந்த உணவுப் பொருள் போகுது அது போய் ஜீரணமாகணும்னு சொன்னால் குழுமையான தண்ணியை குடித்தாத்தான் அந்த ஆகாரம் ஜீரணமாகிறது 
ஆக மழை இந்த பூமியை குளிர்வித்து பக்குவப்படுத்தி தானியங்களை உருவாக்கி அந்த தானியத்தை மீண்டும் பக்குவப்படுத்தி அதை உணவாக மாற்றி உண்ணுகின்ற பொழுது ஜீரணத்திற்கும் ஒரு பக்குவம் தேவைப்படுகிறதே அந்த பக்குவத்தை இந்த மனித சமூகம் பெற வேண்டும் என்கின்ற காரணத்தினால் தான் அந்த பக்குவத்தின் வாயிலாக இந்த உலகம் மேம்பட வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்தோடு தான் பழமையை பாதுகாப்பதா இல்லை புதுமையை ஏற்றுக்கொள்வதா என்று ஒரு அருமையான தலைப்பை கொடுத்திருக்கிறார்கள் இப்போ தலைப்புக்குள்ள நடுவர் போகக்கூடாது அது மரபும் இல்லை ஆனால் சில விஷயங்களை மட்டும் உங்கள் முன் நிறுத்தி விட்டு இந்த மேடையை உங்களுடைய கையிலே நான் ஒப்படைக்க போகிறேன் முத விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வாழ்க்கையில் மனுஷனுக்கு என்ன பக்குவம் இன்றைக்கு வரணும் அப்படின்னா ரொம்ப அழகாக ஒரு கவிஞன் சொல்கிறான் உண்மையான நுண் அறிவு உலக மதிப்பீடுகளை காட்டிலும் மிக உயர்வானது என்று சொல்கிறார் உண்மையாக இருக்கக்கூடிய நுண் அறிவு உலக மதிப்பீடுகளை காட்டிலும் மிக உயர்வானதா இன்னைக்கு உலக மதிப்பீட்டில் நாம எதை முன்னிறுத்துகிறோம் என்று சொன்னா எல்லார் வீட்டிலையும் எல்லா நாகரிக பொருட்களும் இருக்கணும் எல்லாருக்கும் கார் இருக்கணும் எல்லாருக்கும் பங்களா இருக்கணும் சுவிட்ச போட்டா எல்லா காரியமும் நடக்கணும் இந்த உலக மதிப்பீட்டுகளிலே உயர்ந்து நின்றால்தான் உலக மானுடன் தன்னை மதிக்கிறான் என்று இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தப்பு கணக்கு போடுகிறான் ஆனா அன்னைக்கு உன்னையே நீ அறிவாய்னு சொன்ன சாக்ரட்டிஸ் என்ன செய்வாரா புது புது யுத்திகளை வைத்து புதிய புதிய பொருட்களை உருவாக்கி கடையில் வைத்து விற்பனை செய்கின்ற பொழுது சாக்ரட்டிஸ் அந்த கடைக்குள்ள தினமும் வந்து எல்லா பொருட்களையும் சுத்தி சுத்தி பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு போயிடுவாரா எந்த பொருளுமே வாங்க மாட்டாரா மறுநாள் மீண்டும் கடைக்கு வந்து எல்லா பொருளையும் ஒன்று விடாம சுத்தி பார்ப்பாராம் பழையபடி ஒன்று வாங்காம வீட்டுக்கு போயிடுவாரா ஒரு நாள் அவருக்கு தெரிந்த ஒருவர் சாக்ரட்டிஸ கேட்டாரா ஐயா எல்லா பொருளையும் மெனக்கட்டு கடைக்கு வந்து சுத்தி சுத்தி பார்த்துக்கிட்டு எந்த பொருளையும் வாங்காம வீட்டுக்கு போயிடுறீங்களே இதுக்கு என்ன காரணம் என்று கேட்டபோது சாக்ரட்டி சொன்னாரா தினமும் ஒரு புதிய பொருள் உருவாகி கொண்டே இருக்கிறது மனிதனுடைய தேவை அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறது நான் தினமும் கடைக்கு வந்து இந்த பொருட்களை எல்லாம் பார்ப்பதற்கு என்ன காரணம் என்றால் தினமும் எத்தனை பொருட்கள் உருவானாலும் இந்த பொருளெல்லாம் இல்லாம கூட இந்த சாக்ரட்டி சால வாழ முடிகிறது என்கின்ற தன்னம்பிக்கை எனக்குள்ளே நான் உருவாக்கி கொள்வதற்காகத்தான் இதெல்லாம் இல்லாமல் சாக்ரட்டிஸ் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதை தெளிவுபடுத்துவதற்கு தான் நான் கடைக்கு வாரேன் அப்படின்னு சாக்ரட்டிஸ் சொன்னாரா இன்றைக்கு தினமும் வரக்கூடிய ஒரு பொருள் மறுநாள் வீட்டில் வந்து இருந்தா தான் நமக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ஆனால் எதுவுமே இல்லாவிட்டாலும் நான் வாழ்வேன் என்கின்ற பக்குவம் நம்பிக்கை பழமை நமக்கு காட்டிய வழிமுறைகள் இன்றைக்கு புதியவர்களிடம் இருக்கிறதா அது அவசியமா இல்லையான்னு நீங்க முடிவு பண்ண போறீங்க நான் தீர்ப்பு எழுத போறேன் இன்னொரு செய்தி மரங்கள் ரொம்ப விசேஷமான ஒன்று மரங்கள் இல்லைன்னா மழையே இல்லை மரங்கள் இருந்தா தான் மழையே வரும் எல்லாரும் மரங்களை மிக அருமையாக வளர்ப்பதிலே ஆர்வம் காட்ட வேண்டிய அவசியத்திலே இன்றைக்கு நாடு இருக்கிறது அருமைக்கும் பெருமைக்கு முறை ஐயா டி கே சி ரசிகமணிகிட்ட போய் வெளிநாட்டவர்கள் எல்லாம் கேட்டாங்களா ஐயா இந்திய திருநாட்டில் குடும்பங்கள் எல்லாம் மிக ஒற்றுமையாக இருக்கிறது என்று எல்லாரும் ரொம்ப பெருமையாக பேசிக்கொள்கிறார்களே உங்கள் இந்திய திருநாட்டில் நீங்கள் எல்லாம் மனிதர்களை மட்டும்தான் நேசிக்கிறீர்கள் ஆனால் வெளிநாட்டவர்கள் நாங்கள் அப்படி அல்ல வாய் பேச தெரியாத மரங்களை கூட நாங்கள் நேசிக்கிறோம் என்று சொன்னபோது டி கே சி மிக அருமையாக சொன்னாரா உண்மைதான் நீங்கள் மரங்களை நேசிக்கிறீர்கள் ஆனால் இந்திய திருநாட்டிலே நாங்கள் மரங்களை பூஜிக்கிறோம் என்று அருமையாக சொன்னாரா யூ லவ் ட்ரீஸ் பட் வி வாஷிப் த ட்ரீஸ் என்று அற்புதமாக டி கே சி அவர்கள் சொன்னார்களா ஏன் இந்த மரத்தை பற்றி நான் சொல்றேன்னா இந்த மரங்களுடைய செயல்பாடு என்ன நாம வெளிவிடக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாம் அது வாங்கி வைத்து கொண்டு ஆக்சிஜனை நாம சுவாசிக்கிறதுக்காக வெளிவிடுற வேலையை செய்வதுதான் மரத்தினுடைய வேலை அதான் விஞ்ஞானபூர்வமான உண்மை அதிலும் அளவுக்கு அதிகமான ஆக்சிஜனை வெளிவிடக்கூடிய மரம் எது தெரியுமா அரச மரம்தான் அதனால தான் அந்த காலத்தில் பெரியோர்கள் நம்முடைய மூதாதையர்கள் 
எல்லா அரச மரத்துக்கு கீழேயும் பிள்ளையாரை வைத்து வழிபாடு செய்தார் அரச மரத்தை சுற்றி வரணும்னா ஏன்னா அதுதான் ஆக்சிஜனை மிக அளவுக்கு அதிகமாக வெளிவிடுகிறது இன்னொன்று எந்த யாகங்களும் எந்த சமீத்தும் இல்லாமல் நடக்கும் ஆனால் அரச சமீத்து இல்லாமல் எந்த யாகங்களையும் நடத்தவே முடியாது அரச மரத்துக்கு அவ்வளோ ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பெண்கள் எல்லாம் இந்த அருமையான கல்யாண மாலை விழாவின் வாயிலாக அற்புதமாக திருமணம் செய்து கொண்டு அழகான குழந்தை செல்வத்தை மங்களமாக பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் அரச மரத்தை சுற்றி வரணும்னு நம்முடைய முன்னோர்கள் அந்த காலத்தில் சொன்னாங்க ஏன்னா அரச மரத்தினுடைய காத்து நாம் சுவாசித்தாலே கர்ப்பைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கிருமி நாசினிகள் அழிந்து கர்ப்பப்பை வலுப்பெறும் என்கின்ற காரணத்தினால தான் அந்த காலத்தில் அரச மரத்தை சுற்றி வரணும்னு சொன்னாங்க அந்த பழமை உண்மையாகவே பாதுகாக்கப்பட வேண்டியதா இல்லை புதியவர்கள் அதெல்லாம் இந்த காலத்துக்கு ஒத்து வராது என்று சொல்ல போகிறார்களா என்று அவர்கள் பேசிய பிறகுதான் இந்த மந்தம் ஒரு முடிவு செய்யும் என்று அடுத்த ஆப்பில் ஒரு குறிப்பை இந்த மாமன்றத்திலே பதிவு செய்கிறேன் மூன்றாவது நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல ஆசைப்படுறேன் அது வேறு ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப அழகாக சொல்வார்கள் இந்த கல்யாண மாலைக்கு சம்பந்தமான ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் இடைவிடாமல் பெய்யும் அடைமழைக்கு தப்பித்து வருகின்ற அகதி எறும்புகளுக்காய் நல்லா கவனிக்கணும் இடைவிடாமல் பெய்யும் அடைமழைக்கு தப்பித்து வருகின்ற அகதி எறும்புகளுக்காய் நம் ஆதி தமிழ் தாய்கள் அன்று கண்டெடுத்த அரிசி மா கோலத்திற்கு எதிராய் இன்று வருகிறது ரங்கோலி என்று ஒரு அற்புதமான ஒரு புது கவிதையை ஒரு கவிஞன் எழுதுகிறார் இன்னைக்கு எல்லாரும் மனசாட்சியில் கைவிச்சு சொல்லுங்க பெண்கள் இங்கே நிரம்ப இருக்கிறீர்கள் யாராவது வீட்டில் மாக்கோலம் போடுற பழக்கம் இப்போ இருக்கு மழை வந்தாலே எறும்புகள் போய் ஆகாரத்தை சேர்க்க முடியாதுங்கிறது நம்ம குழந்தையிலிருந்து படித்திருக்கோம் ஆனால் மழை முடிந்து குளிர்காலம் வருகின்ற பொழுது இந்த எறும்புகள் எல்லாம் வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் சாப்பாடெல்லாம் தீர்ந்து அப்போ அதுக்கு உணவு கொடுப்பதற்காகத்தான் வீட்டு வாசலில் சாமி கும்பிடக்கூடிய பூஜை அறையில் நாம சமைக்கக்கூடிய அருமையான சமையல் அறையிலெல்லாம் மாக்கோலம் போட்டார்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் அது ஏன் போட்டாங்கன்னு சொன்னால் சும்மா சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க அது மிகப்பெரிய உண்மையான புராண செய்தி திருமண வாழ்க்கை நிறைவாக அமையணும்னா திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி இருக்கணும்னா சந்தோஷம் இருக்கணும்னா குழந்த பாகியம் இருக்கணும்னா பொருளாதார மேம்பாடு இருக்கணும்னா வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு மனிதனும் பிதுர் வழிபாடு செய்வது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் பிதுர் வழிபாடு செய்தாதான் திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் இல்லைன்னா நிறைய சிக்கல்கள் அதில் வந்து சேரும் இப்போ சில வீட்டிலலாம் திருமண வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது எங்கேயும் போக வேண்டாம் நேரம் எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க எங்கள் வீட்டுக்காரர் என்னை கூப்பிட்டு நேற்று காலையில் ஏழு மணிக்கு கண்ணே அப்படின்னார் எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம் இருபத்தோரு வருஷம் கழித்து நம்மளை ஒரு ஆள் கண்ணேன்னு கூப்பிடுதேன்னு என்ன தானான்னு ஒன்னையே தானார் என்ன விஷயம் ஒன்று எவ்வளவு அழகாக இருக்க தெரியுமா அப்படின்னார் பரவாயில்லையேன்னு நல்ல ஸ்ட்ராங்காக ஒரு காஃபி கொடுத்தேன் பதினோரு மணிக்கு என்ன பணியே அப்படின்னார் நல்ல திக்காக ஒரு ஆப்பிள் ஜூஸ் கொடுத்தேன் பன்னெண்டரை மணிக்கு என்னை பார்த்து சாப்பாடு போடும்போது எவ்வளவு அழகாக இருக்க தெரியுமா அப்படின்னார் மூணு மணிக்கு பழையபடி டீ கொடுக்கும் போது எம்பிட்டு அழகாக இருக்க தெரியுமா அப்படின்னார் இருபத்தோரு வருஷம் கழித்து நாம் அழகாக இருக்கோம் அழகாக இருக்கும் அழகாக இருக்கும்னு ஏன் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறாருன்னு ஒரு சந்தேகம் வந்து ஏங்க திரும்ப திரும்ப நான் அழகாக இருக்கேன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை பொய்யை பல தடவை சொன்னால் அது உண்மை ஆயிரும்னு நினைச்சு சொல்லுவாங்க அதனால தான் சொன்னேன் அப்படிங்கிறார் சில வீட்டில் திருமண வாழ்க்கையில் மனது ஒட்டாமல் வாழக்கூடியவர்கள் எல்லாம் ஏராளமான பேர் இருக்கிறார்கள் அமைகின்ற திருமணம் கடைசி வரைக்கும் பக்குவமாக மங்களமாக நீண்டு நிலைத்து நிறைவான சௌபாகியமான வாழ்க்கையை பெறணும்னா பிதுர் வழிபாடு ரொம்ப அவசியமான ஒன்று இந்த பிதுர் வழிபாடு செய்யணும் மூன்று தலைமுறைகளுக்கு வழிபாடு செய்வது நம்முடைய கடமை ஆனால் யார் யாருக்கு இந்த வழிபாடு நடந்திருக்கு யார் யாருக்கு நடக்கலைங்கிற கணக்கு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய புதியவர்களுக்கு தெரியலை அப்படி தெரியலைங்கிறதுக்காக பிதுர் வழிபாடு செய்யாமல் இருக்க முடியாது அப்போ அதை எப்படி செய்வது பிதுருக்குரிய கைங்கரியத்தை செய்வதற்கு இன்னொரு உபயம் உபாயம் இந்த கலியுகத்தில் என்னம்மா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிதுர் வழிபாடு செய்யக்கூடிய வேலை காலையில் ஐந்தரை மணியிலேருந்து ஆறு மணிக்குள்ளே 
அது மாதிரி சாயங்காலம் ஆறு மணிலேருந்து ஆறரை மணிக்குள்ளே சாயங்காலம் சில பேர் சாப்பிடுவாங்க கிராமப்புறத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க லட்சுமி படியழக்க வர்ற நேரத்தில் நீ சாப்பிட்றியப்பா அவன் நீ எல்லாம் நிறைவாக வச்சுருக்கேன்னு பார்த்துட்டு அவள் பாட்டுக்கு போயிடுவான்னு சொல்கிற பழக்கம் உண்டு ஆனால் நான் என்ன கேட்குறேன் காலையிலேருந்து ஆகாரமே இல்லாமல் ஒருத்தன் இருந்து அவனுக்கு ஆறரை மணிக்கு ஆகாரம் கிடைக்கும்போது லட்சுமி வந்துட்டு போன பிறகு தான் நான் சாப்பிடுவேன் அவன் வயிறு சொல்லுமா சொல்லாது அது அதற்காக சொல்லி வைக்கப்பட்ட செய்தி அல்ல அந்த ஆறு மணியிலேருந்து ஆறரை மணிக்குள்ளே நம்முடைய பிதுர்கள் என்ன செய்வார்களா உணவு உட்கொள்வார்களா பிதுர்கள் உணவு உட்கொள்கின்ற வேளையில் நாம் என்ன செய்யக்கூடாதான் சாப்பிடக்கூடாதா நம்முடைய மூதாதையர்கள் சொல்லி வைத்தார்கள் அதே போல் காலையில் அஞ்சரை மணியிலேருந்து ஆறு மணிக்குள்ளே பிதுர்களுக்கு வழிபாடு செய்யணும் இந்த மாக்கோலம் போட்டோம்னு சொன்னால் இந்த எறும்புகள் எல்லாம் வரிசையாக வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய அரிசி எடுத்து வாயில் கவிக்கொண்டு ரொம்ப ஒழுக்கமாக ஒன்றன் பின் ஒன்றாக போகும் அதுக்கு மூணு அறிவு தான் ஆனால் ஆறு அறிவு படைத்த மனிதன் ஒரு ரயில்வே கேட்டை போட்டுட்டு திறந்தான்னா எப்படி போகிறோங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் ஆனால் எறும்புகள் வரிசையாக போகுமா ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் சென்றவுடன் அந்த அரிசியை வாயில் கவி கொண்டு அப்படியே நிற்குமா அந்த வேளையை அந்த நேரத்தை நம்முடைய அருளாளர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த உணவை வாயிலே கவி கொண்டு இந்த குடும்பத்திலே பிதிர் வழிபாடு செய்யாமல் ஏதாவது குறைகள் ஏற்பட்டிருக்குமே ஆனால் அது இந்த நிமிடமே நீங்கி தம்பதியர் சுகமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் மனநிறைவாகவும் சந்தான பாக்கியத்தோடும் அவர்கள் வாழ வேண்டும் என்று எறும்புகள் வேண்டுவதாக நம்முடைய அருளாளர்கள் வலியுறுத்துகிறார்கள் என்று சொன்னார் அந்த மாக்கோலம் அந்த பழமையினுடைய சிறப்பு என்னங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்கும் நல்லா தெரிந்திருக்கும் அதை நாம் பாதுகாக்கணுமா இல்லை அதெல்லாம் வேண்டாம்னு முடிவு பண்ணுறதாங்கிறத நீங்கள் தான் இப்போது முடிவு செய்ய போகிறீங்க இன்னும் ஒரு செய்தி சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் இதெல்லாம் பழமையை வெளிப்படுத்தக்கூடிய அருமையான பொக்கிஷங்கள் புதுமை இன்றைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டிய அவசியத்திலே இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் உண்மைதான் ஒரு காலத்தில் பெண்கள் இதை மாதிரி மேடை போட்டு உட்காந்து பேச முடியுமா வீட்டில் பேச முடியுமா ஒரு காலத்தில் பெண்கள் ஆனால் வீட்டில் இப்போ என்ன பேச்சு பேசுகிறோம் ஏதாவது கேட்டால் நீர் கம்மு நிறம் எல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு உரிமையை கையில் எடுத்துருக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லை எவ்வளவு பெரிய புதுமைகளை எல்லாம் இன்றைக்கு பெண்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதற்கு ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் புதிய ஆத்திச்சூடியிலே பாரதி மிக அழகாக பெண்ணை பார்த்து சொல்வான் வெடிப்புற பேசு அந்த காலத்தில் பெண்ண என்ன சொன்னாங்க வீட்டு சத்தம் வெளிக்கு தெரியாமல் இருக்கணும் நிலம் பார்த்து நடக்கணும் நடக்கும்போது சத்தம் வரக்கூடாது பேசும்போது சத்தம் வரக்கூடாது சிரிக்கிறது வெளியே தெரியக்கூடாது இது ஒரு காலத்தில் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கப்பட்ட செய்தி ஆனால் பாரதி எட்டயபுரத்து கவிஞன் முண்டாசு கவிஞன் வெடிப்புற பேசு என்று பெண்ணை புதிய ஆத்திச்சூடியிலே சொல்கிறார் அந்த காலத்தில் பெண்ண என்ன சொன்னாங்க வீட்டு சத்தம் வெளிக்கு தெரியாமல் இருக்கணும் நிலம் பார்த்து நடக்கணும் நடக்கும்போது சத்தம் வரக்கூடாது பேசும்போது சத்தம் வரக்கூடாது சிரிக்கிறது வெளியே தெரியக்கூடாது இது ஒரு காலத்தில் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கப்பட்ட செய்தி ஆனால் பாரதி எட்டயபுரத்து கவிஞன் முண்டாசு கவிஞன் வெடிப்புற பேசு என்று பெண்ணை புதிய ஆத்திச்சூடியிலே சொல்கிறார் அப்படி வெடிப்புற பேசி சாதனை புரித்த பெண்கள் இன்றைய தினம் இருக்கிறார்கள் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் வள்ளுவன் ஒரு குரலை சொல்கிறான் இந்த பூமிக்கு மழை தேவைன்னு சொன்னவே ரொம்ப அழகாக சொல்கிறான் தெய்வம் தொழாள் கொழுனன் தொழுதெழுவாள் பெய்யன பெய்யும் மழைனா கணவனை பாதம் தொட்டு வணங்கணுமா தெய்வத்தை வழிபடலன்னா கூட பரவாயில்லையா நல்லா கேட்கணும் புருஷனுடைய காலை விழுந்து விழுந்து வணங்கணுமா இப்போ எனக்கெல்லாம் விழுந்து வணங்குற மாதிரியா உருவத்தை கடவுள் கொடுத்துருக்கோம் நான் விழுந்து விழுந்து வணங்கினா என்ன ஆகிறது மூட்டை கொண்டு போய் முந்நூறு தடவை டாக்டர்கிட்ட காட்டணும் ஆனால் அவருடைய பாதத்தை தொட்டு வணங்கினா மழை வருமா கற்புக்கரசி மழையை வான்னு சொன்னால் மழை வந்து விழுமா இப்போ நாம் எல்லாம் கணவனுக்கு உகந்த மனைவியாகத்தானே வாழ்கிறோம் இப்போ யாராவது ஒருத்தர் எந்திரிச்சு வழியே போய் நின்று மழையே நீ வா அப்படின்னு கூப்பிடுங்க வருமா நான் கூப்பிட்டா வருமா நீங்கள் கூப்பிட்டா வருமா நிச்சயமாக வராது அப்போ நமக்கெல்லாம் கற்பிலே பங்கம் இருக்கிறது என்று பொருளாக இல்லை கற்புக்கரசிகள் தான் கணவனுக்கு உகந்த வாழ்க்கையை தான் வாழ்கிறோம் கணவனை தவிர வேறு யாரையுமே மனசில் நினைக்கல 
ஆனால் மழை அப்பேற்பட்ட பெண்கள் அழைத்தால் மழை வரும் என்று பரிமேல் அழகன் அழகான உரை எழுதுகிறார் ஆனால் மழை வரல அதுக்கு என்ன காரணம் எங்கள் வீட்டில் நடந்த சம்பவத்தை சொன்னால் விட கிடைக்கும் எங்கள் வீட்டுக்கார் என்னை ஒரு நாள் கூப்பிட்டான் அவரை பற்றி பேசும்போது எனக்கு எம்பிட்டு சந்தோஷமாக இருக்குன்னு தெரியுமா அவர் இந்த மேடைக்கு வரலையேன்னு எனக்கு கொஞ்சம் கவலையாக தான் இருக்குது ஒரு நாள் என்னை கூப்பிட்டு உன் பேர் என்னன்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் இருபத்தோரு வருஷம் கழிச்சு இப்படி ஒரு சந்தேகம் வரப்படாது என் பேர் உங்களுக்கு தெரியாதான்னு கேட்டதுக்கு மட்டும்தான் பதில் சொல்லணும் பேர் என்னதுன்னார் வாசுகின்னு அந்த காலத்தில் ஒரு அம்மா இருந்தாங்க வாசுகின்னு தெரியுமா அப்படின்னார் ஆ எனக்கு தெரியாமலாம் இருக்கும் வள்ளுவருடைய மனைவி தானேன்னு வள்ளுவருக்கு சோறை போட்டு வச்சுட்டு அந்த அம்மா போய் கொல்லப்புறத்தில் தண்ணி அரைச்சிக்கிட்டு இருந்தா வள்ளுவர் அந்த அம்மாவை பாதியில் கூப்பிட்டார் வாழி அப்படியே விட்டுட்டு அந்த அம்மா வந்தா வாழி பாதியில் நின்றுச்சே இப்போ எனக்கும் சோத்தை போட்டு வைக்கிற கொல்லப்புறத்தில் போய் தண்ணி இறைக்கணும் நான் பாதியில் வாசுகியுமே விட்டுட்டு ஓடி வரணும் மகளே வாழி மட்டும் நிற்கல உன் கதையை முடிச்சுருவேன் விதிப்படி நடக்கட்டும்னு சோத்தை போட்டு வச்சுட்டு கொல்லப்புறத்துக்கு போய் இறைக்கும் போதே இங்கே மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வாங்குது வாழியை பிடிச்சி தூக்கும் போது நினைக்கிறேன் மேலே வந்த பிறகு தான் இவர் வாசுகின்னு கூப்பிடணும்னு நான் வேண்டாத கடவுள் இல்லை ஆனால் ஏன் விதி பாருங்க பாதியில் வாழி வரும்போது வாசுகின்ட்டார் விதிப்படி நடக்கட்டும்னு விட்டுட்டு ஓடி வந்துட்டேன் ஓடி வந்து பார்க்குறாரு வாழி இப்போ கிணத்துக்குள்ளே நல்லா மூழ்கி கிடக்கு எங்கிட்ட கேட்டார் அன்னைக்கு வள்ளுவன் கூப்பிட்ட போது அந்த அம்மா ஓடி வந்தான் வாழி பாதியில் நின்றுச்சே இன்னைக்கே வாழி பாதியில் நிற்கல அப்படின்னு சத்தத்தை உயர்த்தினார் நான் மெதுவாக சொன்னேன் அன்னைக்கு கூப்பிட்டது வள்ளுவருங்க தெய்வம் தொழாள் கொழுந்தன் தொழுதழுவாள் பெய்யன பெய்யும் மழை கணவனுடைய பாதத்தை தொட்டு வணங்கினா மழை சத்தியமா வரும் ஆனால் தொட்டு வணங்குற பாதமும் யோக்கியமான பாதமாக இருந்தால் தாயா மழை வரும் அப்ப யோக்கியம் இல்லாதவன் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைக்கெல்லாம் தலை அசைச்சுக்கிட்டு அதுக்கு பேர்தான் பழமைன்னு சொன்னா அதை ஏற்றுக்கொள்ள நாங்கள் தயாராக இல்லை என்று ஒரு அணி சொல்றதுக்கு வெற்றிகரமாக உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள் ஆக பழமையை பாதுகாக்க போகிறார்களா இல்லை புதுமையை ஏற்றுக்கொள்வதில் அதிக அக்கறை காட்டப் போகிறார்களா என்பதை அவர்கள் பேசிய பிறகு உங்களுடைய முக குறிப்பையும் கரகோஷத்தையும் துணையாக கொண்டு இந்த மாமன்றம் ஒரு தீர்ப்பு எழுதும் என்று சொல்லி முன்னுரைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து என்றைக்குமே அதிக அக்கறை செலுத்த வேண்டியது பழமையை பாதுகாப்பதில் தான் என்று சொல்வதற்கு அருமைக்கும் பாராட்டுதலுக்கும் பெருமைக்கும் உரிய அன்பு சகோதரியார் திருமதி சுசிலா அவர்களை உங்கள் கரகோஷத்தோடு இந்த மன்றம் பாராட்டி அழைக்கிறோட்டு பெரியார் இரண்டாம் சூரியன் பிறந்து வாழ்ந்து வழிகாட்டிய இம்மண்ணிலே மிக அருமையானதொரு பட்டிமன்றத்தை நடுவர் பொறுப்பேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற திருமதி வாசுகி மனோகரன் அவர்களே எனது அணியிலே தலைமை ஏற்று அணி தலைவராக நின்று பழமையை பாதுகாப்போம் என்று வாதிட வந்துள்ள திரு அண்ணா சிங்காரவேலு அவர்களே என்னோடு தோளோடு தோல் நின்று எனக்கு துணையாக வந்திருக்கின்ற எனதருமை சகோதரியரே எதிரணி தலைவர் திரு சிற்பி ரகுநாதன் அவர்களே அவர்களுக்கு உறுதுணையாக அமர்ந்திருக்கின்ற சகோதரிகளே ஈரோட்டு சான்றோர்களே பெரியோர்களே உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி நாம் இன்று அவசியம் மேற்கொள்ள வேண்டியது பழமையை பாதுகாப்பதே என்று நான் வாதிடுகின்றேன் முதல்ல பழசு என்றால் என்ன பழமை என்றால் என்ன இவை இரண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன என்பதை நாம் முதலில் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பழமை என்பது ஒரு மரத்தின் ஆணிவேர் போன்றது பழசு என்பது அம்மரத்திலே கிளைத்து தழைத்து பழுத்து கீழே விழும் இலைகள் போன்றவை இன்று புதுமை என்ற பெயரில் நமது கலாச்சாரத்தின் ஆணிவேர்களை கரையான்கள் தொற்றி அரித்து கொண்டு வருகின்றன இந்த ஒரு சூழ்நிலையிலே நம்முடைய பண்பாட்டை நம்முடைய கலாச்சாரத்தை நம்முடைய உயிரை உணர்வை நாம் பாதுகாத்தே ஆக வேண்டும் என்ற கட்டாயத்திலே நாம் நின்று கொண்டிருக்கின்றோம் அது மட்டுமல்ல 
கன்ஃபியூசியஸ் என்று ஒரு சீன துறவி சொன்னாராம் இந்திய குழந்தைகளே நீங்கள் ஆன்மீகத்தோடும் ஒழுக்கத்தோடும் இப்பிறவியில் வாழ்ந்தீர்களே ஆனால் அடுத்த பிறவியிலே நீங்கள் இந்தியாவில் பிறப்பீர்கள் என்று சொன்னாராம் அப்படி இந்தியாவின் கலாச்சாரத்தின் மீது அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அசையாத நம்பிக்கையை நாம் சற்று நோக்க வேண்டும் நமது பெரியோர்கள் சொன்னார்கள் பெயக்கண்டும் நஞ்சுண்டு அமைவர் நயத்தக்க நாகரிகர் என்று சொன்னார் ஒருவரை ஒரு வீட்டிற்கு சென்றால் அந்த உறவினர் நஞ்சை கொடுத்தால் கூட அதை வாங்கி அமைதியாக உண்ணக்கூடிய அந்த பண்பாட்டாளர்கள் நாம் அதற்காக நாம் பத்தாம் பசிலிகளை ஆதரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை நமது நடுவர் சொன்னதை போல எனவே இன்றைய கட்டாயம் நமது பழமை மன்னிக்கணும் பத்தாம் பசிலிகளை ஆதரிக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லவில்லை நம் நடுவர் சொன்னதை போல என்ன அர்த்தம் அப்படி இல்லை நடுவர் அவர்களே அதாவது நீங்கள் என்ன சொன்னீர்கள் அதாவது உண்மையை ஆராய்ந்து எதையும் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளாமல் நாம் ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்று சொன்னீர்கள் அதைத்தான் நான் இங்கு குறிப்பிட்டேன் உங்களை எதுவும் நான் சொல்லவில்லை ஆக நம்ம நடுவர் அவர்கள் மன்னிக்க வேண்டும் நான் அந்த அர்த்தத்தில் நான் சொல்லவில்லை கொஞ்சம் டென்ஷனா பேசுறீங்க வீட்டுக்காரர் வந்திருக்காரா இருக்கிறார் அங்கதான் உட்கார்ந்து ரொம்ப ஃப்ரீயா இருக்கேன் அவருக்கு தூத்துக்குடியில இருக்கார் சரி இப்போது நான் ஓரிரு விஷயங்களை உங்கள் முன் வைக்க ஆசைப்படுகின்றேன் இப்ப நம்ம சமுதாயத்துல நடக்கக்கூடிய கல்யாணம் அதை பற்றி நான் ஒரு சில வார்த்தைகள் இங்கே பேசித்தான் ஆக வேண்டும் அன்றெல்லாம் கல்யாணம் என்றால் பெண் மாப்பிள்ளை பேசி முடித்து அழைப்பு சொல்லி பந்தலிட்டு மூன்று நாட்கள் கல்யாணம் நடக்கும் அந்த கல்யாணம் ஒரு திருவிழா கல்யாண வீட்டுக்கு மட்டுமல்ல அது அந்த கிராமத்திற்கே ஒரு விழாவாக இருக்கும் பார்த்தீர்கள் என்றால் மாடு வைத்திருப்பவர்கள் பால் கொண்டு வருவார்கள் கொயவன் பானை கொண்டு வருவான் ஒரு செருப்பு தைக்கும் தொழிலாளி செருப்பு கொண்டு வருவான் பொண்ணு மாப்பிளைக்காக சலவை தொழிலாளி மாத்து கொண்டு வருவான் இதெல்லாம் எதற்காக தங்கள் வீட்டு திருமணம் போல அந்த திருமணத்தை நினைத்து நடத்தினார்கள் இன்று மாதிரி அவ்வளவு கூட்டமும் கிடையாது அதிகபட்சம் ஒரு முன்னூறு நானூறு அவ்வளவுதான் அந்த திருமணத்திலே எளிமை இருந்தது வேறொன்றும் இருந்தது அது என்ன என்றால் அங்கு ஒரு பாசம் ஒரு பிணைப்பு ஒரு வாழ்த்து எல்லாமே கிடைத்தது இன்று சற்று யோசித்து பாருங்கள் இன்று வரக்கூடிய திருமணங்களிலே ஆயிரக்கணக்கான கூட்டம் லட்சக்கணக்கான ரூபாய்கள் செலவு வந்து என்ன சொல்கிறார்கள் தெரியுமா நான் அட்டனன்ஸ் போட்டுட்டேன் அட்டனன்ஸ் போடுறது இதனை கல்லூரியா பள்ளிக்கூடமா இது திருமணம் இங்கு வந்து மணமக்களை வாழ்த்த வேண்டும் அதற்காகத்தானே நாம் வருகின்றோம் அப்போ அந்த குறைவான அளவு இருந்த போது கூட மனமாற வாழ்த்திய வாழ்த்துக்கள் இன்று எங்கே போனது என்று நான் கேட்க விரும்புகின்றேன் அந்த பழமையை அந்த எளிமையை நாம் ஏன் இன்று பின்பற்றக்கூடாது என்பதுதான் எனிய எதிரணியரை பார்த்து நான் கேட்கின்றேன் அது மட்டுமல்ல இன்றெல்லாம் பார்த்தால் தாய்க்கும் ஒரு குழந்தைக்கும் தொடர்புகள் அவ்வளவாக இல்லை நெருக்கம் இல்லை அதற்கு காரணம் தாய் மீது குறை இல்லை வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் வீட்டிலே வேலை பார்க்க வேண்டும் சம்பாதிக்க வேண்டும் புதுமையான பொருள்களை எல்லாம் வாங்கி குவிக்க வேண்டும் ஆக இங்கே பிரச்சனைக்கு உள்ளாக கூடியது எது குழந்தை அப்போதெல்லாம் பார்த்தால் தாளாட்டு இன்றைக்கு யார் தாளாட்டு பாடுகிறார்கள் இப்போ என் குழந்தைக்கு நான் பாட்டி ஆடினேன் முத்தான என் கண்ணே நீ முதிர விளைஞ்ச முத்தோ ஆயிரம் முத்திலே கண்ணே நீ ஆராஞ்சு எடுத்த முத்தோ தொள்ளாயிரம் முத்திலே என் கண்ணே நீ தொலைஞ்செடுத்த ராணி குழந்தை அப்படியே அமைதியா தூங்குது எவ்வளவு நேரம் தூங்குன்னு தெரியாது உங்களை மாதிரி இப்படி அழகான குரல்ல கண்டிப்பா பாடுனா குழந்தை நிச்சயமா நிம்மதியா தூங்குவான் எனக்கெல்லாம் குழந்தை பிறந்து ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சு ஒரு ரெண்டு வாரம் கழிச்சு தாளாட்டு பாட கற்றுக்கொண்டு 
ஓரளவுக்கு அந்த குழந்தைக்கு அந்த கேள்வி ஞானம் குழந்தையிலே வந்து ஆரம்பித்த பிறகு காது கொடுத்து அதுக்கு பாட்டை நல்லா கேட்கும் நான் பாட ஆரம்பித்தேன் இப்படி ஒரு அதிசயம் இந்தியாவில் எந்த தாய்க்கு நிகழ்ந்திருக்காரு என் பையன் என்னை கையெடுத்து கொடுத்து இப்போ என்ன செய்யணுங்கிற தூங்கணும் அப்படி தானே தூங்கிடுறேன் உன் திரு குரலை திறக்க வேண்டான்ட்டான் இப்படி சிக்கலும் இருக்குல்ல அப்புறம் எப்படி தாலாட்டு பாட தாலாட்டு குழந்தைக்கு வந்து தாயின் குரல் அறிவார்கள் நடுவர் அவர்களே குரலையே இறைவன் எப்படி ஒரு மென்மையா அமைச்சிருக்காரு பாருங்க நமக்கெல்லாம் இந்த பிறவியில அந்த குரல் இல்லை வீட்டுல இரவு நேரத்துல வீட்டுக்காரட்ட ஏதாவது ஒரு குடும்ப ரகசியம் பேசினா கூட பக்கத்து வீட்டுக்காரன் மறுநாள் காலையில எங்க வீட்டுக்காரட்ட நேற்று உங்க சம்சாரம் இதான பேசிச்சு அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய லெவல்ல நம்ம குரல் இருக்கு ஒரு மாயத்தை செய்கிறது தொப்புள் குடியில் தொடங்கிய உறவு நீண்ட காலம் தொடங்குகிறது என்னமா அவங்க அப்பா அம்மாவை கொண்டு போய் முதியோர் இல்லத்தில் விட்டுட்டானாமா என்னப்பா அநியாயமா இருக்கு அப்படியா சொன்னா அதுக்கு நீ ஒன்றும் கேட்கலையா அவனா இல்லை கேட்டேன் அவன் சொல்றான் சின்ன வயசுல கொண்டு போய் என்னைய காப்பாத்தில் தானே விட்டுருந்தாங்க அதனால தான் இப்போ நான் கொண்டு போய் முதியோர் இல்லத்தில் விட்டுட்டு வந்திருக்கேன் நான் ஆக என்ன அப்படின்னா நாம் எப்படி நம்ம குழந்தைகளை அக்கறையோடும் பறிவோடும் பாசத்தோடும் வளர்த்துகிறோமோ அதுதான் பின்னால் நமக்கு நம்முடைய குழந்தைகள் நம்மளை காப்பார்கள் இது பழமை என்று நீங்கள் சொன்னாலும் இதுதான் உண்மை இதை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டே ஆக வேண்டும் என்று பேர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெரியோர்களிடம் எல்லாம் நமக்கு இன்னைக்கு நெருக்கமான தொடர்பு இல்லை ஆனால் அப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள்லாம் எங்கள் அப்பச்சியோட அம்மாயியோட அப்பத்தாளோட அப்பாரையனோட எவ்வளவோ பேசியிருக்கோம் எவ்வளவோ மகிழ்ந்திருக்கிறோம் எவ்வளவோ பொழுதுகள் அப்படியெல்லாம் போயிருக்கு ஒரு நாள் எங்கள் அப்பத்தா கூப்பிட்டு என்னை கேட்டாங்க நான் ஒன்று சொல்கிறேன் நீ எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கிறீல உன்னால் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னாங்க சொல்லுங்க பார்த்துருவோம் அப்படின்னு நான் அதுக்கு அவங்க சொன்னாங்க நல்லா கேட்டுக்கோ சரி சொல்லுங்க கத்தி பட்டொட்ட கட்டி தத்தி தத்தி பத்தெட்டு பனை ஏறுகிறவனே நீ யாருடைய கத்தி பட்டொட்ட கட்டி தத்தி தத்தி பத்தெட்டு பனை ஏறுகிறாய் நான் என்னுடைய கத்தி பட்டொட்ட கட்டி தத்தி தத்தி பத்தெட்டு பனை ஏறுகிறேன் எங்க சொல்லு பாக்கலாம் நான் எப்படி சொல்றது முடியாது அவர்கள் படிப்பில்லை பள்ளிக்கூடம்னா என்னன்னே தெரியாது மழைக்கு கூட ஒதுங்கல ஆனாலும் அவர்களுடைய அந்த அனுபவ அறிவும் கேள்வி ஞானமும் நமக்கு கிடைக்கிறது இதை ஆயிரம் கம்ப்யூட்டர் உங்களுக்கு சொல்லி தருமா ஆயிரம் புதுமைகள் உங்களுக்கு வழங்குமா நடுவர் அவர்களே இன்றைக்கு ராகினா என்னன்னு கேட்கிறான் குருதவாளினா தெரியாது கம்புனா தெரியாது இதையெல்லாம் சாப்பிட்ட வரைக்கும் சக்கரை நோய் இல்லை நடுவர் அவர்களே இன்றைக்கு பத்து பேருக்கு ஏழு பேருக்கு இருக்கிறது என்றால் உணவு பழக்கம் சரியில்லை பர்கர் பீஸா கார் கார்பனேட்டட் வாட்டர் நிறைய பிராண்டில் எல்லாம் வந்து குமிஞ்சு கிடக்குது இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் அது எல்லாம் டாய்லெட் லூத்தி கழுவுனா நல்லா சுத்தமாகுதுன்னு வேறு சொல்லிக்கிறாங்க இப்படி உடம்பை கெடுத்துக்கொண்டு மனதை கெடுத்துக்கொண்டு வாழுகின்ற வாழ்க்கை இந்த புதுமையை நாம் எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்வது வெளிநாட்டவர்கள் இந்தியாவுக்கு வந்து நமது கலாச்சாரத்தை படி படிக்க வரும்போது தலைவரி கோலமாக அறையும் குறையுமாக ட்ரெஸ் உடுத்தி கொண்டு பொட்டும் வைக்காம எந்த கலாச்சாரத்தை நடுவர்களை நாம் அவர்களுக்கு காட்டப் போகின்றோம் இன்றெல்லாம் பரிவர்த்தனை நடக்கிறது இன்னொரு நாட்டுக்கும் நம்முடைய நாட்டுக்கும் எனவே முடிவாக நான் சொல்வதில்லை எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்குது நடுவர் அவர்கள் பெல்ல அடிச்சுட்டாங்க நான் என்ன பண்ணுவேன் அதனால ஒரு சிலதை மட்டும் ஒரே ஒரு வரியில முடிச்சுக்கிறேன் நான் அதாவது திருமணங்களை எளிமையாக்க வேண்டும் கூட்டு குடும்பங்களை நாம் பொக்கிஷங்களாக பாதுகாத்து ஆக வேண்டும் குழந்தைகளுக்கு உரிய பாசத்தை நாம் கொடுக்க வேண்டும் உணவு பழக்கத்தை தயவு செய்து நீங்கள் அனைவரும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் மாற்றியே ஆக வேண்டும் ஆக இவையெல்லாம் பழமை அல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையின் வேர்கள் நம் கலாச்சாரம் பண்பாடு எனவே இந்த அருமையான வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்த நிறுவனத்திற்கும் நடுவர் அவர்களுக்கும் எனது பணிவான நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகின்றேன் நன்றி நல்ல தெளிவா ரொம்ப அழகா தன்னுடைய பணியை செய்திருக்கிறார்கள் உங்கள் அணிக்கு சவாலாக ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இந்த காலத்துலலாம் சுகர்னு ஒன்று இருந்துதா இப்போ யாரை பார்த்தாலும் சுகர் பையனுக்கு கவிதை எழுதுறதுக்கு கூட அதான் கை கொடுக்கும் ஒரு பையன் கவிதை எழுதுறான் 
ஃபீகர் மனசில் இருந்தாலும் டேஞ்சரு சுகர் உடம்புல இருந்தாலும் டேஞ்சருங்க சுகர்னு ஒன்று கையில் வச்சுக்கிட்டு அவன் என்ன அழகாக புகுந்து விளையாடுறா இந்த பழமையெல்லாம் நீங்கள் பாதுகாத்துருந்தால் இந்த பிரச்சனைலாம் உண்டான்னு ரொம்ப அழகான தன்னுடைய விவாதத்தை இந்த மாமன்றத்திலே பதிவு செய்த அருமை சகோதரியார் சுஷிலா அவர்களை இந்த மன்றம் வாழ்த்தி இதற்கெல்லாம் பதில் பதில் சொல்வதற்கு பொதுமையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்திலே அதிக அக்கறை செலுத்த வேண்டிய கட்டாயத்திலே நாம் இருக்கிறோம் என்று சொல்வதற்கு ஈரோடை சார்ந்த அன்பு சகோதரியார் மணிமேகலை இழங்கு அவர்களை உங்கள் கரகோஷத்தோடு இந்த மன்றம் பாராட்டி அழைக்க நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை பொய்யல்ல பாரதி கனவு கண்ட புதுமை பெண் போல் அமர்ந்திருக்கும் நடுவர் அவர்களே வீட்டிலே புதுமைகளை ஏற்றுக்கொண்டு இங்கு வந்து பழமையை பற்றி பேசிக்கொண்டிருக்கும் எனது சகோதர சகோதரிகளே புதுமைக்கு தோல் கொடுக்க வந்திருக்கும் எனது அணி சகோதரிகளே சகோதரரே சான்றோர்களே பெரியோர்களே அனைவருக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நடுவர் அவர்களே அந்த காலத்தில் சொன்னாங்க பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் என்று அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பழைய எண்ணங்கள் பழையவற்றை விட்டுவிடுங்கள் புதியவற்றை மற்றும் புதிய எண்ணங்களையும் புதியவற்றை மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று அப்படின்னா என்னன்னு கேட்குறீங்களா அவங்களெல்லாம் விட்டுடுங்க நம்மளெல்லாம் சேர்த்துக்குங்க அதை மட்டும் தான் சொல்ல வருகிறேன் நடுவர் அவர்களே இல்ல அவங்களெல்லாம் விட்டுருங்க நம்மளெல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க நீங்க இப்பதானே சொன்ன பாதி கண்ட புதுமை பெண்ணு ஏன் சொன்ன அந்த விவாதத்தை நான் ஒத்துக்கிட மாட்டேன் ஏன்னா இந்த மேடையில இருக்கிற எல்லாரையும் விட ரொம்ப இளமையான ஒரு ஆள் நான் ஒருத்தி தான் இன்னும் எப்படி உங்களோட வயசான ஆள் கூட சேர்க்கலாம் நாங்களும் புதுமை பெண் புதுமையை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் என்பதால் நீங்க அவங்கள புதுமை என்று சொன்னேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி நடுவர் அவர்களே அந்த காலத்துல கல்யாணம் என்பது ஒரு பத்து பன்னெண்டு வயசுலையும் எங்க அப்பா காலத்துல ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வயசுலயும் இந்த காலத்துல ஒரு இருபத்தோரு இருபத்தி ரெண்டு வயதுலயும் தான் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன ஏன்னா இந்த இருபத்தோரு இருபத்தி ரெண்டு வயதுல தான் ஒரு பெண்ணுக்கும் ஒரு ஆணுக்கும் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் பக்குவம் அடைந்து கல்யாணம் செய்கின்றார்கள் எதிரணியில இருக்காங்க இந்த இவங்க எல்லாம் அவங்க எல்லாம் பத்து வயசுல அவங்க பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பாங்களா எங்க இருப்பாங்க பிள்ளைங்களே பிடிச்சி ஜெயில போட்டுருங்க அப்பா நம்மள தொலைச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாம் தொலைஞ்சோம் நம்மள அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஜெயிலில் இருக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை தான் ஏற்படும் நடுவர் அவர்களே அந்த காலத்தில் பெண் பார்க்கும் படலம்னு இருந்தது எப்பேற்பட்ட மன திடகாத்தமானவர்களும் ஏன் உங்களையே சொல்கிறனே பெண் பார்க்க வர்றதுனாலே நமக்கு எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு பத்து பேர் வந்து பெண் பார்க்குறவங்கிறது மிகப்பெரிய கஷ்டம் அந்த காலத்தில் ஒரு இதுக்குன்னே ஒரு ஆளுங்கெல்லாம் இருப்பாங்க மாப்பிள்ள வீட்டில் ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு பொம்பளைங்க இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் போய் அந்த பொண்ணை போய் நின்று அந்த பொண்ணுக்கு எப்படி இருக்கு கை கால் நல்லா இருக்குதா கண்ணு இருக்குதா மூக்கு இருக்குதா பாட தெரியுமா இதை மட்டும் இல்லை ஜடையை பிடிச்சி இழுத்து பார்ப்பாங்க அந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஒட்டு முடியா நல்ல முடியான்னு அதனால தான் நம்ம பிள்ளைங்க எல்லாமே இப்போ பாப்பட்டிட்டு தெரியறாங்க இந்த பொம்பளைங்களோட இதெல்லாம் தாங்க பழம பொம்பளைங்களோட இதெல்லாம் தாங்க முடியாம பாப்பட்டிட்டு இருக்காங்க அப்படி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்ன சரி பரவாயில்ல நல்லா தான் இருக்குது போ போய் காப்பி கொடுத்துருவா அப்படிம்பாங்க இந்த பொண்ணு அந்த பத்து பதினஞ்சு ஆம்பளைங்க உட்கார்ந்துருக்கிறப்ப ரொம்ப மனசு நொந்து போய் இந்த பொண்ணு வந்து காஃபி கொடுக்கும் அப்படி காஃபி கொடுக்குறப்ப நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த மணமகனை பார்த்தே இருக்காது அப்போ எனக்கு ஒரு கட்டாயத்தில் ஒரு கல்யாணமானது நடைபெற்றது அப்போது இவங்க வந்து அந்த கட்டாயத்தில் நடத்தின கல்யாணமானது ஒரு சில குடும்பத்தில் நல்லா இருந்தாங்க ஒரு சில குடும்பங்களில் மன வேதனைகளுடன் தான் அந்த கல்யாணத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆனால் இப்போ எல்லாமே புதுமை இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னாக்க கல்யாண மாலை என்பதே ஒரு புதுமை நடுவர் அவர்கள் கூறியது போல ஒரு லட்சக்கான கல்யாணங்களை இவர்கள் நடத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் எப்படி அதற்கு இன்னும் எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான கல்யாணங்களை நடக்க இருக்கின்றன அது மட்டுமல்ல இவங்க ஒரு அந்த அன்போட பண்போட அவங்களை அணுகி ஒரு மணமகனுக்கு ஏற்ற மணமகளையும் ஒரு மணமகளுக்கு ஏற்ற ஒரு மணமகனையும் தேர்ந்து எடுத்து இரண்டு குடும்பங்களையும் ஒன்றர கலந்து ஆலோசித்து பேசி முடிவெடுத்து இந்த கல்யாணமானது நடைபெறுகிறது இந்த புதுமையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையா நடுவர் அவர்களே அந்த காலத்தில் வந்து பெண்களை அடிமையாகத்தான் வைத்து கொண்டு இருந்தார்கள் நீங்கள் என்ன சொல்ல போனால் அந்த காலத்தில் பொண்ணு பார்த்து பொம்பளைங்களை பார்த்தீங்கன்னா பாத்திரம் தேப்பாங்க இல்லை குழந்தை பார்க்குறது ரெண்டுக்கு தான் பொம்பளைங்க அப்படின்ட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்பா காலத்தில் நம்மளெல்லாம் படிக்க வச்சாங்க நடுவர் அவர்களே அந்த காலத்துல கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் புருஷன் கணவனே கண்கண்ட தெய்வம் அப்படின்னு காலையில பெண்கள்லாம் எந்திரிச்சு போய் அந்த புருஷன் கால பிடிச்சே இருக்காது வேற வழியே இல்லையேன்னு தொட்டு கும்பிட்டுட்டு காஃபி கொடுத்து மற்ற
இப்பொழுது பெண்களோட கஷ்ட நஷ்டங்களை புரிந்து கொண்ட ஆண்கள் என்ன செய்கிறாங்க கண்ணா செல்லம் எந்திரிடா இந்தாடா காஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு காஃபியை கொடுக்குறாங்க இது வேறு எங்கேயும் நடைபெறவில்லை எனது சகோதரி சுசிலா அவர்கள் வீட்டில் எனது அண்ணன் காஃபி போட்டு கொண்டு கொடுக்குறார் அவர்களும் எழுந்திருக்கிறார்கள் எழுந்து என்ன செய்கிறாங்க அந்த அம்மா எந்திரிச்சு வராங்க சுவிட்ச் போடுறாங்க டேங்க்கில் தண்ணி நிறையுது சுவிட்ச் போடுறாங்க வாஷிங் மிஷின் ஓடுது சுவிட்ச் போடுறாங்க ஹீட்டரில் தண்ணி வருது சுவிட்ச் போடுறாங்க சமையல் இருக்கு சுவிட்ச் போடுறாங்க மாவாட்டுறாங்க சுவிட்ச் போடுறாங்க மிக்சி ஓடுது சட்னி அரைச்சிடுறாங்க இவ்வளோ வேலைகளையும் செய்து விட்டு இருவரும் கல்லூரிக்கு சென்று விடுறார்கள் நடுவர் அவர்களே உங்களுக்கு தெரியாது அவங்க சுவிட்ச் போட்டோடனே மாவரைக்குது மசால் அரைக்குது எல்லா வேலையும் துணி துவைக்குது எல்லா வேலையும் செய்து சுவிட்ச் போட்டோடனே உங்கள் வீட்டுக்கார அவர் மேலே அன்பு செலுத்துவார் அன்பு செலுத்தி தானே இந்த சுவிட்ச் போடுற வேலைக்கு தான் என்னோடய அண்ணன் போய் கூட்டிகிட்டு வராங்க ஆனால் பட்டிமன்றம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் உங்களுக்கு காலையிலே எந்திரிச்சு அப்படி காப்பி போட்டு உங்களை தாங்குற அந்த வீட்டுக்காரர் எங்க இருந்தாலும் எனக்காக ஒரு தடவை கொஞ்சம் கையை தூக்குங்க பாப்பா எவ்வளவு அருமையான ஒரு மனுஷன் உண்மையாவே உங்களை நான் கையெடுத்து கும்பிடணும் எங்க வீடெல்லாம் அப்படியா இருக்கு நடுவர் அவர்களே எத்தனை நாள் விடிய விடிய பேசிட்டு வீட்டுக்கு போனாலும் எங்க வீட்டுக்காரருக்கு என் கையால டீய போட்டு கொடுத்தா தான் மகிழ்ச்சியா வாங்குவார் இத மாதிரிலாம் மகிழ்ச்சி இல்லாது மகிழ்ச்சியோ மகிழ்ச்சி எங்க வீடெல்லாம் யாரும் அதை நெருங்கவே முடியாது இந்த டீய கொண்டு எங்க வீட்டுக்காரட்ட கொடுத்து அத்தான் இந்தாங்க டீ அப்படின்ன உடனே எவ்வளவு அன்பா வாங்குவார் தெரியுமா வையே அப்படிம்பார் அதான் ரொம்ப அன்பு அப்ப அன்போ அன்பு எப்படி இருக்கும் ஆனா கொடுத்து வச்சு ஆளுமா நீங்க நல்லா இருங்க தொடர்ந்து டீ போடுங்க நடுவர் அவர்களே அவர்கள் செல்லும் கல்லூரி அவங்க வீட்டு வாசல்லேருந்து பார்த்தா ஒரு நாலடி கூட இருக்காது ஆனால் அந்த அம்மா பழைய காரை எடுக்க மாட்டாங்க எனக்குன்னு புது கார் வாங்கி கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு புது காரில் தான் போவாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு பழசுனாலே பிடிக்காது ஆனால் இங்கே பற்றி பழமையை பற்றி பேசிக்கொண்டு பாசாங்கு காட்டி கொண்டு இருக்கின்றார்கள் நடுவர் அவர்களே அது மட்டுமல்ல இந்த அம்மா உங்களுக்கு என்ன வேணும் அண்ணி வேணும் சொந்த அண்ணன் மனைவி உங்கள் நாத்தனார் சண்டையெல்லாம் எங்கே வந்து காட்டி அவங்க ஆனா விவரம் எதை எதை வீட்டுல சொல்ல முடியாத அதை பூரா மேடை போட்டு மோகன் சார் புண்ணியத்துல இங்க அப்படியே சும்மா களை கெட்டுது இருக்கட்டும் நடுவர் அவர்கள் இன்னொன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இதே மாதிரி நீங்க எப்பவும் இருக்கணும்னு நான் மனசால வேண்டிக்கிட்டேன் நடுவர் அவர்களே ஏன்னா எனக்கு கிடைக்காது வேற யாருக்காவது கிடைச்சா எனக்கு பிடிக்காது நீங்க இப்ப போன தீபாவளிக்கு எல்லாம் ஆஃபர் எக்ஸ்சேஞ்ச் எல்லாம் போடுறாங்க இல்லையா இவங்க இவங்க வீட்டில் இருந்த அத்தனை பொருட்களையெல்லாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபரில் போட்டு எல்லாமே புதுசாக வாங்கிட்டாங்க அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பழையது ஒன்றே ஒன்று என்னவென்றால் அவரது கணவர் மட்டும்தான் எங்கள் அண்ணன் மட்டும்தான் பழையது அதை இந்த இடத்துல சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் நடுவர் அவர்களே அவங்க அழகாக பாட்டு பண்ணாங்க நல்ல தாளாட்டு பண்ணாங்க ஆனால் இதே தாளாட்டை நம்ம வீட்டில் சும்மா சும்மா பாடி கொண்டு இருந்தோன்னா அந்த குழந்தை உனக்கு ஒரு வேலையே இல்லை இதே பாருன்னு சொல்லிட்டு உடனே தொட்டிலேருந்து தூச்சி ஓடிடும் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் என்றால் இது மாதிரியான பல வகையான தாளாட்டுகளை ஒன்றாக சேர்த்து இளையராஜா மியூசிக்குடன் சேர்த்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கேசட்டில் போட்டு விட்டால் குழந்த அழகாக தூங்கும் அது மட்டும் இல்லை அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தொட்டியில் வந்து குழந்தைங்க அப்படியே நினச்சி நினச்சி அப்பப்போ வந்து சத்தம் போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க நம்மளும் அம்மாவாலையும் தூங்க முடியாது அந்த குழந்தையாலையும் தூங்க முடியாது அதனால் அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா டைஃபர் அப்படிங்கிறத இப்போ கொண்டு வந்திருக்காங்க அதை போட்டால் குழந்த மிக அழகாக இரவு ஃபுல்லாக நல்லா தூங்கி விடிய காலம் தான் முழிக்குது இதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கல்வி கல்வியில் அந்த காலத்தில் அம்மா அப்பா சொல்லி தருவோம் வீட்டில் ஸ்கூலில் பார்த்தா டீச்சர் சொல்லி தருவாங்க அது இல்லைன்னா நம்ம டியூஷன் நினச்சிட்டு இருந்தோம் இப்போ பல விஷயங்கள் நமக்கு என்னென்னே பிடிபடலை நம்மளும் எம்ஏ படித்தோம் பிஏ எத்தனையோ படிச்சிருக்கோம் ஆனால் பழைய விஷயங்கள் நமக்கு வந்து ஒன்றுமே பிடிபடலை ஆனால் இந்த குழந்தைங்க என்ன பண்ணுறாங்க இப்போது லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கிற கம்ப்யூட்டரில் போய் உட்காந்துட்டு இன்டர்நெட் மூலமாக என் நமக்கு என் அவங்களுக்கு என்ன தேவைகளோ அதை போட்டுக்கொண்டு அதில் பல பல விதமான புதிய கருத்துக்களை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கின்றார்கள் இது வந்து ஒரு புதுமை அல்லவா அவங்களுக்கு மட்டுமல்ல நமக்கும் சேர்த்து அவங்க சொல்லித்தர வேண்டிய கட்டாயத்தில் குழந்தைங்க வந்து இருக்கிறார்கள் இதுவும் புதுமை அல்லவா இந்த புதுமையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையா நடுவர் அவர்களே சுசிலா அவர்கள் கல்லூரிக்கு செல்லும் முன் லேப்டாப் வச்சுட்டு இருக்காங்க 
உடனே இவங்களுக்கு தன்னோட மாணவ மாணவிகளுக்கு அந்த லேப்டாப் மூலம் என்னென்னலாம் புதுசு புதுசான செய்திகள் இருக்கின்றன என தெரிந்து கொண்டு மாணவ மாணவிகளை ஊக்குவிப்பதற்காக நோட்ஸ் எடுத்துக்கொண்டு செல்கின்றார்கள் இதையெல்லாம் புதுமை அல்லவா பழைய காலத்தில் எல்லாம் பாவாட தாவணி தான் ஒரு ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தது ஆனால் இப்போ நம்ம பிள்ளைங்களை என் பொண்ணுட்டே பாவாட தாவணி போட்டுப்போமா நல்ல ட்ரெஸ்ஸுன்னு அத்தை சொல்கிறாங்கன்னு கேட்ட இல்லை இல்லை எனக்கு சுடிதர் தான் ஒரு கண்ணியமான ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறது எனக்கு ஒரு கன்வீனியன்டான ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறது என்று இப்போ இருக்க குழந்தைகள்லாம் ட்ரெஸ்ஸில் காட்டுகின்றார்கள் அந்த காலத்தில் திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியும் தேடின்னு சொன்னாங்க அந்த காலத்தில் நிறைய பேர் என்ன பண்ணாங்க வெளியூர் போய் சம்பாரிச்சாங்க ஆனால் அந்த நிலைமையில் பெண்களோட நிலைமை எப்படி இருந்தது மிகவும் கஷ்டமான நிலைமை அந்த அந்த கா அங்கே மேலே போயிருக்காங்களே எப்படி இருப்பாங்க எவ் என்னம்மா இருப்பாங்கன்னு மனசு வந்து ரொம்ப அல்லாடிட்டு இருந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என் பையன் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிறான் ஆனால் அவன் வீட்டில் இருந்த காலகட்டத்தில் கூட நான் இவ்வளோ பேசுனதே கிடையாது அவனோட ஆனால் நான் எப்போது தினமும் அவனுடன் இரண்டு மணி நேரமாவது நான் பேசிக்கொள்கின்றேன் இது புதுமை அல்லவா அவன் இங்கேருந்து போனது கூட எனக்கு ஒரு பாரமாக தெரியல அவன் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நான் கூப்பிட்டா நான் பாடம் படிக்கணுமா நான் விளையாட போகணுமா இல்லை ஹோம் ஒர்க் இருக்குமா ஆனால் இப்போ நான் வேறு வழியே இல்லை அவனோட நான் பேசி தான் ஆக வேண்டும் அவனோட பிரிவு வந்து எனக்கு இப்பொழுது ஒரு தீயராகவே தெரியவில்லை அதே போல் என்னோட சகோதரி இப்போ சொன்ன மாதிரி இவங்களோட சண்டை வழக்குனா என்னால் இருக்க முடியாது இவங்க பொண்ணோட பத் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வரத்துக்கு முந்தைய அவங்க பொண்ணுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டு வராங்க நான் வந்து கல்யாண மாலை நிகழ்ச்சிக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் ஒரு ட்ரங்க் கால் புக் பண்ணுறது இல்லை ஒரு லெட்டர் எழுதி போடுறது யார் வேண்டாம் நாங்கள் இந்த புதுமைகளை ஏற்றுக்கொண்டு இங்கே வந்திருக்கின்றாங்க இந்த நிகழ்ச்சிக்கு புறப்படும் போது எங்கள் வீட்டுக்காருக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணேன் ஏனுங்க என்னை பிளஸ் பண்ணுங்க நான் நிகழ்ச்சிக்கு போகிறேன் அப்படின்னு ரொம்ப மகிழ்ச்சியான விஷயந்தான் ஆனால் எனக்கு ஒரே ஒரு வருத்தம் என் கல்யாணம் நடந்த காலத்துலலாம் மோகன் சார் அப்போ இதை மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தாமல் போயிட்டாருன்னு தான் எனக்கு ஒரு கவலை அப்படின்னார் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் புரியுது இல்லை நடுவர் அவர்களே இப்போ இந்த இன்டர்நெட் மூலம் நம்ம பெண்கள் எவ்வளோ அழகாக சம்பாதிக்கிறாங்க தெரியுங்களா பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா பெண்களே ச ஆண்கள் சம்பாதிக்கலைனாக்க எந்த பெண்களும் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க இப்போ எவ்வளோ அழகாக வந்து இந்த பெண்கள்லாம் இன்டர்நெட் மூலம் பல தொழில்களை செய்து சம்பாதிக்கின்றார்கள் இது இந்திய பொரு நம்ம இந்தியாவோட பொருளாதாரம் எவ்வளோ இருக்கு இந்தியா வந்து முன்னணியாக இருக்க போகிற நாடாக இருக்க போகுது என்றால் அதற்கு இந்த பெண்கள் சம்பாதிக்கிறதும் ஒரு முக்கிய காரணம் எனவே நடுவர் அவர்களே இந்த புத்தாண்டில் அனைவரும் பழைய குட்டை பழமை பழமை என்று பேசிக் கொண்டிருக்கும் இந்த பழைய குட்டையை விட்டுவிட்டு தெளிந்த நீரோடையாக எல்லோரும் புதுமையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் பழசு பழசுதான் புதுசு புதுசுதான் என்றும் பழமை வேண்டுமானால் நாம் நினைவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் ஆனால் புதுமையால் தான் நாம் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்று பழசு லேட்டஸ்ட் தான் லேட்டஸ்டாக இருக்கலாம் ஆனால் புதுமை தான் லேட்டஸ்ட் 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 என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக கூட இப்படி ஒரு நிலை இருந்தது என்று உங்களால் சொல்ல முடியுமா இது ஒரு மாபெரும் புதுமை அல்லவா என்று மணிமேகலை அவர்கள் மிக அழகாக பேசியிருக்கிறார்கள் இதற்கெல்லாம் பதில் சொல்வதற்கு ஆட்சி இடிச்ச சாம்பார் தூள் மற்றும் ஆட்சி ஸ்பைசி சாம்பார் தூள் சாப்பிடுவீங்க 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 சாப்பிட்டுக்கிட்டேங்க மும்பையில் இருந்து வருகை தந்திருக்கக்கூடிய அருமைக்கும் பெருமைக்கும் உரிய அன்பு சகோதரியார் திருமதி ராஜஸ்ரீ அவர்களை உங்களுடைய ஒத்துழைப்பான வரவேற்போடு அழைக்கிறேன் நடுவர் அவர்களே முதல்ல நான் ஒரு கவுண்டர் கொடுத்துறேன் அதுக்கப்புறம் என் டைமை கவுண்ட் பண்ணுங்க அவங்க சொன்னாங்க பொண்ணு பார்க்க வர்றச்ச அவங்களுக்கு நடக்க தெரியுதா பாட தெரியுதான்னு பார்ப்பாங்கன்னு இவங்க சொன்னாங்க அவங்க வீட்டில் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஆஃபர் எக்ஸ்சேஞ்சில் மாற்றிட்டாங்க கணவர் மாத்திரம் மாறலன்னு சொன்னாங்க அதுதாங்க பழமை கணவரை மாற்றாமல் வச்சுட்டு இருக்காங்க இல்லையா இன்னைக்கு இருக்கிற காதல் கல்யாணம் எவ்வளவு நாள் இங்க இருக்கு இன்னைக்கு ஃபேமிலி கோர்ட் வந்திருக்கு அன்னைக்கு ஃபேமிலி கோர்ட் இருந்ததா இன்னைக்கு ஃபேமிலி கோர்ட் நான் சேர்த்து வைக்கணுங்க மனுஷங்களை இன்னைக்கு பிரிக்கிறதுக்கு இல்லையா ஃபேமிலி கோர்ட் வந்திருக்கு இத்தனை காதல் கல்யாணம் இன்னைக்கு முடிஞ்சதுக்கு காரணம் என்ன காதல் கல்யாணங்கள் அன்னைக்கு பார்த்து வச்ச கல்யாணம் அம்மா அப்பா பார்த்து வச்ச கல்யாணம் நம்மளுக்கு வந்து சரியா வரல கணவன் சரியா இல்லைன்னா நம்ம அம்மா கிட்ட திருப்பி போகலாம் அம்மா நீ பார்த்து வச்சு இந்த மாதிரி படுத்துறாருமா அடிக்கிறாருமான்னு சொல்லலாம் இன்னைக்கு நீ பார்த்து வச்ச கல்யாணம் நீயே பிரிஞ்சுக்கோ வீட்டுக்காரரு மனைவிய அடிக்கிற பழக்கம் எல்லாம் நாட்டில் இருக்கா இருந்தது என்ன எங்க வீட்டுல இருந்தது ஒரு தடவை அந்த சம்பவம் நடந்தது அப்புறம் எங்க
எங்க வீட்டுல அச்சனா நான் ஊருக்கு பாவுக்கு டோட அலஞ்சாரும் வாருங்க மனுஷன் முப்பது நாள் அல்லது நம்மள தொடரதே இல்ல நடுவர்களை இனிமேல் என்ன டைம் ஆரம்பிச்சுக்கோங்க கை தட்டினா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் பேசுறதுக்கு ஒரு புது உற்சாகம் கிடைக்கிறது ஈரோடு மக்கள் நல்ல ரசனைக்காரங்க ரொம்ப நல்லா ரசிப்பாங்க நல்லா கை தட்டுவாங்கன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டோம் பாம்பே வரைக்கும் உங்க புகழ் பரவி இருக்குங்க நடுவர்களே உங்கள்ட்ட ஒரு சின்ன சந்தேகம் இந்த விழா ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு குத்து விளக்கு அழகா வச்சு ஆரம்பிச்சாங்க குத்து விளக்கு ஏத்தி நாங்க பெரியவங்களை கூப்பிட்டு அந்த குத்து விளக்கு ஏத்துறதுன்றது இன்னைக்கு நேத்திக்கு வந்த பழக்கமா இது பாரம்பரிய பழக்கம் இல்ல இவங்க சகோதரி சொன்ன மாதிரி நாங்க சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வளர்ச்சியோ சயின்ஸ் வளர்ச்சியோ கல்வி வளர்ச்சியோ அதை பத்தி நான் குறையே சொல்லல அது ஒரு வளர்ச்சி அது ஒரு புதுமை புதுமைங்கிறத விட அது ஒரு வளர்ச்சி அது நம்ம வந்து வளரவே வேண்டாம்னு சொன்னா மூணு வயசுக்கு இவ்வளவு கூட இருந்திருக்கலாமே ஸ்கூல் போயிட்டு நம்ம அந்த வளர்ச்சியை பத்தி நாங்க இங்க பேசலங்க இங்க பழமை கலாச்சாரம் எங்க சகோதரி பேசி நாங்க பாத்தீங்களா பாரம்பரியம் பண்பாடு இதை பத்தி தான் நாங்க பேச வந்திருக்கோம் இதை தாங்க பாதுகாத்து ஆகணும் கல்யாணத்தை பத்தி அழகா சொன்னாங்க அந்த நாள் அஞ்சு நாள் கல்யாணம் நடந்தது மூணு நாள் கல்யாணம் நடந்ததுன்னு இன்னைக்கு மூணு நாள் கல்யாணம் ஒரு நாள் கல்யாணமா முடிஞ்சது கூட ஒரு நாள் கல்யாணத்துலயும் அந்த ஹோமம் தான் வச்சு நடத்துறாங்க அதே மாதிரி ஒரு நிச்சயதார்த்தம் நடத்துறாங்க ரிசப்ஷன் நடத்துறாங்க அந்த பாரம்பரியத்தை யாரும் உடலையே அந்த பாரம்பரியத்தை காப்பாத்தணுங்கிற ஒரு அக்கறை இருக்கா இல்லையா சமூகத்துக்கு இன்னைக்கு வாஷிங்டன்ல திருமணம் நடந்தா கூடங்க இங்கே அது கூற திருமணங்கள் இங்கே தான் போறது நம்ம நாட்டுல சொல்லுவோம் யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது ஆந்திரா இருக்கு கர்நாடகா இருக்கு ராஜஸ்தான் இருக்கு தமிழ்நாடு இருக்கு ஆந்திராவில் வச்சோன்னாக்கா மஞ்சளில் தோச்சு தான் அந்த புடவை வேஷ்டியை கட்டுவாங்க ராஜஸ்தானில் போனோன்னா அந்த குதிரை மேலே வச்சு கல்யாணம் பண்ணுவாங்க எங்கள் தமிழ்நாட்டில் எங்கள் ஐயர் முறைப்படி ஒம்பது கட்சம் கட்டி கல்யாணம் பண்ணுவாங்க யாரும் ஒன்றும் இன்னிக்கு கூட ஷார்ட்ஸ்லேயோ சுடிதார்லேயோ உட்காந்து கல்யாணம் பண்ணலையே அமெரிக்காவில் பொங்கல் வைக்கிறான் பொங்கல் வச்சா கூட இவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க புதுமையில் குக்கரில் வைக்கிறாங்கன்னு குக்கர்லேயாவது பொங்கல் வைக்கிறாங்களா இல்லையா சமையல் மண்பான சமையல் அதுதான் நம்மளுடைய கலாச்சாரம் மனுஷனுக்கும் மண்ணுக்கும் ரொம்ப ஒன்றும் வித்தியாசம் கிடையாது அந்த மண்ணை பத்தி சொல்லணும்னா அந்த காலத்துல ராஜாலாம் மூணு போகம் விளைஞ்சுதா நாலு போகம் விளைஞ்சுதா அப்படின்னு கேட்பாங்க மும்மாறி மழை பெஞ்சுதா அப்படின்னு ஏன்னா மும்மாறி மழை பெஞ்சு அந்த மூணு போகம் விளைஞ்சாதான் நாடு சந்தோஷமா இருக்கு செழிச்சி இருக்கு அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு எண்ணம் அந்த சமையல் வந்து இன்னைக்கு அந்த மூணு மாசம் ஒரு மகசூல் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே அதனுடைய சக்தி போயிடுறது எதனாலனா அந்த உரம்னு சொல்லி அந்த கெமிக்கலை கலந்து எப்ப அந்த பழமையில உங்களுடைய புதுமையை கலந்தீங்களோ அன்னைக்கு போச்சு அதனுடைய இயற்கையான குணம் இது எப்படி கட்டுப்படுத்துறது இருந்து உத்தராஞ்சல்ல தர்தாரின் ஒரு விவசாயி போய் இப்ப ஒரு ரிசர்ச் ஒண்ணு பண்றாராம் பீஜ் பச்சாவ் ஆந்தோலன் விதை நெல்லை பாதுகாப்போம்னு அப்ப வந்து பழைய அந்த இவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க விவசாயிகள்லாம் இது எதனால பண்றோம் அப்படின்னாக்கா அந்த விதை நெல் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுவே தான் அந்த மண்ணுக்கு உரம்னு சொல்லி சொன்னாராம் அந்த விதை நெல்லை தான் பாதுகாப்போம்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க என்ன அந்த காலத்துல மருந்தே உணவு உணவே மருந்து இன்னைக்கு நம்ம டாக்டர்கிட்ட போறோம் மருந்தெல்லாம் கொடுப்பாங்க எழுதி கொடுப்பாங்க அப்புறம் கோயில் கையோட சொல்லுவாங்க யோகா போய் பண்ணு அப்படின்னு ஏன்னா அவரோட ம நான் மருந்து மேல அவருக்கே நம்பிக்கை கிடையாது இஞ்சி பெருங்காயம் சாப்பிட்டா கேன்சர் வராதுன்னு இன்னைக்கு அமெரிக்காக்காரன் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் ஆனா இது இன்னைக்கு நேத்திக்கா நம்ம பா பாட்டி முப்பாட்டி எல்லாம் பண்ணாங்க பெருங்காயம் போட்டு வெங்காய சாம்பார் வச்சா ஊரே மணக்குங்க போடாம சமையல் வச்சா நானு எங்க வீடு ரகலதான் மஞ்சள் ஈரோடுல இருந்துட்டு மஞ்சளை பத்தி சொல்லாம இருக்க முடியாதுங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம போட்டு சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம் அதாவது காப்பி ரைட்டு மஞ்சளுக்கான்னு சொல்லிட்டு அடிப்பட்டதுன்னா மஞ்சளை தடிச்சு போடு கண்ணில் கட்டி வந்ததுன்னா சந்தனத்தை போடு இன்னைக்கு பாட்டி வைத்தியம் சொல்றாங்க அதே ஒரு வீக்கோ டர்மரிக்குன்னு டியூப்ல போட்டு டர்மரிக்குன்னு மஞ்சளை பேர் வச்சாக்கா அது மஞ்சள் இல்லைன்னு ஆயிடுமா இங்கிலீஷ்ல சொன்னாலும் அது மஞ்சள் தான் தமிழ்ல சொன்னாலும் அது மஞ்சள் தான் புதுமை புதுமைன்னு சொல்றீங்களே புதுமையா ஒரு கடவுளை கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம் கடவுளை கண்டுபிடிப்பீங்களா கண்டுபிடிக்க முடியாதுங்க நேத்திக்கு வடித்த சோறு பழைய சோறு நேத்திக்கு படித்த பேப்பரு பழைய பேப்பரு நேத்திக்கு உடுத்தின உட பழைய உட பழைய கடவுள்னு சொல்லுவோமா நம்ம மாணிக்க வாசகர் சொல்றாரு முன்னர் பழம் பொருட்கும் முன்னர் பழம் பொருளாய் பின்னர் புதுமைக்கும் பேர்த்தும் அப்பெற்றிடனாய் குறிப்பிடுவார் பழமைக்கும் பழமையானவன் இறை இவர் இறைவனே மாணிக்க வாசகர் திருவம்பாவை இது
கம்ப்யூட்டர் புதுசாக வாங்கி வச்சுருக்காங்கன்னாங்க கம்ப்யூட்டரை வாங்கி வச்ச உடனே அதில் முதல்ல நம்ம என்னங்க போடுறோம் பிள்ளையார் படம் தானே போடுறோம் கணபதி படம் லக்ஷ்மி படம் தானே போடுறோம் அதை வச்சுட்டு ஆட்டுறோமே மவுஸு அது என்ன பிள்ளையாரோட வாகனம் தானே அந்த மவுஸ் போச்சு இல்லைங்க கம்ப்யூட்டருக்கு மவுஸ் போச்சு சின்ன வயசுல பள்ளிக்கூடம் போயிட்டு இருந்தோம் பள்ளிக்கூடம் போறச்சு அந்த தமிழ்நாட்டில் தடிக்க விழுந்த இடத்துல எல்லாம் பிள்ளையார் கோவில் இப்படி போறச்சு பிள்ளையார் வந்து ரொம்ப நட்பு அப்பெல்லாம் சின்ன வயசுல போறச்ச ஒரு ஹாய் திரும்பி பள்ளிக்கூடத்தையும் திரும்பி போறச்ச ஒரு பாய் சொல்லிட்டு தான் வருவோம் இன்னும் கேட்டா நடுவர் அவர்களே தீபாவளிக்கு புது ட்ரெஸ் எடுத்தா கூட அந்த பிள்ளையார் கிட்ட போய் காமிச்சுட்டு தான் வருவோம் அவ்வளோ ஒரு நட்பு பழைய நட்புக்கு அப்படி ஒரு உறவுகள் பழைய நட்புகள் நம்ம காப்பாத்தியே ஆகணும் நாங்கள் சொல்கிறது இந்த உறவு முறையை காப்பாற்றுறது தான் சொல்கிறோமோ தவிர நாங்கள் பழமைன்னு சொல்கிறது கலாச்சாரத்தை தான் சொல்கிறோம் நடுவர் அவர்களே இதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா முதலையே அவங்க நம்ம பக்கம்னு பயந்துட்டாங்க நிச்சயமாக தீர்ப்பு இந்த பக்கம் தான் போயிடும் தெரிஞ்சுட்டாங்க அதனால் அவங்கள விட்டுருங்கன்ட்டு நம்ம பக்கம் சேர்த்துட்டாங்க நீங்கள் சேராதீங்க ஏன்னா நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கீங்க என் விதியை பற்றியெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு தீர்ப்பு எழுதுகிற நேரமே வரல இவங்களுக்கு தான் தீர்ப்பாவா சரி இருக்கட்டும் என்ன எழுதணும் பழைய நண்பர்கள் சொல்லுவோம் பழைய உறவுகள் சொல்லுவோம் எங்கேயோ ஒரு பழைய இப்போ ஸ்கூலில் படிக்கிறச்ச ஒரு தோழியோ தோழனியோ உலகத்தில் ஏதோ ஒரு மூலையில் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நம்ம சந்திக்கிறோம் அப்போ சந்திக்கிறச்ச அந்த நாள் ஞாபகம் நெஞ்சிலே வந்ததா இல்லையா அடுத்த லைனையும் முடிச்சிடுறேன் இந்த நாள் அன்று போல் இன்பமாய் இல்லையே ஏன் ஏன் நண்பனே அதுதான் இந்த பழமைக்கு இருக்கிற பெருமை நம்ம வந்து பழமையான கட்டடங்கள்லாம் காப்பாற்றுறோன்னு சொல்கிறோம் தாஜ்மஹால் தாஜ்மஹால் எடுத்துட்டாக்கா ஷாஜஹான் கட்டினது ஏன்னா அந்த மாதிரி ஷாஜஹானும் இந்த காலத்தில் இல்லை அந்த மாதிரி காதலும் இந்த காலத்தில் இல்லை அந்த மாதிரி தான் பெருமை பொல்யூஷன்னால் எப்படி கருப்பாருதுன்னு சொல்லிட்டு அது எப்படி தடுக்கிறதுன்னு விட்டு பார்த்துட்டு இருக்காங்க இன்னொரு தாஜ்மஹாலை கட்டணும்னு நினச்சா கட்டலாமே இன்னைக்கு முகேஷ் அம்பானி இருக்கார் முகேஷ் அம்பானி வந்து மூவாயிரம் கோடி ரூபாயில் அவருடைய மனைவி பிறந்த நாளைக்கு ஒரு விமானம் பரிசு கொடுத்துருக்காராம் அவருக்கு கிடைக்காத ஆளா அவருக்கு இல்லாத பணமா அவர் கேட்டால் இடம் தான் கிடைக்காதா ஆள் கிடைக்காதா ஆனால் அவர் இன்னொரு தாஜ்மஹால் கட்டணும் நினைக்கல ஏன்னா அவர் தாஜ்மஹால் கட்டினாலும் அது இன்னொரு தாஜ்மஹால் தான் நம்ம வந்து வெளிநாட்டுக்கு போனோம்னா நம்மளை அடையாளம் காட்டுவது தாஜ்மஹால் எத்தனையோ வெளிநாடு போயிருக்கோம் ஒரு ஒரு தடவை இறங்கினப்புறம் எங்கேருந்து வந்துக்கினா இந்தியாவில் வந்திருக்காங்கன்னு வாங்க இந்தியாவில் என்ன தெரியும் அப்படின்னு கேட்டாக்கா இந்தியாவில் தாஜ்மஹாலை தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தாஜ்மஹால் நம்முடைய கலாச்சாரம் நம்முடைய அடையாளம் தாஜ்மஹால் இதை மாதிரி நம்மளை வேறுபடுத்தி காட்டுவது மற்றவர்களிடமிருந்து நம்மை வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுவது நம்முடைய ஆன்மீக தெளிவு கோவிலுக்கு போவோம் செருப்பு விட்டுட்டு உள்ளே போங்கன்னு வாங்க இன்னைக்கு சொல்லலாங்க சீன வைத்தியம் அக்கு ப்ரெஷர்னு அந்த கோவிலில் வந்து சமமாக இருக்காதுங்க தர ஒன்று ஒன்று மேடும் பழமுமாக இருக்கும் வெறும் காலில் நடந்தாக்கா அதுவே இயற்கையில் வைத்தியம் அதுதான் இன்னைக்கு அக்கு ப்ரெஷர்னு சொன்னாங்க சீன வைத்தியம் இது பாரத வைத்தியங்க சீன வைத்தியம் கிடையாது அதுக்கு தான் கைத்தட்டுறாங்க அவங்கெல்லாம் இலக்கியம் ஜெயகாந்தன் சொல்லுவார் யுகசந்தின் ஒரு கதையில் அந்த கௌரி பாட்டி வந்து எப்படி இந்த காலத்துக்கு பிள்ளைங்களை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த லாஸ்ட்டில் ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவார் பாருங்க யுவங்கள் சந்திக்கும் பொழுதும் பழமை மாறுவதில்லைன்னு எத்தனை தான் புதுமையை உள்ளே வந்தாலும் அந்த இடி தாங்கி மாதிரி தாங்கிக் கொள்கிற பக்குவம் வருது பார்த்தீங்களா அதற்கு பழமை தேவைப்படுகிறது இடிதாங்கி பழமை நம்ம பிள்ளைங்களை கல்யாணம் பண்ணி வெளிநாட்டுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க உள்ள வரச்சு அவங்க சொன்னாங்க பர்கரோட வராங்க உள்ள இவங்க சொன்ன மாதிரி இட்டாலி பிஸாவோட வருவாங்க ஆனா திரும்பி போறச்ச நம்ம அம்மா கையால செஞ்ச சாம்பார் பொடியை வாங்கிட்டு தானே போறாங்க அம்மா உங்க கையால ஒரு சாம்பார் பொடி பண்ணி கொடுமா பக்கத்துல இருக்கிற அமெரிக்காக்காரங்க ஆண்டி கேக்குறாங்கன்னு வாங்க அந்த மாதிரி பர்கரோட வந்தாலும் திரும்பி போறது பருப்பொடி தான் எதனால ஒரு கீதா பென்னட் ஒரு கட்டுரை ஒண்ணு சொல்லுவாங்க அதாவது சுண்ட குழம்பும் மைக்ரோவேவ்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்தில் பாட்டி குழம்பு வச்சாங்கன்னா நாலு நாள் கழித்து சூடு பண்ணி சாப்பிட்டாக்கா அதோட ருச்சி இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகுமா இந்த காலத்தில் மைக்ரோவேவில் பச்சை பதினஞ்சு தடவை சூடு பண்ணுறோம் அந்த டேஸ்ட் வர்றது இல்லை எதனாலங்க அம்மியில் அரைச்சாங்க ஆட்டுக்கல்லில் ஆட்டினாங்க இன்றைக்கி நாங்கள் பழமையை வேணும் அம்மியில் ஆட்டுங்கன்னு சொல்லலை அந்த டேஸ்ட் வர்றது இல்லை அந்த ருச்சி வர்றது இல்லை அதுதான் எங்களுடைய வாதம் அன்னைக்கு இது மாதிரி பண்ணாக்கா நம்ம எங்கள் ஜிம்முக்கு போனோம் ஜிம்முக்கு போக வேண்டிய அவசியமே இல்லையே இதை நான் சொல்லுங்க பாபா சொல்கிறாரு
என்ன அசோகர் மரம் நட்டார் அப்படிங்கிறோம் அதே குளம் வெட்டினார் அப்படின்றோம் நம்ம பாட்டி தாத்தாவும் அதுதான் படிச்சாங்க நம்ம அம்மா அப்பாவும் அதுதான் படிச்சாங்க நம்மளும் அதான் படிக்கிறோம் நம்ம வரப்போற சந்ததியும் அதுதான் படிக்க போறது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல நம்ம ஹிஸ்டரியில படிச்சிருக்கோம் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திய சுதந்திரம் அடைந்தவுடன் நம்முடைய முதல் பிரதமர் அன்னைக்கு ஓபன் கிரவுண்ட்ல ஸ்பீச் கொடுத்தாரு அதை கூட நம்ம பார்த்துருக்கோம் இன்னைக்கு அறுபது ஆண்டுகள் கழித்து இன்னைக்கு இருக்கிற நம்முடைய பிரதமர் அணு துளைக்காத புல்லட் ப்ரூஃப்ல நின்று கொண்டு ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கிறாரு இதுதான் உங்களுடைய புதுமையா இதைதான் நீங்க வரவேற்கிறீங்களா நடுவரவர்களே தயவுசெய்து இந்த மாதிரி புதுமையை நீங்களும் வரவேற்கிறாதீங்க இன்றைய நடப்பு நாளைய வரலாறு இன்றைய விதை நாளைய மரம் இன்றைய இளைஞன் நாளைய தலைவன் ஆனால் இன்றைய புதுமை நேற்றைய பழமை என்று கூறிக்கொண்டு வாய்ப்பளித்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் பாராட்டு தெரிவித்துக் கொண்டு வணங்குகிறேன் வணக்கம் நல்ல அருமையான சமூகத்துக்கு புரிய வைக்க வேண்டிய செய்திகளை எல்லாம் மிக லாபகமாக அருமை சகோதரியார் ராஜஸ்ரீ அவர்கள் எடுத்து சொல்லி இருக்கிறார்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சியே ஆனால் நீங்கள் பேச பேச உங்கள் வீட்டுக்கார் முகத்தில் இருந்த சிரிப்பு அடைய காப்பா தாங்க முடியல அவரால் சிரித்து கொண்டே இருக்கிறார் ஒரு ஆர்வம் நம்ம மனைவி என்ன அழகாக பேசுகிறாங்கன்னு அதை பார்ப்பதற்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது ஆனால் ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க மைக்ரோவனும் சுண்ட குழம்பும்னு ஒரு அருமையான ஒரு கவிதை ஒரு அம்மா எழுதுனாங்கன்னு ஆட்டுக்கல்லு அந்த காலத்தில் ஆட்டினாங்க அம்மியில் அந்த காலத்தில் அரைச்சாங்க இப்போ மிக்சியில் அரைக்கிறதுனால கிரைண்டரில் அரைக்கிறதுனால சாப்பாடு அவ்வளோ ருசியாக இருக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்க உண்மை தான் நான்லாம் உங்களை மாதிரி சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு நீங்கள் பேசுகிற அந்த வார்த்தையை கட்டுப்பட்டு தான் எங்கள் வீட்டில் ஒரு நாள் அரிசியை ஊற போட்டு ஆட்டுக்கல்லில் ஆட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் நம்பணும் ஆட்டுக்கல்லில் ஆட்டிக்கிட்டு இருக்கும் போது எங்கள் வீட்டுக்கார் கிராஸ் பண்ணி போனவர் ஒரு புது கவிதை எழுதுகிறாரு ஒரு ஆட்டுக்கல்லையும் ஆட்டுக்கல்லையும் ஆட்டுகிறதே அப்படி இந்த மாதிரி வத்திரப்படாதிருந்தார நாங்கள் கிரைண்டரில் போடுறோம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அருமை சகோதரியார் மலர்விழி அவர்களை புதுமைக்காக உங்கள் ஒத்துழைப்பான கரகோஷத்தோடு இந்த மன்றம் பாராட்டி அழைக்கிறோம் வட்ட நிலவை வடிவெடுத்து வெட்ட வெளிச்ச முகமெடுத்து கட்டழகு உடல் எடுத்து பெட்டகமாய் அமர்ந்திருந்து அட்ட காசமாக தீர்ப்பெழுத இருக்கின்ற நடுவரவர்களே என்னிலே மிக சிறப்பான கருத்து இது கட்டு அழகு உடம்பா எங்க வீட்டுக்கார் கல்யாண ஆற புதுசுல எங்கிட்ட நீ எப்படி ட்ரம்மா இருக்க அப்படின்னார் இப்ப அதே மாதிரிதான் இருபத்தோரு வருஷத்துல எப்படி இப்படி ட்ரம்மா மாறினார் பாதுகாப்பதிலாதுகாப்பதிலாதுகாப்பதிலா <laughs> அருமை சகோதரி மும்பையில இருந்து வந்திருக்காங்க அவங்க வீட்டுல மாட்டு வண்டி பத்திரமா பாதுகாப்பு வச்சிருக்காங்க பாதுகாப்பா வச்சிருக்காங்க மாட்டு வண்டிய நீதிபதி அவர்களே ஒன்னு மட்டும் புரிஞ்சுக்கோணும் இந்த மாட்டு வண்டியில வர்றதா இருந்தா ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாலே கிளம்பணும் எங்களுடைய புதுமையான விமானம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதால் தான் அவங்க ஒரு ஒரு நாளையில வந்து சேர முடிந்ததா இல்லையா விமானம் போய் என்ன மாதிரி அந்த கடைசியில் உட்கார்ந்துருக்கு ஒரு அம்மா அந்த மாதிரி ஆள விமானம் தாங்குது மாட்டு வண்டினா கொடை சாஞ்சிரும்ல ஏறி உட்கார்ந்த உடனே அப்ப என்னன்னா அவங்களே புதுமையை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதானே அர்த்தம் வந்த உடனே ஒரு அருமையான கருத்து யாருமே சிந்திக்க முடியாத ஒரு கருத்தை சொன்னாங்க பழைய பேப்பர் பழைய சோறு புதிய கடவுளை உங்களால் சொல்ல முடியுமா என்று கேட்டார்கள் வீட்டுக்குள்ள தினமும் நாம கடவுளை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் யாரு தெரியுமா கவிஞர்கள் அருமையாக சொன்னாங்க குழந்தையும் தெய்வமும் குணத்தால் ஒன்று குற்றங்களை மறந்து விடும் மனத்தால் ஒன்று கடவுள் வடிவத்துல நாம குழந்தையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் கடவுள் வடிவத்திலே நாம் தாயை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் கடவுள் வடிவத்திலே நாம் மனைவியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் கணவனை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இல்லை என்று சொல்ல முடியுமா உங்களால் 
தெய்வம் எங்கே இருக்கிறது பசித்த வயிற்றில் உணவு தெய்வம் பாலை நிலத்தில் தண்ணீர் தெய்வம் கொட்டும் மழையில் கூரை தெய்வம் கொளுத்தும் வெயிலில் நிழலே தெய்வம் எனவே கடவுளை பற்றி நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அருமையாக வந்து பேசினார் பழமையை பாதுகாக்க வேண்டும் நாங்கள் பழமையை குறை கோருவதற்காக இங்கே வரவில்லை ஏனென்று சொன்னால் கம்பன் காலத்திலிருந்து நாம் கம்ப்யூட்டர் காலத்தில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் செல்லி காலத்திலிருந்து நாம் செல்லுலார் காலத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இன்னும் இளைஞர்களுக்கு பிடித்த மாதிரி சொன்னால் தேட்டரில் லைனில் நிற்கும் போதே லைன் விடுற காலத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் புரிஞ்சதா உங்களுக்கு புரிஞ்சா நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன் இந்த காலத்துல போய் பழமை பழமைன்னு சொல்லவே கூடாது ஏன்னா ஒரு கவிஞனை அருமையா சொன்னான் இந்த பூமி பழைய பூமி அல்லவா ஒரு புதிய பூமி சலவை செய்து கொண்டு வா ஆதி மனிதன் நல்ல மனிதன் அல்லவா ஒரு ஜாதி அச்ச மனித ஜாதி கொண்டு வா அருமையான விஷயங்களை சொன்னானா புதுமை என்பது மூட பழக்க வழக்கங்களை ஒழிப்பது ஜாதி மதமற்ற சமதர்ம சமுதாயத்தை உருவாக்குவது பெண்கள் உரிமையை பேணி காப்பது எல்லோருக்கும் கல்வி அளிக்கிட்ட ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்குவது இதுதான் புதுமை என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய வாதம் வீட்டுக்குள்ளேயே இன்றைக்கு பழமையை நாம இப்போ மரபு கவிதை புது கவிதைன்னு சொன்னேன் ஆரம்பத்துல நீங்க அருமையான புது கவிதைகளை சொன்னீங்களா இல்லையா மரபு கவிதை மாறி இப்ப புது கவிதை புது கவிதைக்கு என்ன ஸ்பெஷல்னா இதயத்தை தொடுற மாதிரி இருக்கும் புது கவிதை ஓஹோ எப்படி ஒரு கவிஞன் சொல்லுகிறான் அம்மாவின் கண்ணீர் மகனே நீ இருக்க என்னிடத்திலே கருவறை இருந்தது மகனே நீ இருக்க என்னிடத்திலே கருவறை இருந்தது நான் இருக்க உன் வீட்டில் ஒரு அறை கூடவா இல்லை இதயத்தை தொடுற மாதிரி உள்ள கவிதை இப்ப தெரிகிறதா பழமைக்கு புதுமைக்கு உள்ள வித்தியாசம் இப்படியும் எழுதுறான் இன்னொரு பையன் புது கவிதை எழுதியிருக்கான் இந்த காலகட்டத்துல கேட்ட உங்களை மாதிரி இளைஞன் புதுமைங்கிறான் ஒரு அழகான ஃபிகர் கிராஸ் ஆகி போன உடனே இந்த பையன் அந்த பிள்ளைகிட்ட கண்ணே என் இதயத்திற்குள்ளே வருகிறாயா அப்படின்னா உடனே அவ காலில் இருக்கிறத கழட்டிடுவேன் அப்படின்னா அதுக்கு இந்த பையன் பதில பாருங்க என் இதயம் எனும் கோயிலுக்குள்ளே நீ அடியெடுத்து வைக்க வேண்டும் என்றால் செருப்பை கழட்டி விட்டுத்தானே கண்ணே வர வேண்டும் இன்றைக்கு யாரும் யாரையும் ஏமாற்ற முடியாத ஒரு புதுமையான காலம் ஒரு இளைஞன் ஒரு காதலிகிட்ட சொல்றான் கண்ணே நாம ரெண்டு பேரும் ஓடி போயிருவோமா உன்னை அவன் சொல்றா எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படிங்கிறா பயப்படாத பயமா இருந்தா உன் தங்கச்சியும் கூட கூட்டிட்டு வா குடும்பத்தோட ஓடிவோம் புதுமையான காலத்துல இளைஞர்கள் அல்ல எல்லோரும் சமாளிக்கும் திறனை பற்றி இருக்கிறார்கள அதுவே பெரிய விஷயம் இல்லையா இப்ப வீட்டுக்குள்ள கூட நாம புதுமைய ஏற்றுக்கொண்டா சமாளிக்கலாம் அந்த காலத்துல கணவனை அருமையா மரியாதையா பெண்கள் கூப்பிடுவாங்க மன்னா பிராண நாதா நாதா வருகிறீர்கள் <laughs> 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 பெரியார் புரட்சி செய்த மண் இது கெடுத்துட்டு போயிடாதீங்க ஈரோட்டை வருவேன் அப்படிம்பார் ஒரே காலத்துக்கு தகுந்தவாறு நம்ம வாழ்க்கை முறையை மாற்றிக் கொள்வதிலே எந்த ஒரு அதாவது குற்றமும் கிடையாது நீதிபதி அவர்களே அதாவது அருமையா சொன்னாங்க இப்ப பேர்ல கூட சந்தோஷப்படுத்தணும் மனைவியை கணவன் சந்தோஷப்படுத்தணும் கணவன் மனைவியை சந்தோஷப்படுத்தணும் வேற ஒரு விஷயமே வேண்டாம் பெண்களை கொஞ்சம் புகழ்ந்து பேசினாலே போதும் பேரை கொஞ்சம் பெருசா இருந்தா கொஞ்சம் சுருக்கி கூப்பிடணும் அவ்வளவுதான் ஒரு பேர் இருக்குமையான பேரு 
கனவை புதுமையா சுருக்கி கூப்பிடாரு பாருங்க கவிதையால சுருக்குறாரு கண்ணே நீ பூ வா சா உடனே வச்சு வா வாழ்க்கைய ரசிச்சு ருசிச்சு புதுமையா வாழ்ந்தாலே போதும் நாம சந்தோஷமா வாழலாம் எங்க அம்மா சுசிலா அம்மா காலத்துல தாலாட்டை பெட்டி வந்து அருமையா சொன்னாங்க புதுமையா கூப்பிடணும் இங்க கேட்க மகிழ்ச்சியா தான் இருக்கு என் பேர் வாசுகி ஆனா எங்க வீட்டுக்காரர் என்ன பார்க்கும் போதெல்லாம் இந்த சீதையை பார்த்த மாதிரியே இருக்கும் பார் சீதைக்கு இன்னொரு பேர் என்னது ஜானகி சுருக்கி சுருக்கி ஜானு ஜானு அப்படி பார் எங்க மாமியாருக்கு கடுப்பு ஏறும் ஏன்னா அது பேர் கருப்பாயி சுருக்கி கூப்பிட்டா ஏன் கரீன்ல கூப்பிடணும் குடும்பத்துல வெட்டை எல்லாம் விழும் ஜல பேரெல்லாம் சுருக்கி கூப்பிட முடியாதுப்பா அதெல்லாம் கூப்பிடலாம் பாயின்னு சேர்த்துக்கணும் அப்ப புதுமையா மாறிடும் பாய் பாசு அப்படி உங்களை கூப்பிடணும் கிடையாது ஆய் மாசம் நடுவர் பேரை சொல்ல வேண்டியதானே நேரில் கூப்பிட வேண்டியதானே ஐக்கு இது ஒரு நேரம் பார்க்கும் சுசிலாமா வந்து அருமையா பாட்டு பாடினாங்க தாலாட்டு ஆனால் சுசிலாமா காலத்தில் தாலாட்டு அப்படி தான் இருந்து அந்த காலத்தில் தாலாட்டை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேட்கவே முடியாது ஏன் பிறந்தாய் மகனே ஏன் பிறந்தாயோ அங்கே குழந்த பிறந்த பிறகு தான் தாலாட்டு இப்போ புதுமை அப்படின்னா குழந்த வர்றதுக்கு முன்னாலே சந்தோஷத்தில் தாலாட்டு பாடுவான் எங்கள் ஆள் ஜூன் ஜூலை மாதத்தில் ரோஜா பூவின் மாசத்தில் ஜூனியர் சூரியன் கையில் கிடைக்கும் மனம் பேரசு கட்டித்தான் விண்ணில் பறக்கும் இப்படி குழந்தை வர்றதுக்கு முன்னாலே தாலாட்டு பாடுகின்ற புதுமையான காலகட்டத்தை நாம் ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் மலர்விழி நீங்க சொன்ன விஷயத்துக்கும் பாடின பாட்டுக்கும் இளைஞர்கள் கை தட்டினா பரவாயில்ல அவ்வளவு வயசான கோஷ்டி பூரா கையை தட்டி கிடைக்கிற என்ன விஷயம் புதுமையைத்தானேற்றுக்கொண்டு <laughs> 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 புதுமையான காலகட்டத்தில் நாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் விஞ்ஞான வளர்ச்சி எப்படி இருக்கு பழைய கவிஞனே என்ன சொல்லுகிறான் புதுமையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக விஞ்ஞானத்தை வளர்க்க போரண்டி மேனாட்டான விருந்து களைச்சி காட்ட போரண்டி அஞ்ஞானத்தை ஒழிக்க போரண்டி அணுசக்தியால ஆயுள் விருத்தி செய்ய போரண்டி அந்த அம்மா கேக்குது வீட்டுக்கு என்ன செய்ய போறீங்க அதையும் கொஞ்சம் விவரமாக சொல்லி போடுங்க வீட்டுக்கா என்ன வேணும் கேட்டுக்கோ நெல்லு குத்த மாவரைக்க நீரரைக்க மிஷினு அல்லும் பகலும் ஆக்கி இறக்க அதுக்கு ஒரு மிஷினு கொல்ல போறத்துல குழா அவைக்கணும் குளிர மிஷினு கூட வைக்கணும் போதுமா இன்னும் வேணுமா பட்டண தட்டி விட்டா ரெண்டு தட்டுல இட்டிலையும் காபி நம்ம பக்கத்தில் வந்துடணும் கட்டிலுக்கு மேல ஃபேனு காத்து சுத்தோணும் காலங்காட்டும் கருவியும் வேணும் விஞ்ஞானத்தை வளர்க்க போறேண்டி அண்டைக்குள்ள கவிஞர்களே இன்றைய விஞ்ஞானத்தை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பார்த்தாலும் பழமையை பாதுகாப்பதிலே எங்களுக்கு ஆட்சேபனை இல்லை ஆனால் புதுமையை எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் என்று கூறி வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி அமைகிறேன் நன்றி வணக்கம் என்ன அழகா பாடலோட பல விஷயங்களை அருமையா பதிவு செய்திருக்காங்க கூட்டுக்காரர் என்ன மன்னான்னா கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லை நாதான்னா கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா அதுக்காக நீங்க சொன்ன மாதிரி வாடா போடானும் கூப்பிட முடியாது ஆனால் அந்த காலத்தில் வீட்டுக்காரர் பேரெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு காலத்தில் நாங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும் எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட ஒருத்தர் சென்சஸ் எடுக்க வந்தான் ஒரு பாட்டிக்கிட்ட வந்து பாட்டி வீட்டுக்கார் பேரை சொல் அப்படின்னா பாட்டி ஒன்றே சொல்லிச்சு வீட்டுக்கார் பேரை சொல்லுவாங்களாக்கும் அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேனுச்சு சென்சஸில் உன் புருஷன் பேர் எழுதிட்டு போகணும் சொல்லி தொலை அப்படின்னா நான் செய்க வேணா காட்டுறேன் நீ புரிஞ்சுக்கோண்ணா சரி அதையாவது சொல்லுன்னா பெண்கள்லாம் தலையில் உன்னை வாசம் வைப்பார்கள்ல அதுதான் அப்படின்னா பூவா அப்படின்னா அவசரப்படாத இன்னொன்று இருக்கு இந்த கையில் சூட தட்டை வச்சுக்கிட்டு இந்த கையில் ஒன்றை வச்சு ஆட்டுவாகல்ல அதுதான் அப்படின்னுச்சு ரெண்டையும் ஒன்றா சேரனுச்சு யோசித்து பார்த்தான் பூவு மணி பாட்டி 
உன் புருஷன் மேற்கு பூமணியா அப்படின்னு அப்ப கிழவி பதில பாருங்க பூமணித பூமணித பூமணியே அப்படி தெரியாம சொல்லுவாங்களே தவிர தெரிந்து வீட்டுக்காரர் பெயரை சொல்றது இல்லை ஒரு காலத்துல ஆனா இப்ப டா டின்னு சொல்றதெல்லாம் பெரிய நாகரிகம்னு வளரக்கூடிய இளைஞர்கள் பல செய்திகளை முன்னிறுத்துகிறார்கள் இதற்கெல்லாம் பதில் சொல்வதற்கு அருமைக்கும் பெருமைக்கும் உரிய அன்பு சகோதரியார் பழமையை பாதுகாப்பதற்காக திருமதி தமிழரசி பரமசிவம் அவர்களை அழைக்கிறேன் தல நிறைய பூவ வச்சு தல நிறைய பூவ வச்சு தழைய தழைய புடவை கட்டி கோவில் சிலையை போல் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய எங்கள் அருமையான நடுவர் அவர்களே அட்டகாசமா அமர்ந்திருக்கீங்கன்னு அவங்க சொன்னாங்க ஆனா உங்களை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு எப்படி வருதுன்னா கையெடுத்து கும்பிடணும் போல ஒரு உணர்வு வருது அதுதான் கவலைமா கவலையே படாங்க தீர்ப்பு உங்களுக்கு தான் ரொம்ப நன்றிமா மரியாதைக்குரிய நடுவர் அவர்களே இங்கே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சான்றோர் பெருமக்களே இவர்கள் இருவரும் பேசுகின்ற பொழுது அவர்கள் எதை தெரியுமா புதுமை புதுமைன்னு சொல்கிறாங்க கம்ப்யூட்டரையும் உயிரே இல்லாத ஒரு கம்ப்யூட்டரையும் டிவியவும் நாங்கள் விமானத்தில் வந்தோம் இதெல்லாம் ஒரு புதுமையா இதெல்லாம் இந்த புதுமை வரவேற்கப்பட வேணும் அப்படின்னு அவங்க அருமையாக கேட்குறாங்க புதுமை என்பது நான் அதை சொல்லவே வரல நடுவர் அவர்களே காலத்தின் கட்டாயத்திற்கு எல்லாம் தான் தள்ளப்பட்டிருக்கோம் வேணும் தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில மாட்டு வண்டி கட்டி மாப்பிள்ளைய கூட்டிக்கிட்டு போக முடியாது தான் அஞ்சரை மணிக்கு முகூர்த்தம்னா அவர் அங்கேருந்து ஏரோப்ளே வந்து தான் ஆகணும் ஆனா அது புதுமை இல்லையம்மா அது புதுமை இல்லையம்மா நான் ஒரு மூணு வகையா பிரிக்கிறேம்மா புதுமை அன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பழமை இன்றைக்கு புதுமையில இருக்கிறதான்னு நான் ஒரு மூணு கேள்வியை கேட்கிறேன் அருமை சகோதரர் யார் அருமையா அவங்க பதில் சொல்லட்டும் நடுவர் அவர்களே குடும்பம் என்பது அன்றைக்கு பழமையிலே பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய ஒன்றாக இருந்தது இன்றைய சூழ்நிலையில் இருக்கிறதா குடும்பம் என்கின்ற உறவு முறை நினைச்சு பார்க்கட்டும் அவங்க அன்னைக்கு என்ன அழகா கூட்டு குடும்பம்ன்ற ஒரு முறையில அண்ணன் தம்பி அத்தை பிள்ளைங்க மாமா பிள்ளைங்கன்னு எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்னா கைகோத்து விளையாடும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து தனிமையில விளையாடும் பொழுது சிந்திக்கும் திறன் என்பது அதிகமாக வருகிறது என்று விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றார்கள் ஆனா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலத்தின் கட்டாயமாக இவர்கள் புதுமையை விரும்பி பட்டனை தட்டி விட்டா இட்டலி வேணும்ன்ற மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பட்டனை வச்சுக்கிட்டு என்ன தெரியுமா பண்றாங்க தனி கொடுத்தணும்ன்ற பேர்ல தனிமைப்படுத்தப்படுறாங்கம்மா அதுவா புதுமை அங்கு வளரக்கூடிய குழந்தை என்பது உளவியல் பூர்வமாக இன்றைக்கு விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் என்ன தெரியுமா அப்படிப்பட்ட குழந்தை எதிர்காலத்திலே தீவிரவாதியாக வளரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அமையும் சொல்லியிருக்காங்க சமூக நலத்துறையிலிருந்து நான் வந்திருக்க நடுவர் அவர்களே பழமையை பற்றி மிகவும் எப்படியோ பழமை வேண்டாம் பழையனெல்லாம் கழிதனும் புதியலெல்லாம் புகுதனும் புகுறட்டுமே யாரு வேண்டாம்னா அப்படிப்பட்ட புதுமை வரவேற்கக்கூடிய ஒன்றாக இருந்தால் நாங்களும் நிச்சயம் வரவேற்போம் இருபத்தஞ்சு வருஷங்களுக்கு முன்னால எனக்கு திருமணம் ஆகும் பொழுது அந்த சூழ்நிலையை நினைச்சு பார்க்கும் பாரு கல்யாண மாலைன்னு ஒரு அருமையான ஒரு விழா விழாவுக்கு வந்திருக்கோம் நான் கால் பார்த்து அப்படியே நடந்து வரேன் கண்ணதாசன் எழுதுற பாட்டு என் மனசுக்கு வருது இல்ல அப்பவும் இதே மாதிரிதான் இருந்தீங்களா எப்போதுமே இப்படிதான் இருப்பாரு இது வஞ்சனை இல்லாத உடம்பு உங்களை மாதிரியே இந்த சில விஷயங்கள் அப்பப்போ கீழ்படுத்திட்டாதான் நல்லா இருக்கும் நான் அப்படி நடந்து வரும்போது ஒரு பாட்டு போடுறாருங்க பாருங்க ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மாதராள் தங்கள் மகள் என்று பார்த்திருக்கேன் அங்கே உட்காந்து இருக்கக்கூடிய பெண்கள்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்களா என்னுடைய பொண்ணு இப்படி தான் வருவாளோ இங்கு வரக்கூடியவள் என்னுடைய பெண்ணோ மாதராள் தங்கள் மகள் என்று பார்த்திருக்க மாப்பிள்ளை முன் வந்து மணவரையில் காத்திருக்க அந்த சூழ்நிலையை நினைச்சு பாருங்கம்மா அந்த திருமணம் என்கின்ற இனிமையான பந்த அந்த உணர்வை நினைச்சு பாருங்க இன்னைக்கு தா மட்டும் தா மட்டும் வாழ்ந்தா போறும்னு நினைக்கிறாங்களே அன்னைக்கு கூட்டு குடும்ப முறையில நடக்கின்ற ஒரு திருமணத்தை நினைச்சு பாருங்க இன்னைக்கு ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ்ல திருமணம் ஏன்னா கதைய கேளுங்க ஏன்னா ஒரு காலத்துல ஏதாவது ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்தால் இதெல்லாம் ஒரு சாட்சியா வேணுமா அன்னைக்கு சாட்சி என்ன தெரியுமா அன்னைக்கு சாட்சி என்ன தெரியுமா கோலமிட்ட மணவரையில் குங்குமத்தின் சங்கமத்தில் மாலையிட்ட பூங்கழுத்தில் தாலி கட்டும் வேளையிலே ஊரார்கள் வாட்டுரைக்கு ஊர்வலத்தில் வரும் பொழுது தேவன் வந்து பாடுகிறான் தேவி நடமாடுகிறாள் 
தேவனும் தேவியும் வந்து சாட்சி சொன்ன கல்யாணம் எங்களுடைய கல்யாணம் அதனாலதான் எங்க அம்மா சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு என்ன அருமையா எங்களுடைய சுசிலா அம்மா பேசும் பொழுது கணவர் வந்து காப்பி கொண்டு போ காப்பி கொண்டு போய் கொடுத்தது ஒண்ணு புதுமை கிடையாது ஏழுமலையான நினைச்சு ஏழடி எடுத்து வச்ச அந்த அக்கினிய சுத்தி வளம் வராங்களே அப்ப என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க எந்த நஷ்டம் வந்தாலும் எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் எந்த எப்படிப்பட்ட புதுமைகள் வந்தாலும் எப்படிப்பட்ட ஏற்றத்தாழ்வுகள் வந்தாலும் உன்னை விட்டு நான் அகலாமல் இருப்பேன் என்று ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் மனப்பூர்வமாக ஒரு சத்தியத்தை செய்து கொண்டு ஒரு சத்தியத்தை செய்து கொண்டு அந்த திருமண வழியிலே நடக்கின்றார்கள் நடுவர் அவர்களை என்ன நினைச்சிட்டாங்க இன்னைக்கு கல்யாணம் தான் கட்டிக்கிட்டு ஓடி போலாமா ஓடி போய் கல்யாணம் தான் கட்டிக்கலாமா தாலியத்தான் கட்டிக்கிட்டு பெத்துக்கலாமா இல்ல புள்ள குட்டி பெத்துக்கிட்டு கட்டிக்கலாமா கடைசியில என்ன புதுமை ஏலோ ஏலேலோ ஏலேலோ ஏலாம் கிடையாது கல்யாணம் தான் கட்டிக்கிட்டு ஓடி போலாமா நிறைய பேரு தனி குடித்தனம் போயிடுறான் ஓடி போய் கல்யாணம் தான் கட்டிக்கலாமா நிறைய பேர் எஸ்கேப் ஆகிறான் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் போகிறான் தாலியை கட்டிக்கிட்டு பிள்ளைய பெறுவோமா அதான் நாம் எல்லாம் செஞ்ச காரியம் உங்களுக்கு எதில் வருத்தம் பிள்ளைக்குட்டி பிள்ளைக்குட்டி பெற்றுக்கிட்டு கட்டிக்கலாமான்னு எழுதுனதான உங்களுக்கு வருத்தம் இந்த வார்த்தையை இந்த மன்றம் கண்டிக்கவில்லை வரவேற்கிறது நான் உங்கள் பக்கம் தான் ஏன்னா கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டு ஓடுவான் ஓடி போய் கல்யாணம் கட்டுவான் தாலியை கட்டின பிறகு பிள்ளை பெறுவான் இது உலக இயற்கை ஆனா பிள்ளை குட்டி பிள்ளைன்னு மட்டும் சொல்லல பிள்ளை குட்டி பெத்த பிறகு நடக்கிற கல்யாணத்துக்கு பேர் தான் ஆயிரம் காலத்து பயிராக இருக்கக்கூடிய அறுபதாம் கல்யாணம் ஏன் அப்படி எடுக்க கூடாது நீங்க நல்ல புத்தியே கிடையாதாமா உங்களுக்கு இல்ல இல்ல உங்களுடைய எண்ணங்கள் இதை போன்று இருந்தால் இப்படிப்பட்ட புதுமையை நாங்களும் வரவேற்கிறோம் நான் ஏன் இதை சொல்றேன்னா என்னுடைய அறுபதாம் கல்யாணம் எங்க ஐயா மோகன் தலைமையில தான் நடக்கணும் கைங்கரியம் ஒரு கடுகளவாது நம்ம கிட்ட வந்து சேரணும் அதுக்காக வார்த்தையை நான் சொல்றேன் என் அறுபதாம் கல்யாணத்துக்கு நீங்க எல்லாரும் கண்டிப்பா வந்திருக்க நடுவரவர்களே திருமணம் என்கின்ற ஒரு அழகான பந்தம் முடிந்தவனும் பத்து மாசம் ஆனவனும் என்னமா குழந்தைதான் காது கொடுத்து கேட்டே நாகா குவா குவா சத்தம் கையில மழல வந்த உடனே ஒவ்வொரு தாயும் ஒவ்வொரு நெல்லாம் இன்னைக்கு பெரியவங்க தான் நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க அந்த மழலையோட கொஞ்சி விளையாடணுமா அதனுடைய குழலி நிதி யாழி நிதும் பங்கல்ல அந்த மழலை சொல்ல கேட்கணும் இன்னைக்கு எத்தனை தாய்மார்கள் புதுமையின் பேர்ல வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் அந்த மழலை சொல்ல கேட்கிறார்கள் மனதை தொட்டு சொல்லட்டும் இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் நான் கேட்கிறேன் இல்லையே நடுவர் அவர்களே இன்னைக்கு என்ன தெரியுமா காலத்தின் கட்டாயத்திற்கு அவர்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதனால ஒரு குழந்தைக்கு நல்ல அன்பு என்பது கிடைக்காமல் போய் அந்த குழந்தை குழந்தைக்கு தாய் பாசம்னா என்னன்னு தெரியாம போகுது ஒரு குழந்தைக்கு சோறு ஊட்டும் பொழுது இந்த அஞ்சு விரல் இருந்தும் ஈஸ்ட்னு ஒரு தரம் வந்துடும் சுரக்கையா அதை ஊட்டும் பொழுது எப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு செரிமானம் ஆகாத உணவுகள் கூட செரிமானம் ஆகிவிடும் இன்னைக்கு எந்த தாய் இடுப்புல தூக்கி ஊட்டி வச்சுக்கிட்டு நிலா நிலா ஓடிவா நில்லாமல் ஓடிவான்னு அறிவியலையும் உணவையும் உணர்வையும் இணைத்து சோறு ஊட்டி கொண்டுட்டு இருக்கிறாங்க கிடையாது இல்ல இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட குடும்ப உறவு முறை இல்லையே காரணம் என்ன கூட்டு குடும்பம் இல்லாத காரணம் தானே பழமை இல்லாத இருந்தது இல்ல அம்மா சோறு ஊட்டாட்னா பாட்டி ஊட்டுவாயா பாட்டி சொல்ற அந்த ஜகத்குரு சொல்கின்ற அந்த கதைகளை கேட்டு வளர்ந்தவர்கள் எத்தனை பேர் இந்த மண்ணில இருக்கின்றோம் வீர சிவாஜியை மறக்க முடியுமா நிறைய பெரியோர்களை கேட்டு பாருங்கள் அத்துணை பேருமே இது என்னுடைய பாட்டி சொன்ன கதையின் சாரம் என்று சொல்வார்கள் மகாத்மா காந்தி கூட அப்படிப்பட்ட சத்திய சோதனைகளை வென்றது எது தெரியுமா அப்படிப்பட்ட பெரிய பெரியவர்களின் கதையை கேட்டுத்தான் அந்த நாடகங்களை பார்த்துதான் அவர் அவருடைய மனது நம்முடைய நாட்டிற்கு நல்ல ஒரு சுதந்திரத்தை பெற்றுத்தர உறவி நடுவர் அவர்களே அதுக்கப்புறம் குடும்போன்ற ஒண்ணு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பண்பாடு கலாச்சாரத்தை பார்க்கணும்ல இன்னைக்கு பண்பாடும் கலாச்சாரமும் நாசமா போய்கிட்டு இருக்கே இன்னைக்கு இவ்வளவு நீல கூந்தல் இருக்குன்னா அதுக்கு என்ன தெரியுமா ஐயா காரணம் எனக்கு உண்மையில என்னுடைய சொந்த முடிதான் வந்தவனே ரொம்ப பேர் இழுத்து வேற பாக்குறாங்க நடுவரை பாதிக்கிற மாதிரி ஏதாவது பேசினீங்க எனக்கு பிடிக்காதாமா கூந்தலை பத்தி அவ பட்டி போடுற நடக்கு இந்த நேரத்தில் என்னை பற்றி நான் வந்து பெருமையாக சொல்லிக்கணும் 
ஏன்னா நான் பழமைக்கு பேச வந்திருக்கேன் ஏன்னா இந்த அளவுக்கு தலைமுடி வளர்றதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா அன்னைக்கு தலைமுடியை பின்னி போட்டதுனால உறவுகளின் பாலமாக கூட இந்த தலைமுடியை சொல்லுவாங்கம்மா உண்மையிலேயே சொல்லுவாங்க உண்மையாவே முடி நீளமா இருந்து வெட்டுனா தப்பு அது அநாகரிகம் நமக்கு அந்த கொடுப்பனே இல்லையே ஒருத்தன் முடி வெட்டுற கடைக்கு ரெண்டு பேர் போனாங்களாம் ஒருத்தனுக்கு தலை நிறையா முடி இருந்துதான் இன்னொரு வயலுக்கு தலையில் முடியே இல்லையா தலை நிறையா முடி இருக்கிறவனுக்கு இருபது ரூபாயா தலையில் முடியே இல்லாதவனுக்கு இருபத்தஞ்சு ரூபாயா இவன் கேட்டான் நான் என்னையா அவனுக்கு தலை நிறையா முடி இருக்கு அவனுக்கு இருபது ரூபா எனக்கு என்ன தலையில் முடியே இல்லை இருபத்தஞ்சு ரூபா நான் அவனுக்கு வெறும் வெட்டுக்கூலி மட்டும்தான் உனக்கு தேடு ஊலியும் சேர்த்து இருபத்தஞ்சு ரூபா அதனால் இந்த மேடையில் முடியை பற்றி பேசினா நடுவர் போ வரும் சரி நடுவர் அவர்களே ஆனாக்க முன்னோர்கள் எல்லாம் மூடர்கள் அல்ல நமக்குண்டு பண்பாடுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அந்த தலைமுடியை விரித்து போடுறதா இருக்கட்டும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் சுடிதார் ரொம்ப பெட்டர்னு எங்கள் அம்மா ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டு உட்காந்தாங்க சுடிதார் உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு உடை தான் ஆனால் அந்த சுடிதாரை சுடிதார் போல அணிந்தால் அது பாதுகாக்கப்பட்ட உடை இன்னைக்கு சுடிதாரில் இருக்கக்கூடிய அந்த துப்பட்டா படுற பாடு இருக்கே அதை வச்சு ஆயிரம் கவிதைகள் சொல்லலாம் கண்ணே துப்பட்டா உன் மேல நான் காரி துப்பட்டா அப்படின்ற மாதிரி புதுமையில கவிதை புறண்டு விழுகுது அது பாட்டுக்கு எனக்கும் சேர்ந்துகிட்ட அவங்களோட கவிதை வருது நடுவர் அவர்களே இப்படி பண்பாடும் கலாச்சாரமும் சீரழிந்து கொண்டிருக்கிறது நிறைவாக ஒன்றே ஒன்றை சொல்லி முடிக்கிறேன் சமுதாயம் சமுதாயம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் நம்முடைய சான்றோர்கள் இந்த மண்ணிலே பிறந்தவர்கள் சமுதாயத்திலே நாம் செய்யக்கூடிய ஒரு செயலாகப்பட்டது பிற்காலத்திலே வரக்கூடிய சந்ததியர்கள் இதன் வழியிலே நடக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள் அதற்காகத்தான் கோவிலையும் குளங்களையும் கட்டி வைத்து அதுல கல்வெட்டுக்களை பொறிச்சு இந்த கோவில் இப்படி உருவானது இந்த கோவிலுக்கு இவ்வளவு செலவு பண்ணோம் இனிமேல் வரக்கூடிய சந்ததியினர்கள் இந்த கோவிலின் பழமையை பாதுகாத்து வரும் சந்ததியினருக்கு வழிகாட்ட வேணும்னு போட்டுட்டு போனாங்கம்மா ஆனா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய குமாரும் கோயிலாவும் என்ன பண்றாங்கன்னா அதே கோவில்ல போய் அதே கல்வெட்டில் போய் அவங்க ரெண்டு பேர் பேரும் எழுதி வச்சுட்டு வாராங்களே என்ன இது வருத்தத்துக்கு த வருந்தத்தக்க ஒரு விஷயம் அப்போ இந்த மனசு எவ்வளவு வேதனைப்படுது நடுவர் அவர்களே இவர்கள் சொன்னதை போல பழமையை பாதுகாப்பதில் உள்ள பெருமையை இன்று வரக்கூடிய புதுமைகள் வரவேற்கப்பட வேண்டுமானால் பழமைகள் உண்மையிலேயே இப்போ விமானத்தில் வந்தோம் நாங்கள் எதை பார்த்துமா விமானம் படைத்தா பறவையை கண்டான் விமானம் படைத்தான் இல்லையா பறவையை கண்டான் விமானம் படைத்தான் அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டருக்கும் ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்குது அதே மாதிரி டிவியா இருக்கட்டும் எது ரேடியோவா இருக்கட்டும் எல்லாமே பழமையை கண்டுதான் புதுமையை சேர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் அப்படிப்பட்ட புதுமை பழமை அழியாமல் பாதுகாத்து இந்த புதுமையை கொண்டு வந்தால் நிச்சயம் நாங்கள் வரவேற்போம் அவர்களை மிகவும் அருமையாக வரவேற்று வாய்ப்பளிப்போம் என சொல்லி வாய்ப்பளித்த அத்துணை பெருமக்களுக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப யதார்த்தமான விஷயங்கள் ரொம்ப அழகாக தமிழரசி அவர்கள் பதிவு செய்தார்கள் இப்போ அருமைக்கும் பெருமைக்கும் உரிய அன்பு சகோதரியார் திருமதி ஜோதி பெருமாள் அவர்கள் புதுதில்லியிலிருந்து வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் புதுமையாக என்ன சொல்கிறார்கள் என்று பார்க்க காவிரியும் கனித்தமிழும் கரைபுரண்டோட களனி எங்கும் நெல் மஞ்சள் விளைந்து செழித்திட காணும் இடமெல்லாம் புதுமைகள் பூத்திடும் பெரியார் பிறந்த என் தாய் மண்ணே முத்தமிட்டு வணங்குகிறேன் உன்னை அவையோரே சபையோரே இருபத்தோரு வயதே ஆன நடுவர் அவர்களே எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னா என்னை விட ஒரு அஞ்சு வயசு மட்டும்தான் அவங்களுக்கு அதிகம் அதுக்காக நான் சொல்ல வரேன் நல்லா இருங்க பா நல்லா இருந்துட்டு போக நன்றியவர்கள் இதே அவையோருக்கும் ஒரு வேண்டுகோளை விடுக்கிறேன் அவங்க பாம்பேலேருந்து வந்தாங்க அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட கைத்தட்டல் கொடுத்தீங்க நான் டெல்லியிலேருந்து வந்திருக்கேன் எனக்கு அதுக்கு மேலே கொடுக்கணும் நீங்கள் இப்போது ஒரு ஊரில் வந்து ஒரு பண்ணையார் இருந்தாராம் அவர் வந்து தன்னோட மகனுக்கு பத்து பொருத்தமும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மணமகளை பார்த்துக்கிட்டுவான்னு ப்ரோக்கர் அனுப்புனாராம் அவரும் வந்து பத்து பொருத்தம் இருக்கக்கூடிய ஒரு மணமகளை பார்த்து கொண்டுட்டு வந்தார் பள்ளி அறைக்கு அந்த கல்யாணம் முடியுது பள்ளி அறைக்கு மணமகன் போகிறான் கொஞ்ச நேரம் பார்த்தா சட்டையெல்லாம் கிழிஞ்சு போய் திரும்ப அழுதுகிட்டே வரான் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டால் பத்து பொருத்தத்தில் ரெண்டு பொருத்தம் குறைவாக இருக்குது 
ஏன்னா அந்த பொண்ணுக்கு சொந்த புத்தியும் இல்லை சுய புத்தியும் இல்லை பைத்தியமாக தெரியுது அப்படின்னு சொன்னோம் அந்த காலத்தில் அசுரர்களும் தேவர்களும் திருப்பார்கடலை கடைஞ்சப்போ அமிர்தம் வந்தப்போ அந்த மோகினி அவதாரம் எடுத்தாங்களாம் இந்த திருமண பந்தத்தின் மூலமாக இப்போ நடக்கிறது மோகன் அவதாரம் என்று நான் கூறிக்கொள்ள அதே மாதிரி இந்த பழமை பழமைன்னு என்னென்னவோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க பழமைங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னோர்கள்னாலையும் நம்ம தாத்தா பாட்டியினாலையும் வாழ்ந்து முடிந்த ஒரு காலகட்டம் அது வந்து அந்த பழமையை பின்பற்றதுனால என்ன நல்லது விளையும் என்ன கெட்டது விளையுங்கிறது நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ஒன்று அதுக்காக வந்து நம்ம கவனமோ தேவையில்லாத ஒரு அக்கறையை எடுத்துக்கிறது வந்து தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் அந்த பழமை என்கிறது எப்படின்னா அம்மாவனுடைய முந்தானையை பிடிச்சிக்கிட்டோம் அப்பாவோட கைவிரல பிடிச்சிக்கிட்டோம் நடந்து வர்ற மாதிரி இன்னைக்கு நாங்கள் சொல்கிற புதுமை என்னென்னா மற்றவர்களை சாராமல் சமுதாயத்திற்கும் சமுதாயத்திற்கும் நாட்டிற்கும் தேவையான முன்னேற்றத்தோடு வளர்ச்சி வளரக்கூடிய ஒரு வளர்ச்சியை தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் அந்த காலத்தில் பாரதியே சொல்லுவார் பெண்களை கூட புதுமை பெண்களாக தான் அந்த பாரதி பார்த்தார் அதுதான் சொல்லுவார் தன்னுடைய கட்டுரையில் சொல்லுவார் என் அப்பன் வெட்டிய கிணறு என்பதற்காக நான் உப்புட்ட உப்பு தண்ணீரை நான் குடிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்பார் திருமதி சுசிலா அவர்கள் சொன்னார்கள் பழசுக்கும் பழமைக்கும் வித்தியாசம் சொன்னாங்க கவிஞர் வைரமுத்து அவர்கள் அழகா சொல்லுவார் பழசு என்பது முன்னோர்கள் உபயோகப்படுத்திய வாழ் பழமை என்பது அவர்களுடைய வலிமை அந்த பழசான வாழை வச்சுக்கிட்டு நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாதுங்க அவங்களுடைய வலிமையை கொண்டு நம்ம வந்து நாட்டுக்கு தேவையான ஒரு இராணுவ துறையில் ஒரு புதுமையான நிகழ்வை தான் நிகழ்த்த முடியும் அதே மாதிரி இப்போ சொன்னாங்க குடும்ப சூழலிருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன் இப்போ குடும்ப சூழலில் பார்த்தீங்கன்னா குடும்ப சூழலில் அந்த காலத்தில் வந்து குழந்தைகளுக்கு அதிக அளவு சுதந்திரம் எதுவும் கிடையாது வெளியில் படிக்கிறதுக்கு போகிறக்கோ விளையாட போகிறதுக்கோ அவங்களுக்கு வந்து எந்த வித சுதந்திரமும் கிடையாது ஆனால் இந்த காலம் அப்படி கிடையாது நம்ம குழந்தைகளுக்கு எல்லா சுதந்திரத்தையும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அந்த சுதந்திரத்தை அவங்க எந்த அளவுக்கு வந்து உபயோகப்படுத்திக்கிறாங்க அதில் தான் த தவறான முறையில் உபயோகப்படுத்துகிறாங்களா கெட்ட வழியில் போகிறாங்களாங்கிறதுல தான் நம்ம அக்கறை எடுத்துக்கணும் நாங்கள் வந்து கலாச்சாரம் பண்பாடு எதையும் வந்து நாங்கள் வந்து குறை சொல்ல வரல பழமையிலே ஊறி போனதுனால எங்கள் கிராமத்தில் ஒரு பெண்ணுக்கு நடந்த ஒரு பாதிப்பை பற்றி நான் சொல்கிறேன் அதாவது ஆண் வாரிசு வேணும் வேணுங்கிறதுக்காக நாலஞ்சு பெண் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமும் அவங்க வந்து ஒன்று ஆண் குழந்தை வந்து பெற்றெடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த ஆண் குழந்தையை பாதுகாத்து பார்க்கறதுக்காக அந்த ப்ளஸ் டூ படிக்கக்கூடிய அந்த பெண்ணனுடைய படிப்பை நிறுத்தி அந்த பெண்ணனுடைய எதிர்கால கனவை எல்லாத்தையும் முடக்கி போட்டுட்டாங்க இது வந்து ஆண் பெண் இன்னும் சமமாகவே அவங்க வந்து சமமாகவே என்ன விலைங்கிறது தான் காட்டுது இதே வந்து திருச்செங்கோட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் ஒரு பிறந்த பெண்மணி சுதா தேவின்னு அவங்க பேர் பல போராட்டங்களுக்கு இடையிலே நல்லா படித்து ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணி இப்போ வந்து ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தில் கின்னூருங்கிற கிராமத்தில் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டராக பார்த்துட்டு இருக்காங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே போய் அங்கே அவங்களுக்கு புரியாத மொழியான அது ஹிந்தியை கூட நல்லா படிக்கவும் எழுதவும் கற்றுக்கிட்டு அந்த மக்களுக்கு வந்து சேவை பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதையெல்லாம் விடுங்க இப்போ நான் வந்து வெங்கம்பூருங்கிற ஒரு குக்கிராமத்தில் பிறந்து திருமணம் ஆனதுக்கப்புறம் நான் டெல்லியில் போய் அந்த பழைய கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் மறக்காம அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் கூட பழகி இப்போ வந்து நான் உங்கள் முன்னாடி வந்து ஒரு புதுமை பெண்ணாக நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன்னா அதுவும் ஒரு புதுமை வரவேற்கிறதான அப்புறம் அந்த அம்மா சொன்னாங்க நடை உடை பாவனை அதாவது தலைய தலைய புடவை கட்டிக்கிட்டு தலை நிறைய மல்லிகைப்பூ வச்சுக்கிட்டேன் தலைய தலைய புடவை கட்டுனா நடுவர் அவர்களுக்கும் நல்லா இருக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க அதுக்கு மேலே நானும் ரொம்ப அழகாக இருக்கேன் ஆனால் அந்த புடவைங்கிறது வந்து அழகாக இருக்குமே ஒழிய இந்த இயந்திரமயமான காலத்தில் வந்து வசதின்னு பார்க்க போனால் சுடிதார் மாதிரியான ஒரு நாகரிக உடை தான் தேவையாக இருக்குது இதே நடுவர் அவர்களுக்கு ஒரு சுடிதார் போட்டு பாருங்க சிம்ரன் மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க இதே எனக்கு போட்டு பாருங்க நான் ஜோதிகா மாதிரி அதை விடவே ரொம்ப அழகாக இருப்பேன் நான் இப்போது அந்த உடை விஷயத்தில் இன்னொன்று கவனிங்க அண்ணா சிங்காரவேலன் அவர்கள் அடுத்ததாக பேச போகிறாங்க அவங்க அந்த மேடைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பேண்ட் ஷர்ட் தான் போட்டிருந்தாங்க இப்போ மேடைக்கு அந்த பழமைன்னு பேச வந்த உடனே அந்த வேட்டியை வந்து கட்டக்கூட தெரியாம நல்லா பெல்ட்டை போட்டு இறுக்கி கட்டி அவங்க வந்து ஒரு சிறந்த நடிகராக கூடிய வாய்ப்பு அவருக்கு ரொம்பவே இருக்கு அடுத்தது வந்து சாப்பாட்டு விஷயம் நாங்கள் எல்லாம் வந்து பழசையெல்லாம் மறந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க நாங்க இன்னைக்கும் எங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து ராகி களையும் கம்பையும் கொடுக்குறாங்க ஆனால் எப்படி கொடுக்குறோம் நீங்கள் களி மாதிரி கெண்டி கொடுத்தீங்க நாங்கள் நூடுல்ஸ் வடிவிலையும் பூஸ்ட் வடிவிலையும் போன் விட்டு அவர்கள் வீட்டில் நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம் இதை நீங்கள் எது என்றைக்குமே
இப்ப அந்த ஓலை சுவடிகளே வந்து புத்தக வடிவில் வந்தது அடுத்து இப்ப சீடியா வந்திருக்கு இப்ப அந்த சீடியும் கூட மைக்ரோ பிலிம்ங்கிற டெக்னாலஜி முறையில அந்த பழங்கால இலக்கியத்தை எல்லாமே அதுல பதிவு பண்ணி வருங்கால சந்ததியினருக்கு நாங்கள்லாம் வைக்கலையா இப்ப அதை வந்து நீங்க எப்படி புதுமை நீங்க ஏத்துக்க முடியாதா உங்களுடைய பழமையை பாதுகாப்பதற்கு எங்களது புதுமை இங்கே அவசியமாகிறது அல்லவா ஒரே ஒரு நிமிஷம் நடுபெறவர்கள் நீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கீங்கன்னு ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் நான் இப்போ சினிமாவை எடுத்துக்கோங்க அதெல்லாம் விட்டுட்டு சினிமாவுக்கு வாங்க சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மறந்து போன பழங்கால பாட்டு வசந்த முல்லை போலே வந்து அசைந்து ஆடும் பெண் புறாவே இது வந்து அந்த காலத்து பழைய பாட்டு இந்த காலத்துல பாட சொன்னா இப்போ நம்ம பிள்ளைங்க பாடுமா அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி ரீமிக்ஸ் பண்ணி போடுறாங்கன்னு பாருங்க வசந்த முல்லை போலே வந்து ஆடிடும் வெண் புறா பாருங்க இந்த மாதிரி சின்ன பசங்களிருந்து இவ்வளவு வயசானவங்களையும் சேர்த்தி கை தட்ட வைக்குது அப்படின்னா எங்களுடைய புதுமையான இந்த முயற்சி தானே அடுத்து வந்து கம்யூனிகேஷன் தொலைத்தொடர்பு இப்போ ஒரு கணவன் வந்து சொல்றாரு ஆபீஸ் கிளம்பிட்டு இருக்கிறப்ப சொல்லுவாரு நீ கரெக்டாக ஒரு மணிக்கு எனக்கு வந்து ஒரு மிஸ்டு கால் கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லுவார் எதுக்கு கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா லன்ச் அவரில் என்னை யாருமே எழுப்ப மாட்டேங்கிறாங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து வேடிக்கைக்காக சொல்லினா கூட அந்த மிஸ்டு கால் அந்த செல்ஃபோனுங்கிற வசதி வந்து இப்போ எவ்வளவு அவசியமாகுது அந்த காலத்தில் அக்பர் மகாராஜா வந்து டெல்லியில் இருக்காரு அவங்க மனைவி பதேபூர் சிக்ரியில் இருக்காங்க அந்த மனைவிக்கு வந்து குழந்தை பிறந்திருக்குது அந்த குழந்தை பிறந்த செய்தியை வந்து அவங்களுக்கு தெரிவிக்கணும் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்களாம் ஒவ்வொரு மைல் கல்லுக்கும் இடையில ஒவ்வொரு போர் வீரனை நிறுத்தி முரசு கொட்டுறது மூலமாக அந்த செய்தியை அறிவிச்சாங்களாம் அப்படியும் சொன்னால் கூட அந்த குழந்தை வந்து ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தையான்னு தெரியறதுக்கு ரொம்ப காலமாச்சான் அந்த காலத்தில் இந்த ராஜாவுக்கே அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமைனா சாதாரண மனுஷனுக்கு எல்லாம் சொல்லவே தேவையில்லை இப்போ யார் கையில் பாருங்க காட்டில் வேலை செய்கிறவங்க இருந்து கார் ஓட்டுறவங்க வரைக்கும் செல்ஃபோனை வச்சுட்டு இருக்காங்க நான் டெல்லியிலேருந்து வர்றதுனால ஒரு புதுமையான விஷயத்த சொல்லான்ட்டுருக்கேன் இப்போ காவல்துறையவே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நடுவர் அவர்களே கிரண்பேடி அவர்கள் டெல்லியில் இருக்கிற திகார் ஜெயிலில் அந்த குற்றவாளிகள் திருந்துவதற்காக ஒரு புதுமையான முறை அதாவது தியான முறை மூலமாகவும் ஆன்மீக முறை மூலமாகவும் அந்த குற்றவாளிகளாக போன உள்ள உள்ள போன மனிதர்களை எல்லாம் புது மனிதர்களாக மாற்றக்கூடிய ஒரு புதிய அணுகுமுறை எல்லாம் வந்து கொண்டுட்டு வந்திருக்காங்க இதையெல்லாம் வந்து நீங்கள் புதுமைன்னு நீங்கள் ஏற்றுக்க ஏற்றுக்கக்கூடாதா எப்போ பார்த்தாலும் பழசு புடவை அதையே பேசிகிட்டே இருக்கீங்க அடுத்தது வந்து அப்துல் கலாம் அவர்கள் கிட்ட ஒரு மாணவி கேட்குறாங்க அதாவது இவ்வளவு கோடி மக்கள் வந்து நம்ம நாட்டில் பசியிலையும் பஞ்சத்திலையும் இருக்கிற காலத்தில் நீங்கள் இவ்வளவு பல்லாயிரக்கணக்கான கோடி செலவு பண்ணி அணுகுண்டு சோதனை தேவையான்னு கேட்டாங்களாம் அதுக்கு வந்து அவர் சொன்னார் அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்னாங்களாம் அதாவது அந்த காலத்தில் மொகலாயர்கள் வெள்ளையர்கள் எல்லாம் நம்ம நாட்டில் வந்து படையெடுத்துக்கிட்டு வந்தாங்க அப்போ வந்து நம்ம கிட்ட வந்து பழமையான ஆயுதங்கள் தான் இருந்தது இப்போவும் வந்து பகை நாடுகள் படையெடுத்துக்கிட்டு வர்றாங்க நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த இராணுவ ப இராணுவத்துறையும் பாதுகாப்பு துறையும் பலப்படுத்தினா தான் மற்ற நாடுகள்லேருந்து நம்ம வந்து பாதுகாத்துக்க முடியும்னு சொன்னாங்களாம் அப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து புதுமை வந்து வரவேற்கக்கூடியதா இல்லையா நீங்கள் அந்த காலத்தில் வாழையும் கத்தியும் வச்சுட்டு நீங்கள் எவ்வளோ நாளைக்கு சண்டை போட முடியும் அதனால் நடுபெறவர்களே முடிச்சுக்கிற மேடம் அதாவது பழமை என்பது பண்பாடு சார்ந்தது புதுமை என்பது அறிவியல் சார்ந்தது இன்னைக்கு புதுமையாக இருக்கிறது நாளைக்கு பழசாக போயிடும் அதனால் நாளுக்கு நாள் புதுமையான முயற்சிகளையும் புதிய நவீன யுக்திகளையும் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டே இருந்தா தான் சமுதாயத்தோட ஒட்டி வாழ்ந்து நாட்டுக்கும் சமுதாயத்துக்கும் ஒரு முன்னேற்றத்தை கொடுக்க முடியும் பழமை பாதாளத்தில் கிடந்தது போதும் புதுமையில் புரட்சி என்றே முழங்கட்டும் நம் வேதம் இந்த பழமை பேய்களை விரட்டிடுவோம் பல காதம் புதுமையும் முயற்சியுமே நம் உயிரின் நாதம் என்று கூறி இந்த காலகட்டத்தில் நாம் அக்கறை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது பழமையை பாதுகாப்பதை விட புதுமையை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை என்று கூறி எனது வாதத்தை முடிக்கிறேன் நன்றி புதுமையை இப்படியெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ரொம்ப அழகா சகோதரி ஜோதி பெருமாள் அவர்கள் மிக அருமையாக சொன்னார்கள் இந்த காலத்திலெல்லாம் அரசர் வீட்டில் ஒரு குழந்தை பிறந்தா வரிசைய முரசுகளை நிறுத்தி அதுக்குன்னு ஒரு வேலையாழை போட்டு குழந்த பிறந்தோன்னு ஒவ்வொருத்தராக முரசடைத்து அந்த செய்தியை அரசருக்கு தெரிவித்தாங்க அந்த பழமை இப்போ செல்லுபடி ஆகுமா இப்போ தான் ஸ்கேன்னு ஒன்று வந்துட்டு இந்த குழந்த வயிற்றில் இருக்கிற விஷயமே எவ்வளோ ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம் ஒரு ஆறு மாதம் ஆனோடனே வீட்டுக்காரர்கிட்ட பொம்மநாட்டிங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏனுங்க வயிற்றுக்குள்ளே உங்கள் மகன் மிதிக்கான் அப்படிம்பாங்க உடனே அவர் சொல்லுவார் ஆமாம் வெளியே வந்து அதுதான் செய்வான் இப்போமே ஆரம்பிச்சிருக்கான் ஏன் அவசரப
இவன் மிதிக்கா மிதிக்கா அம்மா அவனும் ஆமா மிதிக்கா மிதிக்கான்னு வைத்த பார்த்து சொல்லிட்டு ஒரு நாள் திடீர்னு துடிப்பே இருக்காது ரெண்டு பேரும் அடிச்சு பரண்டு டாக்டர்கிட்ட போனா டாக்டர் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அம்மா போட்டுக்கு போம்மா பையன் தூங்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்ட்டார் கடைசியில் பிறந்தது பொம்பளை பிள்ளை பையன் மிதிக்கான்னு இவர் சொல்ல பையன் மிதிக்கான்னு அவர் சொல்ல டாக்டர் பையன் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கான்னு சொல்ல பிறந்தது பொம்பளை பிள்ளை புதுமையை வரவேற்றாலும் கூட சில வேளைகளில் விஞ்ஞானத்தையும் மீறி சில விஷயங்கள் இந்த தேசத்திலே நடந்து விடுகிறதே அதை என்னவென்று எதிரணி சொல்லும்னு இந்த மன்றம் நம்புகிறது ஆறு பெண்களும் ரொம்ப அழகாக பேசியிருக்காங்க அல்லையும் நீங்கள் என்ன அழகுன்னு சொன்னீங்க பாருங்கள் உங்களை மட்டும் இல்லை டெல்லியும் மறக்க மாட்டேன் ஆனால் என்ன கொஞ்சம் தூத்துக்குடி வரைக்கும் வந்து அதை சொல்லிட்டு போய்டி என்ன கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆறு பெண்கள் ரொம்ப அழகாக பேசியிருக்காங்க இனிமே அணி தலைவர்கள் பேச போகிறார்கள் அதில் பழமையை நாம் நிச்சயமாக பாதுகாக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இன்றைய தினம் இருக்கிறோம் என்று சொல்வதற்கு தமிழகம் முழுவதும் வலம் வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அருமைக்கும் பாராட்டுதலுக்கும் உரிய எளிமையான இளைய சகோதரர் அதிராம்பட்டினத்தை சார்ந்த அண்ணா சிங்கார்வேல் அவர்களை உங்கள் கரகோஷத்தோடு இந்த மன்றம் பாராட்டி அழைக்கும் மங்களகரமான இந்த கல்யாண மாலை பட்டிமன்றத்திற்கு வருகை தந்திருக்கிற மஞ்சள் நகரத்து மாமக்களை பணிவன்போடு வணங்குகிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி இந்த ஊருக்கு அமைத்து கொடுத்திருக்கிற அத்தனை பெரியவர்களையும் இனியவர் யாழி மதிவானன் உள்ளிட்ட நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் இன்னும் பத்து வருடத்துக்கு பிறகு இந்த தமிழ் சமுதாயமே கல்யாண மாலை சமுதாயம் என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு ஒவ்வொரு இல்லங்களிலும் ஒவ்வொரு இதயங்களிலும் ஒளியேற்றி கொண்டிருக்கிற மரியாதைக்குரிய கல்யாண மாலை மோகன் சார் அவர்களுக்கும் அதன் இயக்குனர் மீரா நாகராஜன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் நிறைய பேசுனாங்க நடுவரை சொல்லணும் ஒரு நல்ல நடுவர் இனிய நடுவர் நிச்சயமாக நான் உங்கள் வயசை பற்றி சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா எல்லோரும் உங்கள் வயசை பற்றி குறிப்பிடும் போது நான் அந்த தப்பை பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா எப்போவுமே நான் பெரியவங்களுக்கு மரியாதை கொடுப்பேன் அதில் நீங்கள் ரொம்ப பெரியவங்க அவங்க நாலு பேரும் ஏதோ நேற்று பிறந்த மாதிரியும் நாங்கள் நாலு பேரும் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் பிறந்த மாதிரியும் சும்மா அப்படிலாம் கதை பேசிட்டு போகக்கூடாது யதார்த்தத்தை வயசை பற்றி பேசாங்கன்னு சொன்னால் கேட்டிங்களா நடுவர் அது எவ்வளோ பாதிக்கு அவங்க மூணு பேரும் பேசணுன்னா உண்மையில் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு நாட்டில் இவ்வளவு புதுமை இருக்கா அப்படின்னு நானே யோசிச்சு ஆச்சரியப்பட்டு போனேன் நானும் சில புதுமைகள் சொல்கிறேன் நீங்கள் பட்டியல் போட்டுக்கிறேன் நீங்கள் அதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுங்க புதுமைகள் நிறைய இருக்குது இன்னைக்கு பிளேக் வந்துச்சு எய்ட்ஸ் வந்துச்சு சார்ஸ் வந்துச்சு சிக்கன் குனியா வந்துச்சு கேள்விப்படாத புதுமைங்க ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் நமக்கு இதெல்லாம் தெரியாது எவ்வளோ புதுமைகள் இதெல்லாம் சொல்கிறது இல்லையா நீங்கள் வேஷ்டி கட்டிருக்கிறத சொல்கிறீங்கல்ல எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கட்டிருக்குன்னு எனக்கு தான் தெரியும் ஏதோ பழமையை காப்பாற்றணும் நானும் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணுறேன் அதில் வேறு அந்த அம்மா ஒரு குறிப்பு சொன்னாங்க நான் அதை ரொம்ப கீனாக அப்சர்வ் பண்ணேன் சரியாக கட்டியிருக்கீங்களான்னு வேறு கேட்டாங்க கட்டியிருக்கீங்கல்ல பெல்ட் போட்டிருக்கேன் சரி சரி அதில் வேறு கற்பனை வேறு அவங்க ஜோதிகா மாதிரி சுடிதார் போட்டால் ஜோதிகா மாதிரி இருப்பாங்களா நீங்கள் சுடிதார் போட்டால் சிமரன் மாதிரி அவங்க சொன்னாங்க இல்லை அதை நான் கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பார்த்தேன் கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கு நடுவர் அவர்களே காலம் நிறைய மாறி போச்சு பஸ்ல ஊனமுற்றோர் இருக்கைன்னு போட்டிருக்கு ஆனா அங்கதான் பாத்தீங்கன்னா கம்பீரமா மில்ட்ரி மேன் மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கான மாதிரி மாறி போச்சு இல்ல எல்லாமே மாறி போச்சு இல்ல இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வுங்கிறத நம்மளால தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் ஒண்ணு படணும் ஒன்னு அழியணும் அப்பதான் உண்டு வாழ்வு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற சமுதாயத்துல நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் இதுவா புதுமை மனிதனாக <laughs> 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 புதுசா வருதுங்க நிறைய வருது நான் இல்லன்னு சொல்லல 
அவசியம் <laughs> 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 அப்புறம் சாரா ஏன் கருவாடு துண்டு பிடி வவ்வாள் குடு சேக்கு பத்தி பக்கத்தில் டீ கடை ரிக்ஸா காத்தாடி பாட்டிலோடு மாஞ்சா கிள்ளி கொடி நிங்கி பண்ண காண பாட்டு பாடலாம் ஆள் அஞ்சுல பஜாரு நிஜாரு கனியப்ப முனியம கிரி கஜாமணி எம்ஜிஆர் சிவாஜி ரஜினி கமல் அவள் சொல்ல ஆள் சோ அவசி பண்ணு போயிட்டே இருக்கு இந்த பாட்டை மனப்பாடம் பண்றதுக்கு எனக்கு ஆறு மாசம் ஆனிச்சு இன்னும் நாலு மாசம் நடந்தா டெலிவரி ஆயிருக்கும் ஏன்னா இந்த மாதிரி பாட்டை நான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் இதுக்கு நான் ஒரு ஸ்பெஷல் டேப் ரிகார்டு வச்சுருக்கேன் அதில் போட்டால் தான் அந்த வரியை கண்டுபிடிக்க முடியும் அதில் இந்த கேசரை போட்டால் தான் சைதா பேட்டை ராணி பேட்டை அப்படி போட்டால் தான் எழுத முடியுது என்ன பேசுறீங்கன்னு கேட்குறேன் ஏ விளம்பரங்க இன்னைக்கு எல்லோருக்கும் சிகப்பழகு விளம்பரம் இதை பார்த்துட்டு நானும் வாங்கினேன் ஏழே வாரத்தில் சிகப்பழகு அது உண்மை என்ன நானும் நெல்சல் மண்டலாகவும் சிகப்பாக இருக்கணுமா இல்லையா இன்னைக்கு இந்த புதுமை உலகத்தில் கருப்பும் இல்லாமல் சிகப்பும் இல்லாமல் ஒரு புது கலர் உருவாகிட்டு இருக்கு என்ன மாதிரி என்ன மாதிரி என்ன கேட்கலாம் சும்மா தெரியாமல் பேசக்கூடாதுமா டிவி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நான் அதை தப்பாக சொல்லலை பார்க்க வேண்டிய நேரத்தில் பாருங்க ஒரு அம்மா ஒரு ஒருத்தர் போய் டாக்டர்கிட்ட சொன்னார் என் பொண்டாட்டி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் டிவி பார்க்குதுங்க சமைச்சு போடுறதுல உங்களுக்கு நார் டாக்டர் ஏன் சமைச்சு போடுது பரவாயில்லைங்க டிவி பார்க்குறது ஒன்றும் தப்பு இல்லைங்கன்னார் டாக்டர் நீங்கள் ஒன்று சார் கரண்ட் இல்லாதப்ப கூட டார்ச் லைட் அடிச்சு பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அது வித்தியாசமா இருக்கு சீரியல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நான் நானும் சீரியல் பார்ப்பேன் ஒரு சீரியல் பார்த்தேன் ஒரு அம்மா கர்ப்பமா இருந்தது தப்பு இல்ல பதினஞ்சு மாசம் ஆச்சுங்க குழந்தை பிறக்கல நியாயம் வேண்டாமா செல்போனை பத்தி டெல்லியில இருந்து வந்து செல்போனை பத்தி பேசினாங்க தப்பு இல்ல செல்போனை பத்தி இன்னைக்கு செல்போனுடைய பயன்பாடு இன்னைக்கு அவசியம் இருக்கு இன்றைக்கி இங்கே இருக்கிற கூட்டத்தில் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் இருந்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் இங்கே கையிலையும் செல்போன் இருக்குது செல்போன் நானும் வச்சுருக்கேன் பிச்சைக்காரனும் வச்சுருக்கான் இருக்குது இல்லை செல்போனு எல்லாருக்கையும் இருக்குது மிஸ்டு காலம் மிஸ்டு கால பழக்கத்தை சொல்லிக் கொடுக்காதீங்கம்மா ஒரு பக்கத்து வீட்டில் தீ பிடிச்சி எறிது ஒரு ஆள் ஃபயர் சர்வீஸுக்கு மிஸ்டு கால் கொடுத்துட்டு விட்டுனா சென்னைக்கு போயிட்டு திருச்சிக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் பஸ்ஸில் நைட்டு பன்னெண்டு மணி இருக்கும் விழுப்புரம் சில பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு இரவு பன்னெண்டு மணி திடீர்னு ஒருத்தனுக்கு செல்போன் வந்துச்சு அழைப்பு வந்துச்சு நான் எடுத்து செல்போனை காதில் வச்சு நைட்டு பன்னெண்டு மணிங்க பஸ்ஸில் எல்லாம் தூங்கிட்டு வர்றோம் டிரைவர் மட்டும் முடிச்சு ஓட்டிகிட்டு வர்றாரு திடீர்னு செல்போனை காதை எடுத்து வச்சு ஆ அப்படின்னா டிரைவர் படாரம் பிரேக் போட்டு என்னமோ ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தாக்க பார்த்தா பாதி பேருக்கு அட்டி தலை மண்டை மோதி என்னான்னு பார்த்தா செல்போன் எடுத்து பேசுகிறா அப்படியா அப்படின்னு பைக்குள்ள போட்டான் அவன் தூங்கிட்டு இருக்கான் எல்லாரும் எழுப்பி விட்டுட்டு என்னடா ஆணு கத்தினியான் கேட்டால் எங்கள் சித்தப்பாவை நாய் கடிச்சிருக்காங்க பன்னெண்டு மணிக்கு சித்தப்பாவை நாய் கடிச்சதுக்கு எங்களை எல்லாம் எழுப்பி விட்டு உட்காந்துருக்காங்க என்ன பேசுறீங்க அதுவும் அவங்க சொல்கிறாங்க அந்த அம்மா மணிமேகலை அம்மா சொல்கிறாங்க பெண் பார்க்கும் போது அந்த காலத்தில் வந்து நடந்து பாரு பாட்டு பாடு சடையை பிடிச்சி இழுத்து பாரு என்னங்க அப்படி பார்த்து எனக்கு நல்ல பொண்ணு கிடைக்கலையங்க எவ்வளோ பேருடைய வருத்தத்தை தான் நான் சொல்கிறேன் என்னுடைய தனிப்பட்ட சீலனத்தோடு நான் பேசலை அதில் வேறு வந்து சுவிட்சு போட்டால் மாவு வருது சுவிட்சு போட்டால் அது வருது சுவிட்சு போட்டால் இதெல்லாம் பேசக்கூடாது நீங்கள் ஏன்னா என் மனைவி திடீர்னு ஒரு நாள் நைட்டு எந்திரிச்சு எந்திரிங்க எந்திரிங்கண்ணா என்னடி என்ன மணி எத்தனை பார்த்து சொல்லுங்கண்ணா லைட்டு போட்டு பார்த்தா மணி ரெண்டு மணி மறுநாள் இதே மாதிரி எந்திரிங்களா எந்திரிங்களா நைட்டு என்னென்ன மணி கொஞ்சம் மணியை பார்த்து சொல்லுங்கண்ணா மணி பார்த்தா ரெண்டரை ஏன்டி இப்படின்னா இல்லை அஞ்சு மணி ஆயிடுச்சோன்னு நினச்சேன் அவன் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கிறதுக்கு என்ன ரெண்டு மணிக்கு ரெண்டரை மணிக்கு எழுதி தெளிப்பு டைம் கேட்குறான் அப்போ தான் நான் என்ன பண்ணேங்க பார் நீங்கள் புதுமை உலகம் வந்துருச்சு அப்படின்னு கடையில் போய் ஒரு அழகான ஒரு கடிகாரம் வாங்கி கொடுத்தேன் எப்பா இன்னமே என்ன எழுப்பாத அதில் மேலே பட்டன் இருக்குது பார்த்தியா அது அமுக்கு அந்த சுவிட்ச் அமுக்குனா அது சொல்லும் ரெண்டு மணி ரெண்டரை மணின்னு சொல்லும் நீ என்ன எழுப்பாதான்னு சொல்லி கொண்டாந்து வாங்கி அவ தலைமாட்டில் வச்சுட்டேன் திடீர்னு மறுநாள் நைட்டு இந்தருங்க எந்தருங்கண்ணா என்னடி என்ன அதை கொஞ்சம் அமுக்குங்களேன் ஏன்னா உங்கள் வசதி என்னத்தை மாற்றிருக்கு உங்கள் வசதி இன்னும் கொஞ்சம் அவஸ்தையை தான் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு இங்கே எத்தனையோ பெரியவங்க இருக்காங்க எவ்வளோ பெரியவங்க இருக்காங்க அவங்கள வச்சு நீங்கள் சொல்லாதீங்க காலம் மாறி போச்சுங்க ரொம்ப வேகமாக காலம் மாறி போச்சு நீங்கள் தான் பாட்டு பாட முடியுமா நிறைய சொன்னானே உங்கள் புது பாட்டில் சொன்னான் காலம் கலிகாலம் ஆகி போச்சுடா கம்ப்யூட்டர் கடவுளாக மாறி போச்சுடா
தப்பு மட்டும் வச்சிருந்தா போதும் நீங்க தப்புக்கு பூ செஞ்சாலும் நியாயம் பொய் சத்தியம் பண்ணும் இந்த பூமி எப்படி உயியும் இதை பார்த்து பார்த்து மனுஷனோட பக்தி குறையுது மினத்தீக்க வந்த சாமி கூட ஆற்றில் கரையுது சொல்லலையா உங்க புது பாட்டில் தான் சொன்னாங்க எங்கள் தாத்தா காலத்தில் என்ன சொன்னாங்க இது உப்பு பானை இது உளுந்து பானை இது அரிசி பானைன்னு சொன்னாங்க எங்க நம்ம தாத்தா காலத்தில் அப்புறம் அப்பா காலத்தில் என்னாச்சு இது உப்பு இருந்த பானை இது உளுந்து இருந்த பானை இது அரிசி இருந்த பானைன்னு ஆனிச்சு இப்போ நம்ம காலத்தில் என்னாச்சு இது உப்பு பானை இருந்த இடம் இது உளுந்து பானை இருந்த இடம் இது அரிசி பானை இருந்த இடம்னு ஆயிடுச்சு இப்படி என்ன ஒரு நாற்பது வருஷம் போனிச்சுன்னா உப்புன்னு ஒன்று இருந்துச்சாமில்ல இந்த உளுந்துன்னு ஒன்று இருந்துச்சாமில் உளுந்து போல போயிடுச்சு இல்லை ஒரு காலத்தில் பழமொழி சொன்னாங்க மாமியார் உடைச்சா மண்குடம் மருமக உடைச்சா பெண் குடம் நாங்கள் அதுவே மாறிடுச்சு இல்லை இப்போ மாமியார் உடைச்சா ஆடியோ மருமக உடைச்சா வீடியோ ஒரு காலத்தில் சாமியார்களே மருத்துவர்களாக இருந்தாங்க இன்னைக்கு மருத்துவரை கூட்டிகிட்டு வரோம் மா காலம் மாறுதுங்க நிறைய மாறிடுச்சு ஒரு காலத்தில் திருவிளையாடல் படத்தில் சிவாஜி ஆராய்ச்சி பண்ணார் அதில் வரும் அந்த அதில் ஆராய்ச்சி வரும் கூந்தலில் இயற்கையிலேயே மனம் உண்டா இல்லையா இன்னைக்கு ஆராய்ச்சி நடக்குது கூந்தலே இயற்கையாக செயற்கையானு ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டியவர் மாறிடுச்சு <laughs> 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 பக்கத்து வீட்டில் திருட்டு நடந்தால் கூட பேப்பரில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிற காலம் இது உங்கள் புதுமை உலகத்தில் எல்லாம் மாறி போச்சா இல்லையா பார்க்குறமா இல்லையா அதனால தான் அழகாக சொன்னான் அந்த புதுமை புதுமை பித்தன் கவிஞன் சொன்னான் இப்போது கருணை என்பதெல்லாம் கிழங்கு வர்க்கத்தில் மட்டுமே காண முடிகிறதுன்னு வருத்தத்தோடு சொன்னான் ஒரே ஒரு விஷயத்தை அவங்க சொன்னதுக்காக சொல்லிட்டு போயிடுறேன் இன்றைக்கு இந்த அவசர உலகத்தில் இவர்கள் சொல்லுகிற புதுமை உலகத்தில் எல்லாம் மாறி போச்சு ஒரு மனுஷனோட விலை என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு உங்களுடைய விலை என்னன்னு தெரியுமா என்னுடைய விலை என்னன்னு தெரியுமா இங்கே இருக்கிற எந்த மனிதர்களாக இருந்தாலும் எல்லா மனிதருக்கும் விலை எவ்வளோ தெரியுமா நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா ஐம்பது காசு அவ்வளோதான் ஒரு மனிதனுடைய விலை அவ்வளோதாங்க ஏன்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கிற மொத்த கால்சியத்தை எடுத்தோன்னு வச்சிங்களேன் ஒரு பல்பம் செய்யலாம் அவ்வளோதான் நம்ம உடம்பில் இருக்கிற அத்தனை பாஸ்பரஸ் எடுத்தோம்னா ஒரு தீக்குச்சி நாலு தீக்குச்சி பாக்கெட் செய்யலாம் நம்ம உடம்பில் இருக்கிற சுண்ணாம்பு சத்தம்லாம் எடுத்தோன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்றடி அடிக்கலாம் வெள்ளை அடிக்கலாம் நம்ம உடம்பில் இருக்கிற இரும்பு சத்தம்லாம் எடுத்தோம்னா ஒரு நாலஞ்சு ஆணி செய்யலாம் அவ்வளோதெல்லாம் கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா ஐம்பது காசு வரும் அவ்வளோதான் என்னென்ன வேலையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு பார்த்தீங்களா ஆனாலும் கூட சில மனிதர்களுக்கு நான் மதிப்பே இல்லைன்னு சொல்லுவோம் தெரியுமா யார் அடுத்தவர்களை பற்றி கவலைப்படுகிறார்களோ யார் பழமையை பாதுகாக்கிறார்களோ அந்த மனிதர்களுக்கு விலை மதிப்பே கிடையாது உணவே மருந்து மும்பையிலேருந்து வந்து சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கும் உங்களுக்கு உணவே மருந்து மருந்தே உணவுன்னு நாங்கள் எங்கள் தாத்தா இன்றைக்கி எழுபது வயசு ஆகுது தென்னை மரம் ஏறுறாருங்க இன்றைக்கி இருபத்தஞ்சி வயசு பையனுக்கு சீப்பை தூக்க முடியலை குனிஞ்சு சீவிடுறான் தூக்கி பார்க்கலாம் தூக்க முடியலை குனிஞ்சு சீவிடுறான் பலவீனமாக இருக்கான் அவங்களுடைய உணவு அன்றைக்கி அவங்க சொன்ன மாதிரி அம்மி இருந்தது ஆட்டுக்கல் இருந்தது எல்லாம் அது ஒரு உடல் பயிற்சியாக இருந்தது இன்றைக்கி மாறி போச்சே இல்லையே இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருங்கள் மெரினா பீச் மாதிரி போய் கடற்கரை பக்கம் போங்க குடும்பத்தோடு நடந்து போகிறாங்க காலையில் விடிய காலையில் அதுலேயும் ஒரு ஆள் நாயை கூட்டிகிட்டு நடந்து போகிறார் அப்போ நடக்க முடியலை ஒரு மாதம் ஏங்க நாயை கூட்டிகிட்டு நடந்து போகிறேன்னா இல்லை ஒரு துணைக்கியாக இருக்கட்டும்னாரு ஒரு மாதம் கழித்து நாய் இழைச்சிருக்கு இவர் அவர் அப்படியே தான் இருக்கார் ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து நின்னாங்கன்னு அதில் வந்து பத்து பேருக்குமே இன்றைக்கி சுகர் இருக்கக்கூடிய காலம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா தான் சுகரில் நம்பர் ஒன்றுங்கிறாங்க யாருக்காவது சுகர் இல்லைன்னா அவங்கள கேவலமாக ஒன்று சுகர் இல்லையா ஏதோ மனுஷனே இல்லைங்கிற மாதிரி பார்க்குறாங்க மாறிடுச்சு இன்றைக்கி பாய் பயிற்சியே உடல் பயிற்சி இல்லை இன்றைக்கி அது அன்றைக்கி இருந்த உணவு அந்த சமையலே ஒரு பயிற்சியாக இருந்துச்சு அது இல்லாமல் பயிற்சியாங்கிறதா எங்களுடைய வருத்தங்கள் ஒரே ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் ஒரு வெளிநாட்டில் வெளிநாட்டுக்காரங்க நம்முடைய மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுடைய அதிசயங்களை பார்க்குறதுக்கு வந்து நிற்கிறாங்க அப்போ ஒரு நிருபர் போய் கேட்டார் ஒரு வெள்ளக்காரனை பார்த்து கேட்டார் இந்தியா அவங்களுக்கும் சுற்றி பார்த்தியான்னு கேட்டார் ஆமாண்ணா அவன் எங்கள் இந்தியாவினுடைய பெருமை என்று எதை நினைக்கிறாயின்னு கேட்டான் அதுக்கு அந்த வெள்ளக்காரன் சொன்னால் இந்தியாவில் இருக்கிற கோயில்கள் எனக்கு பெருமையாக படுகிறதுன்னா இன்னொரு வெள்ளக்காரனை பார்த்து கேட்டான் நீ என்ன எங்கள் இந்தியாவை பார்த்து பெருமையாக நினைக்கிறேன் சொன்னபோது இங்கே இருக்கிற குடும்பங்களை பார்த்து நான் பெருமைப்படுகிறேன் கூட்டு குடும்பங்கள் அப்போ இன்னொரு வெள்ளைக்கார பெண்மணி நின்னா அந்த பெண்மணியை பார்த்து நம்ம நிருபர் கேட்டான் நீங்கள் எதை பெருமையாக நினைக்கிறீங்க எங்கள் இந்தியாவை பற்றின்னு
விஷயங்கள் இல்லைங்க எவ்வளோ விஷயங்கள் ஒரே ஒரு விஷயம் தாளாட்ட சொன்னாங்க தாளாட்டு இன்றைக்கி இல்லை குறைஞ்சி போச்சுங்க தாளாட்டு மாறி போச்சு இன்றைக்கி எல்லாம் போச்சு ஒரு கவிஞன் இன்னும் அது அது ஒரு விஷயம் உங்களுக்காக சொல்கிறேன் ஒரு கவிஞன் அழகாக சொன்னால் என்னுடைய தாத்தாவினுடைய உழைப்பில் வந்த நிலத்தில் நாங்கள் சாப்பிடுகிறோம் எங்கள் தாத்தாவின் உழைப்பில் வந்த நிலம் எங்களுக்கு சோறு போடுகிறது எங்களுடைய பாட்டி தந்த கை வைத்தியம் எங்கள் ஆயுளை அதிகப்படுத்தியது நாங்கள் அவர்களுக்கு செய்த கைமாறு என்ன தெரியுமா அவர்களது கருப்பு வெள்ளை புகைப்படத்தை கம்ப்யூட்டரில் கொடுத்து கலராய் மாற்றி வைத்திருக்கிறோம் ஒரே ஒரு விஷயம் பத்து பிள்ளை பக்கிறா ஒரு தாய் பத்து பிள்ளைய பத்து ஒரு தாய் வளர்த்து சோறு போடுகிறாள் ஆனால் இந்த பத்து பிள்ளைகளும் சேர்ந்து ஒரு தாயைக்கு சோறு போடாத இந்த புதுமை உலகத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் மாறணுமா இல்லையா இது மாறணும்னு தானே நாங்கள் சொல்றோம் ஒரே ஒரு விஷயத்த சொல்லிக்கிறேன் இன்னைக்கு இருக்கிற நாகரீகத்தை சொல்லாம நான் போனால் சவையா இருக்காது மாறிடுச்சு ஒரு கவிஞன் அழகா சொன்னார் நாகரீகம் வளர்ந்து கொண்டே போகிறது குட்டை பாவாடை நாகரீகம் வளர வளர இதுவும் மேலே ஏறுது பாவாடை இது எப்படி வளர்ச்சி நாங்கள் ஏற்றுக்க முடியும் ஒரு நடிகைகிட்ட போய் ஒரு ஆள் கேட்டான் கவர்ச்சி என்றால் என்னென்ன அந்த மாதிரி அழகாக சொன்னிச்சு மேலே கவர் செய்திருக்கும் ஆடையை கீ என்று கலைச்சு கடி எல்லாம் வந்துருச்சு ஆண்களுக்கு பார்த்தா ஜீன்ஸ் ஜீன்ஸ் அதில் ஒரு வசதி மாத கணக்காக துவைக்க வேண்டியதில்லை நாகப்பட்டினத்தில் பார்த்தா ஒரு ஆள் ஏறிட்டான் கண்டக்டர் கேட்குறாரு யாரையா கருவாடு கருவாட்டு கூட யாரையா வண்டியில் ஏற்றினதுன்னாரு இளைஞன் சொல்கிறான் கருவாட்டு கூடலாம் இல்லை நான் தான் ஜீன்ஸ் போட்டு வந்திருக்கேன் அதனால்தான் சொல்லுகிறேன் பழமையை பாதுகாப்போம் நாம் வளமையோடு வாழ்வோம் என்று சொல்லி மீண்டும் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி கூறி வணக்கம் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் பேசிய அணி தலைவர் அருமை தம்பி அண்ணாசிங்கார்வேல் அவர்கள் நகைச்சுவையோடு பல சிந்தனைகளையும் சேர்த்து குழைத்து மிக ரசனையாக இந்த மாமன்றத்திலே பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அவர்களை வாழ்த்த எனக்கு வயது உண்டு ஏன்னா பெரியவங்கன்னு சொன்னதுனால வாழ்த்துகிறேன் என்று சொல்லி புதுமையினுடைய அணி தலைவர் எங்கள் அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் வணக்கத்திற்கும் உரிய அன்பு சகோதரர் திரு சிற்பி ரகுநாதன் அவர்களை உங்கள் ஒத்துழைப்பான வரவேற்போடு இந்த மன்றம் பாராட்டி அழைக்கும் கூட்டு வித்த கூட்டத்தில் குழுமியுள்ள அனைவரையும் கும்பிட்டு தொழுகின்ற ஏதோ இந்த கட்சியில பேசுறதுக்காக வந்திருக்கிற நாங்க நாலு பேரும் அநாகரீகத்திற்கு துணை போவதற்காக வந்திருப்பவர்கள் போல் ஒரு திட்டமிட்ட விஷம பிரச்சாரம் இந்த மேடையில் அரங்கேறியது உண்மையிலேயே கண்டனத்துக்குரியது கலாச்சாரத்தை காயப்படுத்தாத பண்பாட்டுக்கு ஊறு விளைவிக்காத எந்த புதுமையும் ஏற்புடையதே என்பதுதான் எங்களுடைய வாதமே அல்லாமல் அரை நிர்வாணமாக அலைவது சரி என்று பேசுவதற்காக நாங்கள் இங்கே வரவில்லை என்பதை முதலில் இந்த மன்றத்திலே தொண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தந்தை பெரியார் அவர்கள் கண்ட கனவு இந்த நகரம் ஒரு மாநகராட்சியாக ஆக வேண்டும் என்று அந்த கனவை இன்றைக்கு அவருடைய சீடர் தமிழகத்தின் முதல்வர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் நனவாக்கி இந்த நகரமே இந்த புதுமையை விழா கோலமாக கொண்டாடி மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் நீங்கள் மட்டும் அந்த புதுமையை ஒப்புக்கொள்ள மாட்டோம் நாங்கள் இவ்வளவு நாளா நகராட்சியா இருந்தோம் மறுபடியும் அப்படியே தான் இருப்போம் இல்லைன்னா எங்களை ஊராட்சியா மாத்தி விட்டு போயிடுறேன்னாக்க இதை விட பைத்தியகாரத்தில் நான் என்ன கேட்கிறேன் முதல்ல உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பழகிற்றுங்க எல்லாரும் அறிவில்லார்னா எங்க பாட்டை வள்ளுவேன் அப்ப ஊரோடு சேர்ந்து வாகல பழகணும் நான் முதல்ல அப்ப நடைமுறையில் எது வருகிறதோ ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை ஒப்புக்கொள்வதற்கு எப்போதும் நாம் தயாரா இருக்கணும் ஒரு ஊருக்கு புதுசா ஒரு ஆள் போயிருக்கான் அங்க ஒரு கோயில் விழா இந்த வெளியில் இருந்து போயிருக்கிறாளு வழக்கமா நம்மள மாதிரி சாமியும் பெறாளு கோயிலுக்கு போய் இந்த கையை குப்பி வச்சு கண்ணத்தில் போட்டுட்டு காதை பிடிச்சி தூரி ஆடுறவர் இப்படி பழக்கத்தில் இருக்கிறவரு ஆனா அந்த ஊர் பழக்கம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 
அங்கே அவங்க ஒரு இது வச்சுருக்கான் விதவிதமாக ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான இருக்குல்ல தலையில் தேங்காயை உடைக்கிறது அருவாள் எடுத்து வெட்டிக்கிறது விதவிதமாக ஊருக்கு ஒன்று வச்சுருக்கான் அந்த ஊரில் என்ன பழக்கம்னா எல்லாரும் சாமியை கல் எடுத்து அடிக்கிறது இந்த புதுசாக போயிருக்கிறாள் பார்த்தா இவங்கிட்ட ஒரு கல்லை கொடுத்தாங்க சாமியை அடிக்கணும்னு இவன் சொன்னான் இந்த வேலையெல்லாம் நம்ம கிட்ட வேண்டாம் ஏன் சாமியை கல் அடித்தா கண்ணு போயிருமுடான்னா அவன் சொன்னான் அந்த ஊருக்காரன் இந்த ஊரில் எங்கள் வழக்கு இது தான் நாங்கள் இப்படி தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதே மாதிரி செய்யணும்னா செய்யலாம் கல்லடி உனக்குழுகும் அப்படின்னா மாற்றி செஞ்சினா ஆனால் சரி நம்ம கல்லை வாங்கிக்கிட்டான் எல்லாரும் என்ன பண்ணால் சாமியை சட்டு சட்டுன்னு கல் அடித்தான் இவனுக்கு இந்த பழமையில் இருக்கானே அந்த பழக்கம் இல்லை இது என்ன பண்ணால் நம்ம சாமியை கல் அடித்தோம்னு நம்ம கண்ணு போயிருன்னு சாமி அடிக்கிற மாதிரி சைஸாக பக்கத்தில் இருந்த புளிய மரத்தில் அடித்தான் தவக்குன்னு இவன் கண்ணு போயிருச்சு பாக்கி எல்லாத்துக்கும் இருக்குது கல் அடிச்சு சாமி அடித்தவங்க கண்ணெல்லாம் அப்படியே இருக்குது புளிய மரத்தில் அடித்தான் பாருங்க அவங்கன்னு போயிருச்சு கதறி அழுதான் கடவுளே என்னை இந்த கதிக்கு பண்ணிட்டு எல்லா பயிலும் உன்ன அந்த அடி அடித்தான் அவங்க கண்ணெல்லாம் போகல என் கண்ணு மட்டும் போயிருச்சேண்ணா கடவுள் சொன்னார் ஏண்டா அயோக்கிய பயில இவன்லாம் இன்னைக்கு கல் அடிக்க வர போறான்னு சொல்லித்தான் நான் அந்த சிலை விட்டு ஏறி அந்த பக்கம் புளிய மரத்தில் போய் ஒளிஞ்சு உட்காந்துருக்கேன் நீங்க ஒரு சாமார்த்தியம் கரெக்டா அதை கண்டுபிடிச்சு புரிவா தென்னை அடிக்கிறியாடா உற்று பழமை பழமை என்று பாவனை பேசலன்றி பழமை இருந்த நிலை பாமர ரேதரி வாரடி கிளியே நம் பாரதி அந்த பழமை என்னன்னே தெரியாது இவனுக்கு நீங்கள் பழமைனா நீங்க எந்த பழமையும் நீங்க ஏத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இல்லைங்கிறேன் நீங்க எந்த புதுமையும் ஏத்துக்காம இல்ல அப்புறம் எப்படி இப்படி வந்து பேசுறீங்க மேடைக்காக பேசுவதா நான் சொல்றேன் நீங்க பழமையின் ஒரு அளவுல போய் நிக்கிறீங்க நான் சொல்லட்டா பழமை நம்முடைய பழமை என்ன தெரியுமா நம்முடைய முன்னோர்லாம் துணி இல்லாம சும்மா திரிஞ்சான் இதான பழமை நாமும் அப்படி தெரியலாமா மேலாடையே இல்லாம திரிஞ்சானே அப்ப அதுல இருந்து அதுக்கப்புறம் நமக்கு உள்ளாடை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் வழங்கிட்டு இருக்கோம் அப்ப அந்த பழமைக்கு நாம் போயிடலாமா அப்ப எப்படி இருந்தா மனுஷன் முதல்ல ஆதிவாசியா திரிஞ்சான் சும்மா திரிஞ்சான் அதுக்கப்புறம் காடுகளில் கூட்டம் கூட்டமா வாழ்ந்தான் அப்புறம் குழுக்களாக வாழ்ந்தான் அப்புறம் குடும்பமா வாழ்ந்தான் இப்ப கூட்டு குடும்பமா இருந்தவன் தனி குடித்தனமா போன ஆஹா ஓஹோனாக்க இது என்ன நியாயம் கேட்க ஏங்க கூட்டு குடும்பமா இருந்து குடும்பத்துக்குள்ளேயே வெட்டி இடிச்சாகிறத காட்டிலும் தனி குடித்தனமா இருந்து சந்தோஷமா இருந்தா என்ன தப்புன்னு கேட்கிறேன் இத நபிகள் சொன்னாரு என்ன சொன்னாரு தெரியுமா கூடாரங்கள் வேண்டுமானால் தனித்தனியே இருக்கட்டும் இதயங்கள் மட்டும் இணைந்தே இருக்கட்டும் அப்போ இணைந்திருக்க வேண்டியது வீடு அல்ல எங்க வீட்டுல நாங்க அண்ணன் தம்பி நாலு பேரு எல்லோரும் தனித்தனி குடும்பம் தான் ஆனா எல்லாம் மகிழ்ச்சியா இருக்கும் எத்தனை கூட்டு குடும்பம் மகிழ்ச்சியா இருக்கு நீங்க இருக்கிறத எங்க சொல்லலாம் அப்புறம் தாளாட்டு பாடல தாளாட்டு பாடல என்ன பாரதி பாடாத ஒரு பாட்டு தாளாட்டு ஏன் தெரியுமா தூங்கி கிடக்கிற தேசத்தை மீண்டும் தாளாட்டு பாடி தூங்க வைக்க நான் தயாரிக்கிறேன் பழமைக்கும் பின்னாலையும் போயிடல புதுமையில நீங்க எதை ஏத்துக்காம இருக்கீங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம் நீங்க எந்த புதுமையாவது ஏத்து பழமை தான் கடைபிடிப்பேன் சொல்லி இப்போ நிகழ்ச்சி முடிஞ்சோன்னு எல்லாம் அம்மா வரும் பம்பாய் போகணும் எப்படி கட்டித்தோரு கட்டி தலையில வச்சு கால்நடையா விட்டுரலாமா கார் வேணும் ரயில் வேணும் ஏரோபிளான் வேணும் எதை விட்டுட்டோம் நம்ம எதையும் விட்டுல வேட்டி பேண்டா மாறலையா ஏத்துக்கிட்டு தான் இருக்கீங்க யாராவது பாருங்க அமைச்சு பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காங்க பாருங்க முக்கால் மணி நேரம் மேக்கப்புக்கு பழமைக்கு பேச வர்றவங்க அவங்க மேக்கப் மேன் நாங்கள்லாம் ஒரு தடவை போட்டு வந்து நம்ம மறுபடி வரும்போது இருக்கா போய் செக் பண்றாங்க என்ன இல்ல நான் கேட்கறேன் எந்த புதுமையும் நாம் விட்டுட்டோம் மேடையில பாதி மண்ட டைமண்டையா தெரியுது அப்புறம் என்ன உங்களுக்கு இங்க வந்து நாங்க வந்து புதுமையை ஏத்துக்க மாட்டோம் சொல்றீங்களே வேட்டி பேண்ட் ஆகலையா சேலை சுடிதார தலைய தலைய புடவை கட்டுறதான் தலைய தலைய புடவை வெட்டிக்கிட்டா எப்படி சுனிதா வில்லியம்ஸ் விண்வெளிக்கு போவா அப்புறம் எப்படி நீங்க அவ இந்திய வம்சாவளின் தோக்கி தோல்ல வச்சுக்கிட்டு கொண்டாடுவீங்க அப்ப உடை என்பது நம்முடைய செயல்களுக்காகத்தான் இருக்கணுமே அல்லாமல் உடையே வந்து முழுக்க முழுக்க மனிதர்களை தீர்மானித்து விடாது நீங்க எங்க இடஞ்சல் இருக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நைட்டின்னு ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தோம் கொஞ்சம் சௌகரியமா இருக்குமே நீங்க எப்ப அதை டேட்டியா மாத்துனீங்களோ அங்கதான் சிக்கல் வந்து போட்டு 
இப்போ நைட்டியா டேட்டியா மாத்திரது உங்கதப்பா செல்போன் கண்டுபிடிச்சணும்னு தப்பு கிடையாது எவ்வளவு உபயோகமா இருக்கு தெரியுங்களா எத்தனை அற்புதம் இது எங்க பேச்சாளர் ரொம்ப கத்தி போடுறான்னு உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க என்ன செய்யலாம் தெரியுமா ஹலோ யார் என்னைவா இரு வந்துடுன்னு எந்திரிச்சு ஓடி போயிடலாம் எவ்வளவு சௌகரியம் தெரியுமா அப்போ நீங்க இப்போ பெருசா சினிமா பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் சின்ன திரை வாங்கி வீட்டில் வச்சுக்கலையா நம்ம சின்ன திரை வந்ததுல தப்பு இல்லை அதுல என்ன நம்ம சேட்டை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம்னா போன மாசம் எங்க ஊர்ல ஒரு கிழவி ஈஸ்வரன் கோயில்ல போய் ஐயர் கிட்ட ஏகரகலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அறுபது வயசு இருக்க தாத்தாளுக்கு அபி பேர்ல ஒரு அர்ச்சனை பண்ணுங்கன்னு அபி பேர்ல அர்ச்சனையா அபியோட நட்சத்திரம் என்னன்னு ஐயர் கேட்க அதை என்னமோ எனக்கு என்ன தெரியும் அதான் கோலங்கள்ல வர்றாள அந்த அபி தான் அந்த அம்மா ஆஸ்பத்திரியில் படுத்திருக்குதா அம்மா ஆஸ்பத்திரியில் ஒரு மாசமா படுத்திருக்கிற சாமி ஒரு அர்ச்சனை பண்ணி விடுங்க ஏதோ நல்லாயி வந்துருச்சு போயிட்டு அந்த பாய் பாட்டா பாடு பஞ்சு குடும்பாடா இருக்குது இத்தனை கஷ்டப்படுறாள் அந்த பிள்ளை எப்படியா நல்லதுன்னு இந்த பைத்தியகாரத்தனத்தை மாத்தினா போதுமே அல்லாம தொலைக்காட்சி கண்டுபிடிச்சதுல தப்புன்னு கிடையாது காசி நகர் புலவர் பேசு முறை கேட்பதற்கு காஞ்சியில் ஒரு கருவி செய்வோம் சொல்லி பாரதி பாடிய அந்த கனவு நனவாகி இருக்கிறது பாரதி கண்ட புதுமை பெண்களாக இத்தனை பேர் இங்க வந்திருக்கீங்க ஒன்னும் இல்ல திலகம் இடுவதா இருந்தது அது சௌகரிய பள்ளின்னு ஒட்டு போட்டு வந்துருச்சு பாருங்க எல்லாம் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இது என்னன்னா ஒட்ட வேண்டிய ஒடத்துல ஒட்டுனா பிரச்சனை இல்ல இத நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா கண்டவக்கம் ஒட்டுறீங்க கண்ணாடியில் ஒட்டுறீங்க நிலவுல ஒட்டுறீங்க பாத்ரூம்ல ஒட்டுறீங்க பச்சுல ஒரு அம்மா ஒட்டி விட்டு போயிருச்சு என்னையாட்டு ஒரு விவரம் கட்டால் போய் உட்கார்ந்துருக்கு அவன் முதுகுல ஒட்டிட்டு போயிருச்சு வீட்டுக்கு போனா அவனுக்கு முதுகு தோல் ஏது முதுகுல ஒட்டிட்டு போயிருச்சு இப்ப பொட்டு கண்டுபிடிச்சது தப்பான்னு கேக்குறேன் பொட்டு கண்டுபிடிச்சதுல ஏதாவது தப்பா ஆறு வேணும் ஒட்டிக்கலாம் மாமியார் ஒட்டிக்கலாம் மருமகள் ஒட்டிக்கலாம் நகையா ஒட்டிக்கலாம் குழந்தையா ஒட்டிக்கலாம் ஒரு ரூபாய்க்கு வாங்கி ஒட்டிக்கிட்டாக்கா வீட்டுத்தனம் பூரா ஒட்டிக்கலாம் ஆனா இத நீங்க எங்க ஒட்டுறதுன்னு தெரியாம பண்றீங்க பாருங்க அதுலதான் இடைஞ்சல இல்லாம என்ன எல்லா வசதியும் வந்திருக்கு எல்லாருமே பியூட்டி பார்லருக்கு போய் கிளவி பூரா கொமுறி ஆயிட்டான் யாரும் இத வந்து ஆனா பேச வர்றது பூரா நம்ம வந்து தகராறு பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லாம எல்லா புதுமையும் நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் செல்போனை கண்டுபிடித்ததில் தப்பில்லை அது ரூபாய்க்கு ரெண்டு விற்கிறதுக்கு வந்தது ஆளுக்கு நாள வாங்கி கழுத்துல மாட்டி தொங்கிட்டு விட்டோம் என்ன அதுல இடைஞ்சல் கேட்டீங்கன்னா கால் விட்டு பொல்றாம் பாருங்க அதை நிறுத்தணும் அது செல்போன் கண்டுபிடிச்சவன் தப்பான்னு கேட்கிறேன் இதை இப்ப தொடங்க போறேன் மிஸ்டு காலுக்கு சார்ஜ் பண்றேங்க இப்ப அடுத்த கட்டமா தொடங்க போறாங்க அதை ஆரம்பிக்க போறாங்க அப்போ இதெல்லாம் நாம் செய்கிற தப்பே அல்லாமல் நீங்கள் அடிப்படையில் நீங்கள் கூட்டு குடும்பம் என்பது நீங்க தொட்டிக்கு டூடா இருந்தது ஒரு பதினாறு பேர் குடியிருக்கிற அப்படி இருந்தது அன்னைக்கெல்லாம் இன்னைக்கு அபார்ட்மெண்ட் ஆயிடுச்சு புறா கூடா இருக்குது அதுக்குள்ள எப்படி அத்தனை பேர் இருக்க முடியும் பழமைன்னா நீங்க அன்னைக்கு பதினாறு பேர்ல பெற்றுக்கிட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு எந்த விளம்பரமும் எந்த இதுவுமே தமிழ்நாட்டுக்கு வேண்டியது இல்ல சமீபமா கல்யாணமான பத்து வருஷத்துக்குள்ள கல்யாணமான யார பாத்தீங்கன்னாலே ஒண்ணு மீறின ரெண்டு அதுக்கு மேல கிடையாது அவனவனே வாழ்க்கை முறையை மாத்திக்கிட்டு இருக்கான எல்லாம நீங்க ஏராளமா நல்ல விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு அதை விட்டு நீங்க நீங்க பழமை புதுமைங்கிறதுக்கான வித்தியாசம் பாருங்களேன் ஆத்தி சூடி அவையா இருக்கு ஆறுவது சினம் அவையா சொன்னாங்க பாரதி புதிய ஆத்தி சூடி ஏன் எழுதுறான் புதுமையை ஏத்துக்கூடாதுன்னா பாரதி நம்ம ஏத்துக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் ஆயிருக்கு புதிய ஆத்தி சூடின்னு பாரதி சொல்றான் ரவுத்திரம் பழகுங்கிற அப்போ ஆறுவது சினம்னு அவை சொன்னாங்க ரவுத்திரம் பழகுன்னு பாரதி சொல்றான் துஷ்டனை கண்டால் தூர விலகு பழசு பாரதி என்ன பாடுறான் பாதகம் செய்பவரை கண்டால் பயங்கொள்ளலாகாது பாப்பா மோதி மிதித்து விடு பாப்பா அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்து விட பாப்பாங்கிறது புதுமை அப்ப இது எதுக்கு வேணும்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற அறுபது எழுபதான டிக்கெட்டு வீட்டுக்குள் உட்கார்ந்துக்கிட்டு வெளியில் ஒருத்தர் வந்து தண்ணி போட்டு தகராறு பண்றான்னு எந்திரிச்சு இந்த பையன் எட்டி பார்க்கறது சின்ன பையன் போனான்னா அங்க எங்கடா போற கம்மன் வீட்டுக்குள்ள போடுறான் பா வீட்டு சோத்துன்னு போட்டு ஊர்வம்புக்கு போறியா கம்முனு போடுன்னு சொல்லுவான் அப்ப பாரதி இதை கண்டிக்கிறான் துஷ்டனை கண்டால் தூர விலகுங்கிற பழமொழியில கிளவி இருக்கிறா பாரதி வந்து கிடையாது பாதகம் செய்பவரை கண்டால் மோதி மிதித்து விடுனா தெருவுக்கு பத்து இளைஞன் இப்படி தயாரானா எந்த அயோக்கியத்தனமும் நாட்டுல நடக்காது அதைத்தான் பாரதி இந்த புதுமையை தான் நாம் வேண்டும் என்று சொல்லுகிறோம் எல்லாமல் நீங்க சொல்ற மாதிரி தவறான சின்ன சின்ன வேலையில் எல்லாம் நாம் எங்கும் எந்த இடத்திலும் எப்போதும் நாம் அதை நீங்க வள்ளல் பெருமான் பேசுறார் பெரியார் சொன்னார்னா நாத்திகம் சாதியிலே மதங்களிலே சமய நெறிகளிலே சாத்திர
இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்மால் விட்டு இதை சொன்னவர் யார்னு கேட்டா நாத்திகர் அல்ல வேத கடலில் மூழ்கி முத்தெடுத்த ஞான திருமகன் வள்ளல் வருமான் பேசுகிறார் இந்த சாதி மத சங்கடத்தை விட்டோருக்கு வெளியே வர வேண்டும் என்று இன்னமும் உங்களால் அதிலிருந்து வெளியிலே விடுபட்டு வர முடியவில்லையே இந்த புதுமையை இன்னமும் உங்களை மாற்றுவதற்கு இந்த தேசத்திற்கு எத்தனை பெரியார் பிறந்து வருவது என்பதுதான் என்னுடைய கேள்வி அன்றைக்கு பெரியார் தேவைப்பட்டாரு இன்னைக்கு பெரியார் தான் வரணும் அவர் வந்துதான் என்ன மாத்தணும்னா ஒரு காலத்தில் கருத்தடை என்பது தெய்வ குற்றமாக கருதப்பட்டது கருத்தடை பண்றதுங்கிறது தெய்வ குற்றம் என்று கருதப்பட்டது அன்றைக்கு புரட்சிகரமாக பாடினான் பாவேந்தன் என்ன சொன்னான் தெரியுங்களா காதலுக்கு வழி வைத்து கருப்பாதை சாத்த கதவொன்று கண்டறிவோம் இதில் என்ன குற்றம் என்று துணிச்சலாக பேசினான் பாவேந்தன் அது இன்றைக்கு நடைமுறையில் வந்திருக்கிறது தமிழ்நாடு அந்த இன பெருக்கத்திலிருந்து கட்டுக்குள் மாறியிருக்கிறது என்றால் இந்த புதுமையை ஏற்றுக்கொண்டதுதானே அல்லாமல் இன்னமும் பல மூட நம்பிக்கைகளை நீங்கள் நடந்த விஷயங்கள் பல இன்னைக்கு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா எண்பது கிலோ இருக்கிறேன் ஆளு போய் குத்த வச்சு உட்கார்ந்துருக்கிறான் கிளி போட்டிக்கு முன்னால ஐம்பது கிராம்ல ஒரு கிளி வெளியில வருது அதில் இருந்து அது வந்து இவனுக்கு வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டுறான் கிளி கிட்ட போனா பேசினா கூட தலை இது உடலாம் இன்னொருத்தன் எலிகிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் இவனுடைய வாழ்க்கையை தீர்மானிப்பது கிளியும் எளியும் தான் என்கிற இந்த அசிங்கங்கள் என்றைக்கு மாறுவது யோசிச்சு பாருங்க பள்ளி சொல்லுதுங்கிறானே நம்ம பேசினா உளர்றான்கிறான் ராத்திரி லேண்டா இப்படி ரகலை பண்றான்கிறான் பள்ளி சொல்லுதுங்கிறான் தொண்ணூறு வயசாச்சு தொண்ணூறு வயசாச்சு நினவு தப்பி மாசம் மூணாச்சு தொண்ணூறு வயசாச்சு நினவு தப்பி மாசம் மூணாச்சு இப்போவோ உறகோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரமோ எப்ப போகுமோ என்ன ஆகுமோன்னு இழுத்துக்கிட்டு கிடக்குது எதிர்த்த வீட்டு பெரு சொன்னு இழுத்துக்கிட்டு கிடக்குது எடுத்த வீட்டு பெரு சொன்னு தந்தி கொடுத்தாச்சு பந்த போட்டாச்சு பாதி சடம் வந்தாச்சு தந்தி கொடுத்தாச்சு பந்த போட்டாச்சு பாதி சடம் வந்தாச்சு நல்ல சுரு போயிருச்சு நாடி மட்டும் துடிச்சிருக்கு விட்டத்தில் இருந்த பள்ளி விசுக்குன்னு துள்ளி வந்து பெருசோட மேல விழ பக்கத்தில் நின்று இருந்த கண்ணைய சோசியர் கக்கத்தில் வச்சிருந்த பஞ்சாங்கம் எடுத்து பார்த்துட்டு பலனை சொன்னாரு ஆஹா இடது புஜ மேல விழுந்திருக்கு ஸ்திரீ போகம் உண்டாகும்னு அட பைத்தியகார என்னைக்கு இந்த கஷ்டத்தில் இருந்து உங்களை காப்பாத்துறது இன்னமும் எத்துணை பெரியார் வந்து இந்த மண்ணை சீர்திருத்துவது எனவே இந்த கண்மூடி வழக்கங்கள் எல்லாம் மண்மூடி போக வேண்டும் என்பதற்காக காலகாலமாக உழைத்த தந்தை பெரியாரின் மண்ணிலே நின்று கொண்டு புதுமைக்கு எதிராக நீங்கள் குரல் கொடுப்பீர்களே ஆனால் அது பெரியாரின் கருத்துக்கு மறுப்பதாக தெரியும் அதே போல இங்கே நீங்க அந்த அணியில பேசினவங்க தீர்ப்பு எங்களுக்கே கொடுத்துருங்க எங்களுக்கே கொடுத்துருங்க நாங்க நான் தீர்ப்பை பத்தி எப்பவும் கவலையே படுறது இல்லை நீங்க அவங்களுக்கே கொடுங்க இல்லை இவங்களுக்கே கொடுங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு இல்லை அடுத்த வருஷம் வந்து சொல்றேன்ட்டு போங்க நான் அதை பத்தி வருத்தமே படுறது ஏன்னா நம்ம நாட்டில் சுப்ரீம் கோர்ட்டு தீர்ப்பெல்லாம் சும்மா கிடக்குது பெருசாக வந்து நம்ம தூக்கி நிறுத்தி மாற்றிடுற மாதிரி அது ஒரு நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறதுக்கு ஒரு நடுவருக்கு அந்த உரிய மரியாதை கொடுத்து அவர் அந்த ஒரு செய்வார் அது அவங்க அவங்க பிரியும் யாருக்கு வேணா சொ எனக்கே சொல்லுங்க தீர்ப்போ உனக்கே சொல்லுங்க தீர்ப்போ அது நீங்கள் அழகாக இருக்கிறீங்க ரவுத்தோடு இதெல்லாம் இந்த தகராறுலாம் நான் எங்கே யார் ஈட்டிங் பண்ணுறதே இல்லை ஏன்னா ஒன்றும் பட்டிமன்ற தீர்ப்பு அவங்க எதுக்கு வேணா சொல்லிட்டு இல்லைனா அடுத்த வருஷம் வந்து சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போகட்டும் தள்ளி வைப்போம் நம்மலாம் ஒத்துக்கிறது இல்லையா நம்ம நீதிமன்றங்களில் அதனால இதெல்லாம் ஒரு பெரிய செய்தியாக நாம் எடுத்துக்க வேண்டியதில்லை அடிப்படை விஷயங்களில் இருந்து மாறுவதை ஒருபோதும் நாம் ஒப்புக்கொள்ளுவதில்லை அந்த நீங்கள் சின்ன சின்னதெல்லாம் பாருங்களேன் இப்போது பொம்பளைய பொண்டாட்டி அடிக்கிறதுக்கு புருஷனுக்கு தடையின் சட்டம் வந்திருக்குது ஏற்றுக்கலையா நீங்கள் எவ்வளவு சந்தோஷப்படுறீங்க இப்போ நாங்கள் அது மாதிரி கேட்குறோம் புருஷன் அடிக்கிற பொண்டாட்டிக்கு ஒரு தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இது என்னம்மா உங்களுக்கு தண்டனை வந்து கேட்கப்படாதா நாங்கள் அப்படி மனைவியால் கைவிடப்பட்ட ஆம்பளையெல்லாம் சேர்ந்து மெட்ராஸில் ஒரு சங்கம் வச்சிருக்கேன் அதில் போய் எல்லாம் உட்காந்து கண்ணீரும் கம்பளையுமா அழுது புலம்பிட்டு இருக்கிறேன் நம்ம கதி இப்படி ஆகிப்போச்சு பார்த்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லி அப்போ நீங்க நிறைய வந்துருச்சு பாருங்க இப்ப மாணவரை அடிப்பதற்கு ஆசிரியருக்கு தண்டனை பாத்தியார் கையில பெரம்பே எடுக்கல தொட்டாக்குறதுங்கிறான் இப்ப என்ன பண்றது இப்ப புதுமை தானே ஒத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம்ல வாத்தியாரும் தப்பு தப்பா வேலை செஞ்சிடுறாங்கன்னு அப்படி ஒரு சட்டம் வந்திருக்குது இப்ப இதை நம்ம எத்தனையும் நம்ம ஏத்துக்கிட்டு இருக்கோம் வந்திருக்கிற எல்லா புதுமைகளையும் நாம் ஏற்றுக்கொண்டு தான் இருக்கிறோம் நடைமுறைங்க நீங்க உட்காந்து முதல்ல எல்லாம் கல்யாணத்துக்கு போனீங்கன்னு எதை மட்டும் சொல்லி முடிச்சு கல்யாணத்துக்கு போனா என்ன செய்வோம் கல்யாண வீட்டுக்கு அந்த காலத்துல எல்லாம் போனா அந்த கல்யாண வீட்டுக்காரர் வந்து சாப்பிடலாம் வாங்கன்னு கூப்பிட்டாதான் போய் சாப்பிடுவோம் அப்படி இல்லைன்னா
கேட்டுக்கிட்டு ரெடியா நிக்கிறான் கதவை திறந்த குபேன்னு தள்ளிட்டு போய் உள்ள ஊற்றுறது எங்கேயாவது எவனாவது கல்யாணம் ஊற்றுல சாப்பிட்டு வாங்கன்னு கூப்பிடுறானா ஒன்றும் கிடையாது தாலி கட்டு தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் கெட்டி மேலும் கெட்டி மேலும் சத்தம் கேட்ட நீங்கள் தட தட தடவை கதவை பிச்சுட்டு உள்ள போட்டுக்கிட்டானே அப்போ மாறி இருக்கீங்களா இல்லையா இப்போ நின்றுக்கிட்டு திங்கிறது தயாராயிருக்குமா இல்லையா ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு பஃபே பஃபே இப்போ கல்யாண வீட்டில் பஃபே வந்துருக்குல்ல இதில் என்ன சௌகரியம் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் நின்றுக்கிட்டு திங்கிறது தடத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு திங்கிறது கொஞ்சம் இடஞ்சலாக தான் இருக்குது அதில் என்ன சௌகரியம் தெரியுங்களா நான் இங்கே சொன்னீங்கள எல்லாத்துக்குமே சுகர் தான் அது எங்கள் ஊரில் எல்லாத்துக்குமே இருக்குது காலையில் வாக்கிங் போகும்போது எல்லாம் விசாரிக்கிறான் உங்களுக்கு என்ன டிகிரிங்கிறான் உங்களுக்கு எத்தனை நம்மளுக்கு எத்தனை இல்லையா நல்லா விசாரிச்சு பாருங்கள் இருக்கணுங்கிறேன் ஒத்துக்க மாட்டேன் இருக்கும் நீங்கள் நல்லா செக் பண்ணியிருக்க மாட்டேங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதை நல்லா பாருங்கள் இருக்கு இருக்கட்டும்ங்கிறான் அவனுக்கு இப்போ பந்தி ஓட்டு பரிமாறினீங்கன்னா பாதி குப்பைக்கு போகும் பாதிக்கு மேலே வேஸ்ட் ஆகும் பந்தி போட்டு பரிமாறினீங்கனாக்கா ஏன்னா ஸ்வீட் சாப்பிடாதால் பாதி பேர் இருப்பான் பாதி ஐட்டம் நம்ம பதினாறு ஐட்டம் வச்சு ஐட்டம் நமக்கு பிடிக்காதா இருக்கும் அத்தனை இலையில மிச்சமாகி குப்பைக்கு போகும் பஃபேல என்ன வசதின்னு கேட்டீங்கனாக்கா அத்தனை வேண்டாதெல்லாம் அப்படியே குண்டாவில் இருக்கும் அண்டாவில் இருக்கும் ஏதோ ஒரு ஆசிரமத்துக்கு அடாத விடுதிக்கு அப்படியே கொண்டி கொடுக்கலாம் இந்த புதுமையை இந்த புதுமையை நம்ம ஏற்றுக்கிட்டு இருக்கணும் இல்லை நம்மள நாங்கள்லாம் அந்த காலத்துல இருந்து இப்படித்தான் பூரா குப்பையில தான் போடுவோம் ஒன்னும் எங்க எங்க அப்பனை பிடித்தா பண்ண எங்க தாத்தனை பிடித்தா பண்ணா அப்பம் எட்டின கிணறு உப்பு தண்ணிங்கிறதுக்கோசரம் அதையுமே மகம் குடிக்கணும்னு அதை போல் முட்டாள்தனம் வேற ஏதாச்சும் உண்டா நம்ம என்ன செய்யறோம் நல்லதை செய்யணும் நாட்டுக்கு நல்ல விஷயமா இருக்கணும் ஏற்புடையதா இருக்கணும் நடைமுறைக்கு ஏற்றதா இருக்கணுங்கிறது தான் செய்தியா இல்லாம புதுமை என்பது ஏதோ அநாகரிகத்தின் விளிம்புக்கு சென்று விடுவதல்ல நம்முடைய கலாச்சாரமும் பண்பாடும் காயப்படாமல் பழைய குப்பைகளில் இருந்து அதைத்தான் வள்ளல் பெருமான் சொன்னான் கலையுரைத்த கற்பனையை நிலையென கொண்டாடும் கண்மூடி வழக்கமெல்லாம் மண்மூடி போக வேண்டும் என்று கால காலமாக நம்முடைய முன்னோர்கள்லாம் நிறைய பேர் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கிறான் அப்படின்னு நம்ம முன்னோர்கள்லாம் முட்டாளுங்கிறியான் நான் ஆமாண்ணே ஒரு <laughs> அப்போ அந்த மூவாயிரத்தி எட்டில் வர்றவன்லாம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டிலிருந்து எங்கள் முன்னோர்கள் அத்தனை பேர் அறிவாளினான்னு அதை விட பைத்திய அர்த்தனை என்ன இருக்குது எத்தனை லூசு பயன் தெரியுது அன்னைக்கு நாட்டில் அவனை எல்லாம் எப்படி முன்னோர் ஒத்துக்கிறது அதை போலவே எல்லா காலத்திலும் சான்றோர் பெருமக்கள் என்பவர்கள் எண்ணிக்கையில் மிக குறைந்தவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் அறிவில் குறைந்தவர்களாக குறைந்தவர்களாக குறைவுடையவர்களாக பலர் அன்றைக்கும் அந்த காலத்திலும் இன்றைக்கும் எல்லா காலத்திலும் இருந்திருக்கிறார்கள் என்கிற இந்த யதார்த்தத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் பிரச்சனை எங்கேயும் இல்லை பழமையும் புதுமையும் கைகோர்த்து செல்லலாம் என்பதை சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி வணங்கி விடைபெறுகிறேன் அருமையா பேசினாங்க பழமைய பாதுகாக்கணுமா இல்ல புதுமையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா புதுமையை வரவேற்க வேண்டுமா இங்க யாரும் கேட்கல புதுமையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா என்றார்கள் ஏற்றுக்கொள்வது வேறு வரவேற்பது வேறு பழமை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று ஒரு நால்வர் மிக அருமையாக புதுமையை பற்றி ரொம்ப அழக அற்புதமாக பேசினார்கள் இந்த மேடையில எனக்கு ஒரு விஷயம் தோணுச்சு நான் எப்போவுமே மனசில் தோணதை சொல்லிடுவேன் ஏன்னா ஜாதகப்படி எனக்கு வாக்கில் சனி சொல்லாமல் இருக்க முடியாது அதனால் சொல்லணும் அருமையாக பேசினாங்க ஆனால் புதுமைக்கு பேசிய அணி தலைவர் தன்னுடைய விவாதத்தை நிறைவு செய்கின்ற பொழுது ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க தீர்ப்பு யாருக்கு எழுதினாலும் எங்களுக்கு கவலை இல்லை சுப்ரீம் கோர்ட்டு தீர்ப்பையே இன்னைக்கு யாரும் மதிக்கிறது இல்லை இது ஒரு ஆரோக்கியமான போக்கா என்று இந்த மன்றம் உங்களை பார்த்து கேட்கிறது நீங்கள் வயதில் மூத்தவர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த சீட்டுக்குன்னு ஒரு மகத்துவம் இருக்கிறது இப்போ தொண்ணூறு வயது வரைக்கும் வாதாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய வழக்கறிஞர் நீதிமன்றத்தில் இருப்பார் நாற்பது வயசில் ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் உட்கார்ந்துருப்பார் உட்கார்ந்துருந்தாலும் ஒரு ஆனர்னா சொல்லி ஆகணும் அது எழுதப்பட்ட ஒன்று அது கன்வென்ஷன் இதில் நீங்கள் எந்த தீர்ப்பு கொடுத்தாலும் அதை பற்றி எங்களுக்கு கவலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவதையே ஒரு புதுமையாக நீங்கள் சொன்னால் அதை இந்த மன்றம் வன்மையாக கண்டிக்கிறது 
அப்படின்னா நீதிமன்றத்துக்கு இன்றைக்குள்ள புதுமைக்கு பேசுபவர்கள் கட்டுப்படவில்லை என்று சொன்னால் தீர்ப்பு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லாம போயிருமோ இந்த மன்றம் நினைக்கிறது நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன் என்றால் இதை போன்ற உணர்வு உள்ளவர்கள் தங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக சொல்கிறேன் நீதிமன்றங்களுடைய வாக்குகளுக்கெல்லாம் அவர்களுடைய வாசகங்களுக்கெல்லாம் இன்றைக்கு இந்த நாட்டிலே வாழ்பவர்கள் கட்டுப்பட்டிருந்தார்கள் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு இவ்வளவு சோதனை இல்லை அதை நாம புரிந்து கொள்ளணும் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் தப்பா நினைக்கப்படாது இப்ப தீர்ப்பு யார் சொல்றது அப்படின்னா ரெண்டு அணியும் ரொம்ப அழகா பேசினாங்க எனக்கு திரைப்பட பாடல்களையும் கவிதைகளையும் ரொம்ப கேட்டு மனதை பறிகொடுத்த ஒரு கவிஞன் கவியரசு கண்ணதாசன் ஒரு பெண்ணை சொல்கின்ற பொழுது என்ன அழகாக அந்த பெண்ணை வர்ணிக்கிறான் பாருங்கள் ஏன்னா மேடையில் மெஜாரிட்டி பெண்கள் தான் இருக்கும் கோடிட்ட முந்தானை கொஞ்சி குழைந்தாட கோலமையில் போல வருவாள் கொடியோடும் இடையாட இடையோடும் கனியாட குழல் மூடி ஆடி வருவாள் காடிட்ட வெண்பூக்கள் கடைவாயில் நின்றாட கஞ்சாடை நடனம் புரிவாள் கட்டான திருமேனி பட்டாளம் கொண்டன்னை கைதாக்கி சிறையில் இடுவாள் ஊடிட்டு கூடிட்டு உடலோடு சுவையிட்டு உறவாடும் அஞ்சு மயிலை உள்ளத்தில் உள்ளூரும் கள்ளோடு கவியாக்கி உயரத்தில் ஏற்று மனமே அப்பேற்பட்ட ஒரு கவிஞன் என்ன அழகான ஒரு செய்தியை இந்த மண்ணுக்கு பதிவு செய்கிறான் இது ஒரு திருமண விழா இந்த திருமணத்தை பற்றி கவியரசு ரொம்ப அழகாக சொல்வான் இன்னைக்கெல்லாம் எப்படி இருக்கு நாகரீகம் ஏன்னா உடையை பற்றி எல்லாருமே பேசுனீங்க இந்த நாகரீகம் எப்படி இருக்குன்னு என்ன அழகாக சொன்னால் பாருங்க கம்பெனின் சீதை பார்த்தேன் கண்ணகி வடிவம் பார்த்தேன் செம்பொனாள் கோதை பார்த்தேன் தேவியாம் ராதை பார்த்தேன் நம்பினான் தமிழர் நாட்டு நகரத்து பெண்ணும் பார்த்தேன் கொம்புதான் இல்லை மற்ற கோலங்கள் விலங்குகள் போலாம் குதிரைவால் கொண்டை போட்டு நிச்சயமாக என்ன சொல்லலை குதிரைவால் கொண்டை போட்டு குறைவான ஆடை போட்டு குதிங்காலை பின்ன தூக்கும் கோமாழி நடையும் போட்டு மதியாதே நேரே பார்க்கும் மங்கையர் தம்மை கண்டால் நதி போன்ற கவிதை உள்ளம் நாணத்தால் நடுங்குதம்மா கூந்தலின் நீளம் பற்றி கோடி நாள் பாடி சென்ற வேந்தர்கள் மூடர் இன்று கூந்தலை வட்டுவார் அறிவின் ஊற்று சாந்தமே மதியே என்று தமிழ் கவி உரைத்த பெண்ணை ஓந்தியே நரியே என்று உரைப்பதை இனிமேல் பாட்டு தொடையினை வெயில் பார்க்க தோள்களை வானம் பார்க்க இடையினை எவனும் பார்க்க இழமைக்கு சந்தை கூட்டி கடை விரித்தாடும் பெண்ணை காக்க என்றே அழைப்பேன் என்று நடைபயில் அன்னம் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் தம்பி நாகரிக மோகத்துல சீரழி ஆளுக்கு ஒரு சாட்டேடியும் கொடுத்துட்டு இந்த அருமையான மங்கள விழாவுக்கு ஒரு செய்தி சொன்ன வாலிபர் தமக்கு சொல்வேன் கோலங்கள் கடுப்பாயுதமை கொண்டவள் ஆக்கல் வேண்டாம் தாலிக்கு மேன்மை பண்பு தழுவிடும் கழுத்தே அன்றி வேலையில்லா பயிரில் சென்று விழுவதில் இல்லை என்றோன்னு இந்த சொசைட்டிக்கு ஒரு மெசேஜையும் கொடுத்துட்டு போனான் அந்த கவிஞன் அப்பேற்பட்ட இந்த புனிதமான விழாவில் ரெண்டு பேர்ல யாருக்கு தீர்ப்பு கொடுக்கலாம் அப்படின்னா சகோதரர் ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க அந்த காலத்துல எல்லாம் ஆடை இல்லாமல் இருந்தார்கள் எந்த விதமான ஞானமும் இல்லாமல் இருந்தார்கள் அதை மாதிரியே போயிருப்போமா ஓரளவுக்கு மனிதன் பகுத்து பிரிக்க தெரிந்த பிறகு உள்ள கால அழவை பற்றி மட்டும் இங்கே பேசலாம் ஏன்னா இன்னைக்கும் ஆடை இல்லாமல் இருக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாகரிகம் என்று ஒன்றை கற்றுக்கொண்ட பிறகு இது நல்லது இது கெட்டது என்று பகுத்து பிரித்து ஆராயக்கூடிய நிலையை மனிதன் சிக்ஸ்த் சென்ஸை பயன்படுத்த ஆரம்பித்த பிறகு இந்த தேசத்தினுடைய நிலை என்ன அதான் இந்த மாமன்றத்தினுடைய ஒரு செய்தியாக இருக்கும் ரெண்டு அணியிலையும் பல செய்திகள் சொன்னாங்க ஆனால் ஒன்று சொல்றேன் பாரதி ஒரு அழகான கவிஞன்தான் ஒரு புதுமையான கவிஞன்தான் அவை எழுதிய அருமையான ஆத்திச்சூடிக்கு புது ஆத்திச்சூடி பாரதி எழுதினானே என்று கேட்டோம் ஆனால் அந்த புதிய ஆத்திச்சூடியிலே கூட அவன் தெளிவாக சொல்கிறான் பொன்மைக்கு அஞ்சாதேன்னா பழமையான விஷயங்களை நீ போட்டணுமே தவிர அதை பார்த்து ஏன் பயப்படுறேன்னு கேட்டான் தொன்மைக்கு அஞ்சாதே புதிய ஆத்திச்சூடியிலே பாரதி தெளிவாக சொல்கிறார் இன்னைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய செய்தி என்ன தெரியுமா சமீபத்தில் 
பிரசித்தி பெற்ற கல்லூரி லயலா காலேஜ் சென்னையில் அந்த லயலா காலேஜ் ஆண்கள் படிக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரி அங்கே ஒரு இன்டர் காலேஜேட் நடந்தது அந்த இன்டர் காலேஜேட்டில் ஆண்களும் பெண்களும் சேர்ந்து பல கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினார்கள் அதுக்கு சீஃப் கெஸ்ட்னா ஒரு அம்மாவை இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க பெரிய பெண் இலக்கியவாதி லீனா மணிமேகலைன்னு பேர் இந்த விழாவை பற்றி எப்படி எப்படியெல்லாம் நடத்தணும்னு தலைமை ஒரு கூட்டம் போடுகின்ற பொழுது லைலா காலேஜினுடைய தலைமை ஏன்னா அவங்க கல்லூரியில் வைத்து நடக்கிறது அவர்கள் ஒரு முடிவு செய்தார்களா என்னன்னா சுடிதார் போட்டுட்டு வரலாம் ஆனால் நாகரிகமாக இருக்கணும் ஆடையை நாகரிகமாக அணிந்து கொண்டு தான் இந்த கல்லூரி வளாகத்திற்குள்ளே வரணும் அதுதான் அவர்கள் சட்ட திட்டத்தினுடைய முதன்மை ஆனால் வந்த சீஃப் கெஸ்ட்டு உள்ளே வருகின்ற பொழுது ஒரு ஸ்லீவ்லெஸ் போட்டுக்கிட்டு மேலே ஷால் போடாமல் அந்த அம்மா வந்தாங்க ஒரு புதுமையான ஒரு இலக்கியவாதி எதை மறைக்கணுமோ அதை மறைக்கல ஸ்லீவ்லெஸ் போட்டுக்கிட்டு சீஃப் கெஸ்ட் நான் வந்த உடனே இவர்கள் தான் சிறப்பு விருந்தினர் என்பதே தெரியாத அந்த என்சிசி மாணவர்கள் எல்லாம் அந்த அம்மா உள்ள விட மாட்டேன்ட்டான் ஏன்னா எங்கள் பிரின்ஸிபாலுடைய கட்டுப்பாடு அரை உரையாக இங்கே வந்து நிற்கக்கூடாது நீங்கள் யாரும் அந்த விழாவில் கலந்துருக்க வந்திருக்கீங்களா காலேஜுக்குள்ளே விட முடியாதுன்னு சொன்னாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் இது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது அந்த புதிய பெண் இலக்கியவாதி இன்றைக்கு பத்திரிகைகள் தோறும் பேட்டி அழிக்கிறார்கள் ஏன் எங்கள் இஷ்டத்துக்கு ஆடை அணிவதற்கு எங்களுக்கு உரிமை இல்லையா என்று அதை விமர்சனம் செய்யக்கூடியவர்களும் இந்த தமிழ் நாட்டிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தவறு தான் அப்படி பொது இடத்துக்கு அப்படி வரக்கூடாது என்று ஏற்றுக்கொள்பவர்களும் இந்த புதுமையிலே இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த செய்தியைத்தான் எட்டயபுரத்து கவிஞன் பாரதி பெண்களுக்கு பல புதுமைகளை சொன்னவன் மாட்டை அடித்து வதக்கி தொழுவினில் மாற்றும் வழக்கத்தை கொண்டு வந்து வீட்டினில் எம்மிடம் காட்ட வந்தார் அதை வெட்டி விட்டோம் என்று கும்மியடி பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் எட்டு மறிவினில் ஆணுக்கு இங்கே பெண் இழைப்பில்லை காண் என்று கும்மியடின்னு பாடின அதே பாரதி அந்த புதுமையை தவறாக கையிலே எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய பெண் எனத்தை பார்த்து அவன் வாழ்ந்த காலத்திலே சொன்னா கண்கள் இரண்டும் இருந்தும் காணும் திறமையற்ற பெண்களின் கூட்டமடி இனி பேசி பயன் என்னடி என்று கேட்டார் ஏன் கேட்டார் இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில சுடிதார் ரொம்ப அவசியமான ஒரு ஆடை நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் நான் கூட ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது சுடிதார் தான் போட்டுவாரு அரிசி மூட்டை மாதிரி இருப்பேன் அது வேற விஷயம் அதை பத்தி நம்ம இப்ப பேச வேண்டாம் இந்த சுடிதாரை போட்டுட்டு வரும்போது பயணத்துக்கு லகுவாக இருக்கிறது உடம்பில் உள்ள அத்தனை அவயவங்களும் மறைக்கப்படுகிறது ஆனால் மேலே ஒரு அருமையான விஷயம் துப்பட்டான்னு ஒன்று கொடுத்தான் அந்த துப்பட்டாவை போட வேண்டிய முறைப்படி போடணும் எத்தனை பேர் அதை பயன்படுத்துகிறோம் பெண்களுடைய முக்கியமான இடங்களை மறைக்க வேண்டியதற்காக அந்த துப்பட்டா ஆனால் அதை கழுத்த சுற்றி போட்டுக்கிட்டு எதை மறைக்கணுமோ அதை மறைக்காம மற்றவர்களுடைய பார்வைக்கு நாம் தீனியாக இந்த மண்ணிலே நடந்து கொண்டிருப்பதற்கு பேர் புதுமையா நான் கேட்கிறேன் எப்பொழுதுமே ஒரு பெண்ணை பார்த்தால் கையெடுத்து கும்பிடனும் போல இருக்கணும் ஐயா கூப்பிடனும் போல இருக்கப்படாது அதற்கு பேர் புதுமை அல்ல சுடிதார் போடுங்க அந்த புதுமையை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் ஆனா மறைக்க வேண்டிய இடங்களை மறைத்து மற்றவர்களுடைய தேவையற்ற சலனங்களுக்கு நீங்களே அவர்களை ஆளாக்காதீர்கள் என்று இந்த மன்றம் உங்களை தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறது இதற்கு பேர் புதுமை என்று நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அந்த புதுமையிலையும் ஒரு ஒழுக்கம் இருக்கணும் அந்த புதுமையிலையும் நம்முடைய பெரியோர்கள் கட்டி காத்த பண்பாடு இருக்கணும் இன்னைக்கெல்லாம் சினிமாவில் எப்படியெல்லாமா ஆடை போட்டுக்கிட்டு வராங்க அது சினிமா மூணு மணி நேரம் பார்க்கறதுக்காக நடக்கிற நிகழ்ச்சி ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கை அப்படி அல்ல இன்னைக்கெல்லாம் வயிற்ற காட்டிக்கிட்டு ஆடை அணிவது என்பது பெரிய நாகரிகம் இன்னைக்கு படித்தவர்களிலிருந்து பாமரர்கள் வரைக்கும் எதை மறைக்க வேண்டுமோ அதை மறைக்காமல் இடுப்புக்கு கீழே ஒரு ஆடை இடுப்புக்கு மேலே ஒரு ஆடை இடையில இவ்வளவு கேப்பை வச்சுக்கிட்டு சமுதாயத்தில் நட போடுறமே இதுக்கு பேரா புதுமை இன்னைக்கு பாரதி மட்டும் உயிரோட வந்தானா பெண்களை சாட ஆரம்பித்திருப்பான் இந்த மாதிரி காரியம் செய்யறதுக்கு இதற்கு பேர் புதுமை அல்ல அதனாலதான் புதிய ஆத்திச்சூடியில பாரதி தெளிவாக சொன்னான் மானம் போற்று என்று சொன்னான் மானத்தை போற்றணும் அதான் அவனுடைய புதிய ஆத்திச்சூடி ஏன் அவனுடைய புதுமையான விஷயங்களை எல்லாம் கையில எடுக்கக்கூடிய நாம் அவன் சொன்ன மானம் போற்றுங்கிற விஷயத்தையும் கையில எடுக்கணுமா இல்லையா கண்டிப்பாக எடுக்கணும் 
அது ரொம்ப வாழ்க்கையில் உன்னதமான ஒரு விஷயம் அதை நாம் போற்ற வேண்டிய கட்டாயத்திலே இன்றைக்கு இந்த தேசம் இருக்கிறது யாரும் மறந்துடக்கூடாது அது மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் அற்புதமான ஒரு சிற்றிலக்கியம் அது மிக அழகாக சொல்லணும் அதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா திரிகடகம்னு பேர் அதாவது எப்படி சுக்கு திப்பிலி மிளகு மூணு உடம்புக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குமோ அது மாதிரி அறியாமை என்கின்ற இருள் நீக்குவதற்கு மனசுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடிய நூலு திரிகடுகம் அதில் ரொம்ப அழகாக அதை எழுதுனது நல்லாதனார்னு ஒரு கவிஞர் எழுதுகிறார் அவர் என்ன அழகான ஒரு விஷயத்த சொல்கிறார் பாருங்கள் பழமையில் கல்லார்க்கு இனநாய் ஒழுகலும் நல்லா கவனிக்கணும் கல்லார்க்கு இனநாய் ஒழுகலும் கால் கொண்ட இல்லாழை கோலால் புடைத்தலும் இல்லாம் சிறியாரை கொண்டு புகலும் இம்மூன்றும் அறியாமையால் வரும் கேடுனார் இன்னைக்கு எல்லாரும் எல்லா இளைஞர்களும் இதை படிக்கணும் வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் இந்த தேசம் தவறான வழிக்கு போவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை அன்னைக்கு இந்த தேசமும் சரி இந்த தேசத்தில் வாழக்கூடிய தனி மனிதனும் சரி ஒழுக்கமாக வாழ வேண்டும் என்று எல்லாரும் எதிர்பார்த்தார்கள் அதை என்ன அழகாக சொல்கிறார் கல்லார்க்கு இனநாய் ஒழுகலும் என்றைக்குமே அறிவுள்ளவனோட தொடர்பு வைக்கணும் அதனால தான் அவ்வை சொல்லுவேன் கொடிது கொடிது வறுமை கொடிது அதனினும் கொடிது இழமையில் வறுமை அதனினும் கொடிது ஆற்றோண்ணா கொடுநோய் அதனினும் கொடிது அன்பில்லா பெண்டீர் அதனினும் கொடிது அவர்கையில் இன்புடன் உண்பது தானேன்னு பெண்களுக்கே பல அறிவுரைகளை பெண்ணாக இருந்து சொன்னவள் அற்புதமாக சொன்னா இனிது இனிது ஏகாந்தம் இனிது அதனினும் இனிது ஆதியை தொழுதல் அதனினும் இனிது அறிவினர் சேரல்னா அறிவுள்ளவங்க கூட சேர்க்க வைக்கணும் ஐயா முட்டாளோட சவகாசம் வைக்கக்கூடாதுன்னா இப்ப நாம ஒண்ணு கேட்கலாம் எதுமா அறிவு நம்ம நினைக்கிறோம் எம்பிபிஎஸ் அறிவு எம்சிஏ அறிவு டாக்டரேட் அறிவு இதெல்லாம் வெறும் கல்வி அதனாலதான் கிராமத்துல சொல்லுவான் ஏட்டு சுரக்கா கறிக்கு உதவாதுன்னு இந்த எம்பிபிஎஸ் எம்ஏ எம்பில் டாக்டரேட் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் இதெல்லாம் கல்வி அறிவை தரும் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் எது உண்மையான கல்வின்னு பாரதி சொல்கிறான் ஜாதிகள் இல்லையடி பாப்பா குல தாழ்ச்சி உயர்த்தி சொல்லல் பாவம் நீதி உயர்ந்த கல்வின்னு பாரதி எழுதலை நீதி உயர்ந்த மதி கல்வின்னா அப்போ மதி என்பது வேறு கல்வி என்பது வேறு கல்வி என்பது எம்பிபிஎஸ் டாக்டரேட்டு இந்த பட்டங்கள் எல்லாம் கல்வி ஆனால் மதி நிறைந்த கல்வி என்பது ஞானம் அந்த ஞானத்தோடு வாழ்க்கையை கொண்டு செல்பவனோடு இணைவது என்பதுதான் ஒரு மனிதனுக்கு புண்ணியமான காரியமே தவிர கல்லானோடு அறிவில்லாதவனோடு கற்றறிந்து பட்டங்களை கையில் வைத்திருப்பவன் அறிவாளி அல்ல ஞானத்தை பெறாதவனோடு இணைந்திருப்பது அறியாமைக்கு வழிவகுக்கும்னு சொன்னார் இரண்டாவது கால் கொண்ட இல்லாளை கோலால் புடைத்தலும் மன உறுதி கொண்ட ஒரு மனைவிய கோல் கொண்டு அடிக்கிறது இருக்கு பாருங்க அது ஒரு பெரிய அறியாமையினுடைய கேடுனார் மூணாவது ரொம்ப அழகான ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு இதுல புதுமையை கொஞ்சம் நம்ம நினைச்சு பார்க்கணும் எல்லாம் சிறியாரை கொண்டு புகலும் இம்மூன்றும் அறியாமையால் வரும் கேடு எல்லாம் சிறியாரை திரிகடுகத்துல ஏன் அப்ப அந்த வார்த்தையை நல்லதானதார் சொல்கிறார் என்று சொன்னால் இல்லத்துக்கு ஒழுக்கம் இல்லாதவனை நேர்மை இல்லாதவனை ஆற்றல் இல்லாதவனை ஒழுக்கமான அறிவு இல்லாதவனை அறம் வழியில் வாழாதவனை அழைத்து வந்தால் அது இல்லத்துக்கு நல்லது இல்லைன்னா திரிகடுகத்துல இல்லத்துக்கு அது நல்லது இல்லைன்னா ஆனா இன்னைக்கு என்ன நடக்குது நாட்டுல பார்ட்டிங்கிற பேர்ல வீட்டுக்கு எவன் வேணாலும் இன்னைக்கு வரலாம் இன்னைக்கு சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய புதுமைங்கிற பேர்ல நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கேடு என்ன தெரியுமா இதுதான் இது இல்லாமல் இன்னைக்கு ஒரு வேலும் நாட்டில் இல்லை ஒரு காலத்தில் தொண்ணூத்தெட்டு பேர் குடிக்க மாட்டான் ரெண்டு பேர் குடிப்பான் குடித்தவன் குடிக்காதவனை பார்த்து ஒதுங்கி போவான் ஐயா பெரியவர் வாராரு நம்ம தப்பு பண்ணியிருக்கோம்னு ஒதுங்கி போவான் இன்னைக்கு குடித்தவனை பார்த்து குடிக்காதவன் ஒதுங்கி போகிற காலமாக இருக்கிறது சடங்கு வீடுனாலும் பாட்டில் பார்ட்டி 
எந்த விழாவாக இருந்தாலும் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய புதுமை அந்த பாட்டில் ஓப்பன் பண்ணால் தான் ஒரு மெரிட்டே இருக்கு அதுதான் ஒரு சொபஸ்டிகேட்டட் சர்க்கிள்னு சொல்லி இன்றைக்கு ஒரு தேவையற்ற புதுமையை இந்த சமுதாயத்திலே வளர்த்து கொண்டிருக்கிறார்களே இது இந்த நாட்டுக்கு தேவையா என்று நான் கேட்கிறேன் இதெல்லாம் கேட்கறதுனால தீர்ப்பு உங்க பக்கம் எழுதிடுவேன் நினைச்சிடாதீங்க என் புதுமையில விஷயங்களே இல்லையா புதுமையை நம்ம பாராட்ட வேண்டிய கட்டாயத்திலே கண்டிப்பாக இருக்கிறோம் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றேங்க ஒரு தொன்மையான நூல் எது தெரியுமா விரதவியல் நூல்னு ஒரு நூல் விரதங்களை பற்றி அதுல எல்லா டீட்டெயிலா கொடுத்துருப்பான் அந்த நூல்ல எல்லா விரதங்களும் அதில் அடங்கும் அதில் ஒரு அற்புதமான ஒரு விரதம் பதிசேவன விரதம்னு பேர் என்ன செய்வனுமா பெண்கள் எல்லாம் காலையில் எந்திரிச்சு ஓட்டுக்காருக்கு முன்னாடியே எந்திரிச்சு அவர் பாத பூஜை பண்ணணுமாமா இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் சொல்லி வச்சுருக்கான் அவருக்கு முதல்ல பாத பூஜை பண்ணி காலையில் எழுந்து நாம் நீராடி ஊட்டுக்கார் பாதத்தை பூஜை பண்ணிட்டு தான தர்மங்கள் எல்லாம் செய்த பிறகுதான் நாம உணவே உட்கொள்ளலாம் இது பதி சேவன விரதம் என்று ஒரு காலத்தில் சொன்னாங்க இதில் எதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று சொன்னால் தான தர்மம் செய்ய வேண்டும் என்பதை எந்த காலத்தில் வேண்டுமானாலும் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அது எல்லா காலத்துக்கும் பொருத்தமான விஷயம் ஆனால் பாத பூஜை பண்றதெல்லாம் இப்ப நடக்கிற விஷயமா மனசளவில் வீட்டுக்காரர் மேலே அன்பு வச்சா போதாதா அவருக்கு உண்மையா இருக்கிறதே பெரிய பாத சேவை பண்ண மாதிரிதானே ஏன் வெளிய ஒரு தோற்றத்தை உருவாக்கி அந்த காலத்துல செய்த மூட பழக்க வழக்கத்தில இருந்து இன்றைக்கு பெண்கள் ஏன் பாரதி வந்த பிறகு வெளியே வரக்கூடாது என்று என்று மந்திரம் நம்புகிறது பாத பூஜை எல்லாம் அவசியம் இல்ல மனசுல புருஷனுக்கு ஒழுக்கமா இருந்தா போதும் அவனுக்கு உண்மையா நடந்தா போதும் ஊர்லாப்பட்ட பொய்ய சொல்றது வாய திறந்தா ஊர்லாப்பட்ட பொய் பிறகு பாத சேவை இது ரொம்ப அவசியமா இந்த பாத சேவையெல்லாம் வன்மையா ஒழிக்கணும் நான் என்ன கேட்கிறேன் பரமஹம்சர் தன்னுடைய மனைவி சாரதா தேவியவே தெய்வமாக பார்த்தார் இல்லற வாழ்க்கையை கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்துட்டு அந்த வாழ்க்கையை வேண்டான்னு போயிட்டாரு சாரதா அம்மா அவரை தேடி போனாங்க இவர் நினைச்சாரு லௌகீக விஷயங்களுக்காக தான் தன்னுடைய மனைவி தன்னை தேடி வந்திருக்கா போல நினைச்சு பெண்ணே இந்த விஷயங்கள்ல இருந்தெல்லாம் நான் என்னை விலக்கி கொண்டேன் ஆனாலும் ஒரு கணவனாக இருந்து ஒரு மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை இது என்று இன்னும் உனக்கு எதிர்பார்ப்பு இருக்குமே ஆனால் அதை நிறைவேற்றவும் நான் தயாராக இருக்கிறேன் நான் சொன்ன ஒன்று அந்த அம்மா சொன்னாங்க ஐயா வேற எந்த தேவைக்காகவும் நான் உங்களை தேடி வரல உங்களுடைய ஆன்மீக பணிக்கு நான் உறுதுணையாக இருக்கலாம் என்று வந்தேன் என்று அந்த அம்மா சொன்னாங்க சொல்லிட்டு என்ன பார்த்தா உங்களுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு கேட்டாங்க அதுக்கு ரொம்ப அழகாக பரமஹம்சர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் என்னை ஈண்டெடுத்த தாயாகவும் இந்த உலகத்தையே காத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகியாக விளங்கக்கூடிய காளியாகவும் நீ என் கண்ணுக்கு தெரிகிறாயின்னு சொன்னாரே அப்பேற்பட்ட ஒரு நிலை ஒவ்வொரு கணவன் மனைவிக்கும் இருந்தா போதுமே தவிர சும்மா பாத பூஜை பண்ணிக்கிட்டு அவர் பாதத்தை கழுவிக்கிட்டு இதெல்லாம் நேஷனல் வேஸ்ட் டைம் வேஸ்ட் தேவையில்லாத விஷயம் இந்த பழமையை பின்பற்ற வேண்டும் என்று நீங்கள் சொல்வீர்களே ஆனால் இந்த மன்றம் இந்த பழமையை தூக்கி எறியும் புதுமை பக்கம் தான் நிற்கும் அது மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்றேன் அந்த காலத்துல யாரும் பேச முடியாது சுவாமி மலை முருகனுடைய அருமையான ஒரு சன்னிதானம் நான்காம் படை வீடு சுவாமி மலை இந்த நான்காம் படை வீடு சுவாமி மலையில வச்சு ஒரு தம்பதியருக்கு திருமணம் நடந்தது வரதட்சணை பிரச்சனை வந்தது ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா குறைஞ்சது மாப்பிள்ள பொண்ணு கழுத்துல தாலி கட்ட மாட்டேன்ட்டான் நடந்த சம்பவம் தாலி கட்ட மாட்டேன்ட்டான் உடனே பொண்ணை பெற்றவர் வந்து மாப்பிள்ளையோட அப்பா காலில் விழுந்தார் ஐயா என் பொண்ணு மணமேட வரைக்கும் வந்துட்டா தயவு செய்து பத்தாயிரத்தை கொடுத்துருவேன் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் எனக்கு அவகாசம் கொடுங்க இப்ப தாலி கட்ட சொல்லுங்க உங்க பிள்ளையன்னு பத்தாயிரத்தை எண்ணி வச்சாதான் ஏன் தாலி கட்டுவேன்னா ஓடுறான் மனுஷன் துண்ட தோல்ல போட்டுக்கிட்டு தெரிந்தவர்களிடெல்லாம் போய் கடன் கேட்கறதுக்கு தாலி கட்டே நின்றும் போலையே கொஞ்சம் கடன் கொடுத்து உதவுங்க ஒரு ஒரு மாசத்தில் நான் உங்களுக்கு திருப்பி கொடுத்துட்றேன்னு ஐயா மாதிரி ஒரு புண்ணியமாக பத்தாயிரத்தை கொடுத்து முதல்ல உன் பொண்ணுக்கு திருமணம் நடக்கட்டும் என் பெரிய மங்களமான விஷயம் ஏன் கண்ணீர் விடுற சந்தோஷமாக போய் உன் பொண்ணு கழுத்தில் தாலி ஏறுறத பாருன்னு பத்தாயிரத்தை கொடுத்து செலவுக்கும் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா கையில் கொடுத்தாரு எங்கள் முகூர்த்த வேலை முடிஞ்சிருந்தோன்னு ஒரு டாக்ஸியை பிடிச்சிட்டு வந்தான் அவள் பொண்ணோட அப்பா வந்து மண்டபத்துக்குள்ளே இறங்கி ஐயா இருந்தாங்க ஐயா நீங்கள் கேட்ட பத்தாயிரம் ரூபா அப்படின்னு இப்படி வெறுங்கையை நீட்டினார் மாப்பிள்ளையோட அப்பா கேட்டார் என்ன உனக்கு என்ன பைத்தியம் முடிச்சுட்டா வெறுங்கைய நீட்டிக்கிட்டு இருந்தா பத்தாயிரம் ரூபாங்கி எங்கே பத்தாயிரம் ரூபான்னார் அப்பந்தான் சென்ஸ் வந்தது கொண்டு வந்த பத்தாயிரத்தை டாக்ஸிலே விட்டுட்டு வந்துட்டார் 
ஐயோ டாக்ஸிலே விட்டுட்டு வந்துட்டேமே சத்தியமாக நான் கடன் வாங்கினது உண்மைங்க டாக்ஸியில் விட்டுட்டு வந்துட்டேன் எப்படியாவது புரட்டி கொடுத்துட்றேன் இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் இருக்குது என் பொண்ணு கழுத்தில் தாலியை இருக்கு தாலியை கட்டுங்கன்னா முடியவே முடியாது புறப்படுறா எந்திரிடா மனமடையை விட்டுருந்தார் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த டாக்ஸி டிரைவர் திருமண மண்டபத்துக்குள்ளே நுழைந்த ஐயா நீங்கள் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா வச்சுட்டு போயிட்டு போலையே ஒரு முழு பத்தாயிரம் ரூபா கட்டு இந்த மஞ்சப்பைக்குள்ளே இருந்தது அதை கொடுத்துட்டு போகணுங்கிறதுக்காக நான் வந்தேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே பொண்ணோட அப்பாவுக்கு சந்தோஷம் மாப்பிள்ளையோட அப்பா போய் சரிடா போய் உட்காந்து தாலி கட்டுனார் ஆனால் வாழ்க்கையில் இன்றைய காலகட்டத்தில் உள்ள பெண்ணு மணமேடையை விட்டு எந்திரிச்சு மாப்பிள்ளையை பார்த்து சொன்னாடே போடா வெளியே வெளியே போடா காசை மையமாக வைத்து ஆரம்பிக்கின்ற இந்த திருமண வாழ்க்கை ஒரு நாள் செல்லுபடி ஆகாது எந்திரிச்சு வெளியே போனு டாக்ஸி டிரைவர்கிட்ட போய் கேட்டா ஏனுங்க உங்களுக்கு திருமணம் ஆயிட்டான்னா அதுக்கெல்லாம் எனக்கு வசதி இல்லைம்மா திருமணம் பண்ணலை அதை பற்றி நான் நினைக்கவே இல்லைன்னு என்னை திருமணம் பண்ணிக்கிட்டுறீங்களான்னு கேட்டால் நீ விரும்பினா நான் உன்னை திருமணம் செய்து கொள்கிறேன் என்று அதே மனமேடையில் அந்த கார் ஓட்டுநரும் அந்த பெண்ணும் திருமணம் செய்து கொண்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறார்கள் என்று சொன்னால் பெண்கள் வாய திறந்து பேசவே கூடாதுன்னு உட்கார்ந்துருந்தா பணத்துக்காக வாழ்க்கையை பணையம் வைக்கக்கூடிய அந்த மிருகத்து கையில் போய் தானே இவன் மாட்டி இருந்திருப்பா ஏன் தட்டி கேட்கக்கூடாது ஏன் தட்டி பேசக்கூடாது ஆறறிவு கொடுத்ததை ஏன் வாழ்க்கையில் நாம் பயன்படுத்தக்கூடாது நிறைய புதுமையான விஷயங்களெல்லாம் இருக்குதுன்னு ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் ஒரு காலத்தில் ஈரோட்டில் பிறந்துட்டு இந்த செய்தியை சொல்லாமல் போகக்கூடாது ஈரோட்டு மண் ஏன்னா பெரியார் வாழ்ந்த அருமையான மண் திருச்சியில் செம்பட்டுன்னு ஒரு கிராமம் இந்த கிராமத்தில் ஒரு தலித் பெண் அங்கே இருக்கக்கூடிய பஞ்சவர்ண சுவாமி திருக்கோயிலில் தேவாரம்பாடி ஓதுவாராக பணியாற்றுவதே ஒரு தலித் பெண்ணு தான் தமிழக இசைக்கல்லூரியிலே படித்த மாணவி இன்றைக்கு செம்பட்டு கிராமத்தில் பஞ்சவர்ண சுவாமி திருக்கோயிலுக்கு தன்னுடைய கையால் பூஜை செய்து ஜாதி மதம் சமயம் இனம் குலம் எல்லாவற்றுக்கு அப்பாற்பட்டு இன்றைக்கு ஒரு சாதனையை இந்த தமிழகம் கண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் இது ஒரு புதுமை இல்லையா ஐநா சபையில் கல்வி அறிவியல் கலாச்சார கழகம் என்று ஒன்று இருக்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் யுனெஸ்கோ அதில் ஆண்டுதோறும் ஒரு செமினார் நடக்கும் அந்த செமினாரில் மருத்துவர்கள் விஞ்ஞானிகள் எல்லாரும் கலந்து கொள்வார்கள் நம்முடைய இந்திய திருநாட்டிலிருந்து ஒரு சித்த மருத்துவ டாக்டர் பெயர் டாக்டர் ஜமுனா அவங்க புறப்பட்டு அந்த செமினாருக்கு போனாங்க அந்த செமினாரில் போய் அவங்க பதிவு செய்த விஷயம் பயோ எத்திக்ஸ்னு பேர் பயோ எத்திக்ஸ்னு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்டை சப்மிட் பண்ணாங்க அந்த அம்மா உலகத்தில் உள்ள அத்தனை மருத்துவர்களும் இருக்கிறார்கள் அத்தனை அறிவியல் விஞ்ஞானிகளும் இருக்கிறார்கள் பயோ எத்திக்ஸ் என்கின்ற ஒரு புதுமையான ஒரு விஷயத்தை ஒரு பழமையான விஷயத்தை அந்த அம்மா கொண்டு போய் அங்கே பதிவு செய்கிறார்கள் அந்த செமினாரில் அந்த செமினாரில் அந்த அம்மாவுக்கு கிடைத்த பாராட்டு மிக அதிகம் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி ஸ்கேன் வந்துட்டு மருத்துவம் எவ்வளவோ முன்னேறி இருக்கிறது மருத்துவத்தில் செய்ய முடியாத சாதனைகளே இல்லை என்று மாறி இருக்கிறது டெஸ்டியூ பேபியெல்லாம் ரொம்ப பெருமையாக பேசி கொண்டிருக்கிறோம் கருப்பைக்குள் இருக்கக்கூடிய குழந்தையினுடைய தலையில் ஒரு கட்டி வந்துட்டுனா குழந்தைய வெளியெடுத்து ஆக்சிஜனை கொடுத்து கட்டி ஆப்ரேட் பண்ணி பழையபடி குழந்தைய நாலு மாதத்தில் உள்ள போட்டு பத்தாவது மாதம் ரொம்ப சௌகரியமாக பெற்று எடுக்கக்கூடிய வகையிலெல்லாம் இன்றைக்கு விஞ்ஞானம் முன்னேறி இருக்கிறது ஒத்துக்கொள்கிறேன் ஆனால் எவ்வளவோ விஞ்ஞானம் வளர்ந்தாலும் எவ்வளவோ புதுமைகள் வாழ்க்கையில் வந்தாலும் டெஸ்டியூ பேபியை வேணால் நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடிகிறது நம்முடைய கணவனுக்கு அவனுடைய ஞாபகார்த்தமாக அவனுடைய முக பிம்பத்தை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தைய பெறுவதற்கு எது வழிகாட்டுகிறதோ அதுதான் இன்றைக்கு தேவை டெஸ்டியூ பேபிஸுக்கு நான் எதிரி இல்லை நல்லா கவனிக்கணும் டெஸ்டியூ சாதனை என்பது ஒரு மிகப்பெரிய இமாலய சாதனை நான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை அதை கையில் எடுத்துக்கொண்டு சாதனை புரியக்கூடிய மருத்துவர்களையெல்லாம் நான் வணங்குகிறேன் இல்லாதவர்களுக்கு ஒரு குழந்தை கிடைச்சா போதும்னு நினைப்பாங்க ஆனால் அதையும் தாண்டி பழமையில் இதை சாதிக்கலாம் என்று டாக்டர் ஜமுனா அவர்கள் பயோ எத்திக்ஸ் பதிவு செய்தார்களே அதில் அவங்க சொன்னது என்ன தெரியுமா கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்து ஐநூறு தம்பதியர்களுக்கு குழந்தை கிடைச்சிருக்கு அதில் இரநூத்தி ஐம்பது பேர் ஆங்கில மருத்துவர்களுக்கு குழந்தை கிடைச்சிருக்கு அந்த அம்மா ஒரு சித்த மருத்துவர் ஐயாயிரத்தி ஐநூறு பேரில் இரநூத்தி ஐம்பது பேர் அதில் ஆங்கில மருத்துவர்கள் அந்த அம்மாவை கேட்டாங்க ஐநாவில் உங்களால் இப்படி ஒரு புதுமையை எப்படி செய்ய முடிந்தது என்று கேட்டபோது அவங்க சொன்னாங்க இந்த ஐநாவின் வாயிலாக இந்த உலகத்திற்கே நான் சொல்லக்கூடிய செய்தி 
இன்றைக்கும் இந்த இந்திய திருநாட்டை உலக நாடுகள் எல்லாம் வியப்போடு பார்த்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் இங்கு இருக்கக்கூடிய கலாச்சாரம் பண்பாடு உயர்ந்த சிந்தனைகளால் மனிதன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதற்கு ஒரு உதாரணம் அந்த காலத்துல எல்லாரும் இயற்கை உணவு சாப்பிட்டா நல்ல அடுப்புல சமையல் பாத்திரத்தை ஏற்றி சாப்பிட்டா குறிப்பாக மண்பாண்டத்திலே சமைத்து சாப்பிட்டார்கள் குழந்தை இல்லாதவர்கள் மண்பாண்டத்தில் காலாகாலமாக நம்முடைய பெரியோர்கள் அறிமுகப்படுத்திய உணவு முறைகளை சமைத்து சாப்பிட்டால் கருப்பை பலப்படும் குழந்த பிறக்குங்கிறது இந்த பயோ எத்திக்ஸ் உடைய இன்னைக்கு ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டுங்கிற பேரில் எவ்வளவு தேவையற்ற சுகர் வந்துட்டு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துட்டு ப்ரெஷர் ஏறிட்டு தலை சுத்தது அமினீஷியா வந்துட்டு அது வந்துட்டு இது வந்துட்டு புது புது வியாதிகளை எல்லாம் இன்றைக்கு சொல்கிறார்களே காரணம் உணவு மாற்றம் உணவு மாற்றத்தால இன்னைக்கு நாம் அவசர அவசரமா சாப்பிட்டுட்டு ஆபீஸுக்கு வேணா போலாம் ஆனா ஆபீஸுக்கு ரொம்ப நாள் போக முடியாது அதை மட்டும் நீங்க புரிந்து கொள்ளணும் ரொம்ப நாள் சம்பளம் வாங்கணும்னா பழமையை கொஞ்சம் திரும்பி பார்க்க வேண்டிய கட்டாயத்திலே இருக்கிறோம் நான் என்ன கேட்கிறேன் தீர்ப்பு நெருங்குகிறது செல்போனை ஆதரிக்கிறேன் கம்யூனிகேஷன் கொடுக்கு டிவி ஆதரிக்கிறேன் பொழுதுபோக்கு கொடுக்கு தொலைத்தொடர்புகளை ஆதரிக்கிறேன் அது மிக தேவையான அத்தியாவசியம் ஒன்று அத்தியாவசியமான ஒன்றாக இருக்கிறது ஆனா இந்த தொலைத்தொடர்பு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பறக்கிறது பல சாதனைகளை புரியது சுனிதா வில்லியம்ஸ் மாதிரி சாதனைகளை காட்டுவது இதற்கெல்லாம் அடிப்படையா உடம்புல என்ன வேணும் ஆரோக்கியம் வேணும் நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் தான் நம்முடைய பெரியோர்கள் பழமொழியா சொன்னா சுவர் இருந்தா தான் சித்திரம் வரைய முடியும்னா ராமலிங்க சுவாமிகளை அருமை சகோதரர் நினைவுபடுத்தியதால் அவரை வைத்தே தீர்ப்பை சொல்கிறேன் ரொம்ப அழகாக சொல்வார் காத்தாலே புவியாலே ககனமதலாலே கனலாலே புவியாலே கதிராதியாலே கூத்தாலே பிணியாலே கொலைக்கருவியாலே கோழாலே பிறையேற்றும் கொடுஞ்செயல்களாலே வேற்றாலே எங்கான்றும் அழியாதே விளங்கும் மெய்யழிக்க வேண்டும் என்றேன் விரைந்தழித்தான் எனக்கு ஏற்றாலே இழிவன நீர் நினையாதீர் உலகீர் எந்த அருட்பெரும் ஜோதி இறைவனை சார்வீரே என்று சொன்ன வள்ளல் பெருமான் எப்படி திருமந்திரத்திலே திருமூலர் உடலை பேணு என்று சொன்னாரோ அதை போல ராமலிங்க சுவாமிகளும் உடலை பேணு என்று சொல்கிறார் உடலை பேணினால்தான் இந்த ஆன்மா இந்த இடத்துல அந்த உடல் நன்றாக இருக்கிறது என்று நீண்ட காலம் இந்த உடம்புல வந்து தங்கும் கீதையில் அழகாக பகவான் சொல்கிறார் எப்பொழுது இந்த உடல் சேதப்பட ஆரம்பிக்கிறதோ அப்பொழுது இந்த ஆன்மா இன்னொரு ஒரு உடலை பற்றி கொள்ள தயாராகிவிடும் அந்த நிலை நீங்கி நீண்ட ஆயுளை தம்பதியர் பெற்று அழகான குழந்தைகளை அவர்கள் பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு அடிப்படை விஞ்ஞான உத்தியை வரவேற்றாலும் கூட புதுமைகளை வரவேற்றாலும் கூட இத்தனையும் அனுபவிப்பதற்கு தேவை உடல் ஆரோக்கியம் அந்த ஆரோக்கியங்கிற ஒரு விஷயத்தை மட்டும் வைத்து பார்த்தால் புதுமையை பாராட்டினாலும் கூட ஆரோக்கியத்திற்கு வழி சொன்ன பழமையை பாதுகாத்தால் இந்த உலகம் செழிக்கும் வாழும் என்று சொல்லி அருமையான வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி உங்கள் வசமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் கல்யாண மாலை மோகன் தலைமையில் இயங்கும் எக்ஸ்க்ளூசிவ் சர்வீஸ் வரண் பற்றிய விவரங்கள் வெளியே செல்லாமல் மிகவும் பாதுகாப்பான மற்றும் பிரத்யேகமான சேவை விவரங்களுக்கு நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ எயிட் நைன் ஒன் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ மற்றும் டபுள் நைன் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் ட்ரிபிள் ஒன் டூ ஃபைவ